Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা আমি আর জি কিবরিয়া বলছি ঢাকা এফ এম এর ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমাদের চ্যানেলটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ টি এফ এম নাইন জিরো ফোর যেই অরিজিনাল চ্যানেলে এই মুহূর্তে আপনারা আছেন তো সবাইকে অনুষ্ঠান শোনার আগে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবার জন্য এখানে সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে প্লিজ ক্লিক করবেন পাশে একটা বেল বাটন আছে বাটনটি অন করে নেবেন সবার প্রতি রিকোয়েস্ট থাকছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিন ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্পে আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছে এই মুহূর্তে এবং আপনারা শুনছেন ঢাকা এফ এম শো শুরু করবার আগে যে ডিসক্লেমার বা যেভাবে শুরু হওয়া উচিত সেভাবেই আজকে শুরু হয়েছে কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠানের ভূমিকাটা আমাকে একটু ভিন্নভাবেই দিতে হবে ঠিক যে ভিন্ন রকম গল্প তা না তবে আমাদের সমাজে সচরাচর ঘটে না এরকম একটা ভিন্ন গল্প নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা হাজির হতে যাচ্ছি আমরা বলছি বিকজ উই আর টিম আমাদের এই টিমে কাজ করেন সুশান্ত দা সাফওয়ান এবং আমি এই তিনজন মিলে আমরা আসলে সিলেক্ট করি প্রতি সপ্তাহে আমাদের সামনে কে বসতে চাচ্ছেন লাখ লাখ মানুষের কাছে তার জীবন গল্পটা শুনতে শোনাতে চাচ্ছেন আজকের যিনি গেস্ট রয়েছেন তার সঙ্গে পরিচিত আমি হয়েছি আসলে ফেসবুকের মাধ্যমে এবং সে আমাকে ফেসবুকে নক করে আমার আইডিতে এবং নক করবার পর আমি তার সঙ্গে যেদিন সে নক দিল সেদিন আমি প্রায় ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তার সঙ্গে আমি কথা বলি চারটা পাঁচটা সেন্টেন্স সে আমাকে ফেসবুকে ইনবক্সে লিখলো এবং তারপরে আমার কাছে মনে হলো যে ফেক আইডি এবং ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছিল না সামহা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে ঠিক আছে আমার আমার অ্যাটেনশন নেওয়ার জন্য এই ধরনের কথা বলছে তো সামহাও আমি তার সঙ্গে যখন আর কথা বললাম ধীরে ধীরে আমি যখন দেখলাম যে না একজন মানুষ যখন ফেক হবে তখন আসলে এত দূর তার স্টোরি কন্টিনিউ করার সুযোগ থাকে না এবং আমি তার সঙ্গে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কথা বলি তো কথা বলার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইটস আ কোয়াইট রিস্কি স্টোরি টু অন এয়ার এবং প্রচার করার জায়গাটা থেকে তবে এটা ঠিক যে আমাদের সমাজে নারীরা যে কিভাবে নিগৃহীত সমাজে বঞ্চিত এবং একই সাথে বিভিন্ন বঞ্চনার শিকার পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ এবং রাষ্ট্রে সেই বিষয়ের দিকে যদি আমরা আলোকপাত করি তাহলে আমার মনে হয় আজকের এই গল্পটা অনেক বড় একটা ধাক্কা হলেও হতে পারে আমরা পুরো গল্পই অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি এবং পুরো গল্পটাই একটা শিক্ষণীয় জায়গা থেকে একটা মানুষের জীবন গল্প অ্যাঙ্গেল থেকে দেখতে চাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কাউকে ছোটো করা নয় কোনো ব্যক্তি বিশেষকে আঘাত করা নয় কোনো ব্যক্তি বিশেষকে আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্ষতি করা নয় আমরা সব সময়ই বলি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানে যাতে কারো সামাজিকতার সমস্যা না হয় সে বিষয়টি আমরা লক্ষ্য রেখে প্রচার করি তো সেই জায়গায় যদি কোনো ধরনের বিচ্যুতি ঘটে যায় তাহলে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ সেটা হবে সম্পূর্ণ কাকতালীয় এবং অনভিপ্রেত আমি আর্জি কিবরি আপনার অনুষ আপনার সঙ্গে পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই থাকব আর আজকে যিনি আমার সঙ্গে আছেন চলুন এই পর্যায়ে তার সঙ্গে একটু পরিচিত হই জি আপনি আপনার নামটা একটু বলুন আমার নাম হচ্ছে রেহনুমা 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 বয়স কত আমার বয়স চব্বিশ বছর রেহনুমার বয়স চব্বিশ বছর রেহনুমার সঙ্গে আমার পরিচয় সপ্তাহ দুয়ে সপ্তাহ দুই একের মতো বলা চলে এবং তার সঙ্গে আমার ফেসবুকে কথা হচ্ছিল আমি যেটা বলছিলাম রেহনুমা একটু আগে তো চব্বিশ বছর বয়স এবং আপনি পড়ছেন একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং আরও অনেক পরিচয়ই যেগুলো আমাদের অনুষ্ঠানে নেওয়া হয় সেগুলো হয়তো আমি ইন্ডিতে যাবো না আপনার গল্পের খাতিরেই 
রেহনু আমি ফ্লোর দেওয়ার আগে একটু বলতে চাই যে চব্বিশ বছর বয়সে আপনার জীবনে যা ঘটেছে এবং আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা অত্যন্ত সাহসী ভূমিকায় না গেলে এই ধরনের কথা লাখ লাখ মানুষের কাছে এবং এরকম সুপার ডোমিনেটিভ একটা শোতে রেডিও শোতে যেখানে দেশ তো দেশই দেশের বাইরে থেকে আমি কালকেও জাপান থেকে একটা ফোন পাচ্ছিলাম যে এত মানুষ শোনে সেখানে এরকম একটা সাহসী স্টেপ কেন নিলেন আপনার গল্পটা আমি জানতে চাচ্ছি না আমি জানতে চাচ্ছি কেন ওয়াই দিস শো কেন রেডিওতে লাখ লাখ মানুষকে বলার আগ্রহ প্রশ্ন করলেন প্রথমত যে আমি আপনার শোগুলো প্রথম থেকে শুনে আসছিলাম যে মানুষ কিভাবে তাদের জীবনের কথাগুলো এখানে এসে বলে সবার কাছে শেয়ার করে দেখা যায় যে আমরা ভিতরে অনেক সময় আমাদের ব্যাপারগুলো ভিতরে রেখে আমরা ঘুমড়ে ঘুমড়ে অনেক সময় মানে কষ্ট ভোগ করি যে আমরা কাউকে বলতে পারছি না ভিতরে ভিতরে কষ্ট লাগে সো কথাগুলো যদি আমরা কারো কাছে শেয়ার করি তাহলে হয়তো আমাদের একটু ভালো ফিল করবো অথবা সবাই জানতে পারবে এবং আমার জীবনের ঘটনাগুলো থেকে হয়তো কেউ একটু মানে সচেতন হতে পারবে এই জন্যই আর কি আমার ইচ্ছা হয় যে হ্যাঁ আমি যাই গিয়ে সবার সাথে আমার জীবনের গল্পটা শেয়ার করি যাতে আমি নিজে গিয়ে একটু হালকা ফিল করি প্লাস হচ্ছে সবাই জানতে পারে যে কিভাবে এরকম সমস্যা হলে ফেস করতে পারবে অথবা হচ্ছে নিজেকে কাটিয়ে উঠতে পারবে সমস্যা থেকে ফাইন আমরা অফকোর্স সেই জায়গাটা থেকে আমার বিষয়গুলো লজিক্যাল মনে হয়েছে বলেই আমি আজকে ওখানে সুযোগ দিয়েছি সো আমরা স্টোরি কন্টিনিউ করি আর ইন দ্য মিন টাইম আজকের এই অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড হবে যারা ওকে দেখতে চান যারা ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চান বিশেষ করে যদিও প্রয়োজন মনে করে আমি গল্প প্রচার করার পরে অনেকেই অনেক গেস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান হেল্পের খাতিরে হোক বা অন্য কোনো জায়গা থেকে সেটা কেবলমাত্র আমার পার্সোনাল আইডি থেকে সম্ভব যদি মনে করেন যে ওর সঙ্গে আপনারা যোগাযোগ করবেন তাহলে যেটা করবেন আমার ফেসবুক পেজ একটাই মাত্র পেজ আছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে কে ই বি আর আই এ ডট আর জে এই পেজটিতে এসে আমার পার্সোনাল আইডি ট্যাগ দেওয়া আছে ওর ছবির সাথে আপনারা ওখানে গিয়ে আমাকে ফলো করতে পারেন ওখানে আপনি আপনারা আমাকে ইনবক্স করতে পারেন এবং আমি যদি মনে করি যে ইয়াস ওর সঙ্গে কথা বলার মতো তাহলে আপনার সঙ্গে আমি কমিউনিকেট করে দেবো যে যদি আমার গেস্ট ইচ্ছা পোষণ করে এটা সবগুলো এপিসোডের ক্ষেত্রে একই নিয়ম ওকে আর ইন দ্য মিন টাইম ইউটিউব চ্যানেলে যদি আসেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি যেটা করবেন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর নামে ইউটিউবে যদি আপনি সার্চ দেন তাহলে আপনি ঢাকা এফএমের চ্যানেলটি পেয়ে যাবেন এবং ওখানে গিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে নোটিফিকেশন বেলটি আছে ওটা অন করে দেবেন আর আপনার এই গল্পটি এমনও হতে পারে লম্বা যেহেতু রাত দুটো পর্যন্ত থাকবো সুন্দর সুন্দর অনেকেই ঘুমিয়ে যাবেন হতেও পারে আমার মনে হয় না আজকে ঘুমানোর সুযোগ হবে তারপরেও বলছি যদি এরকম হয় তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন সেক্ষেত্রে আপনি গল্পটা ওখান থেকে ইজিলি শুনতে পারবেন সো আমরা শুরু করি রেহনুমা যেখান থেকে আপনার বলতে ইচ্ছে করে আচ্ছা প্রথমে আমি শুরু করি আমার ছোটোবেলা থেকে আমরা দু বোন আর আমার বাবা অনেক ভালো একজন মানুষ ছিলেন খুবই শান্তশিষ্ট মানে কখনো কারোর সাথে উঁচু গলায় কথা বলেনি আমাদেরকে কখনো গায়ে হাত তোলেনি এবং সবার কাছে আমার আব্বু অনেক প্রিয় একজন মানুষ ছিল তো আমরা দু বোনই আমার বাবার অনেক আদরে ছিলাম স্পেশালি আমি ছোটোবেলায় যখন আমার আড়াই বছর বয়স তখন আমার বাবার একটা অনেক বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় আব্বু অলমোস্ট এগারো মাসের মতো হসপিটালে ছিলেন তখন থেকে আর কি আমাদের মোটামুটি আমাদের লাইফটা একটু চেঞ্জ হওয়া শুরু করে যেহেতু আব্বু কাজ করতে পারত না তো দেখা যেত যে আমাদের মানে আমাদের গ্রামের বাড়িতে অনেক জমি জমা ছিল আর কি তো সেখান থেকে আর কি আমাদের মেইন ইয়াগুলো আসতো খরচ টর সব কিছু আসতো তো প্লাস আমার আমু জব করতো আব্বু অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই মানে মোটামুটি বলা চলে যে আমার আম্মু একটু মানে বদলে যাওয়া শুরু করে এটা কি বাবা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে ছোটবেলা <laughs> 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 <laugh
বলা যায় যে আমাদের জীবনটা বদলে শুরু করে আমরা অনেক হ্যাপি একটা ফ্যামিলি ছিলাম মোটামুটি অ্যাক্সিডেন্টটা কিসের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে আব্বু গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল আমাদের বাসা থেকে গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল তো তখন আর কি একটা ট্রাক এসে টেম্পু টাইপের যে ইয়াগুলো থাকে না গ্রামে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় যায় ওই রকম একটা গাড়িতে আব্বু ছিল আর কি একটা ট্রাক এসে উপরে উঠিয়ে দেয় গাড়ি যে স্টিয়ারিংটা থাকে স্টিয়ারিংটা একদম আব্বু পেটে ঢুকে যায় ঢুকে মানে খুবই ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট হয় আব্বু শরীরে অনেক হাড্ডি ভেঙে যায় তারপর হচ্ছে স্টিয়ারিং ঢুকে একদম আব্বুর পুরো পেট একদম মানে চিড়ে ফেরে যা সাইডে একটুখানি ঝুলে থাকে এমন অবস্থা পেটের ভিতরে যা কিছু ছিল সব কিছু বের হয়ে যায় মানে খুবই মানে ডেঞ্জারাস একটা অ্যাক্সিডেন্ট আব্বুর বাঁচারি কথা না রাইট এখন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হায়াত দিয়েছিল জন্য আব্বু অ্যাক্সিডেন্টের পর চোদ্দ বছরের মতো বেঁচে ছিল বাট মানে যে অবস্থা ছিল আব্বু হাঁটতে পারত না আব্বুর এগারো মাস পরে যখন আব্বুকে বাসায় নিয়ে আসা হলো তখন আব্বু হাঁটতে পারত না আব্বু টোটালি হচ্ছে বিছানায় ছিল তো আম্মু তখন আর কি আব্বুকে অনেক টেক কেয়ার করেছে আব্বুকে হচ্ছে আমরা মানে যে ওয়াকার বেবিরা যেরকম ওয়াকারে হাঁটে আমরা ওরকম করে আব্বুকে নতুন করে আব্বুকে বসানো শিখাইতে হয়েছে আব্বুকে দাঁড়ানো শিখাইতে হয়েছে দেন ওয়াকারে করে আব্বুকে হাঁটাতে হয়েছে তো তারপর যাই হোক অনেক বছর পার হলো দু হাজার একে আমার বড় বোনের বিয়ে হয়ে যায় আচ্ছা আপুর খুবই অল্প বয়সে বিয়ে হয় তখন চোদ্দ বছর বয়স ছিল তো মানে অনেক ভালো ছেলে পেয়েছিল ওই জন্য হয়তো মানে বিয়ে দিয়ে দেয় আর কি হ্যাঁ আপুর যখন চোদ্দ বছর তারপর দু হাজার একে বিয়ে হয় তারপর দু হাজার পাঁচে আপু দেশে বাইরে চলে যায় হাজব্যান্ডের সঙ্গে আপুর হাজব্যান্ড দেশে বাইরে থাকতো তারপর দু হাজার পাঁচের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার পরে আমরা হচ্ছে তখন তো আমি একা একদম আব্বু আম্মু আমি এর মাঝে তো অনেক মানে কি বলবো নিজের মা সম্পর্কে আসলে এভাবে কথাগুলো বলতেও আমার খারাপ লাগছে তারপর বলতে হয় দু হাজার পাঁচে আপু চলে যাওয়ার পর থেকে আর কি আম্মুর মানে ব্যবহারগুলো বেশি খারাপ হওয়া শুরু করে আমার সাথে আব্বুর সাথে বাবা কি তখন জব করছে নাকি একদম বাবা তখন বাবা বেসিক্যালি হচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্টের পরে বাবা জব করতো না কারণ বাবা হাঁটা চলে তো অনেক বছর করতে পারেনি তারপর কি বাবার হচ্ছে কিছু মানে জায়গায় হয়তো টাকা দেওয়া ছিল বিজনেসের ইয়াতে ওখান থেকে কিছু আসতো ওখান থেকে আসতো প্লাস বাড়িতে বাড়ি থেকে আসতো ওভাবেই আর কি আমাদের সংসার চলছিল তারপর দু হাজার ছয় সালে দু হাজার ছয় সালে আপনারা তখন কোথায় আপনারা কি তখন ঢাকাতে আমরা তখন ঢাকাতে না আমরা তখন আমাদের বাড়িতে বাড়িতে গেলেন কবে বাড়িতে গিয়েছি আমরা হচ্ছে এক বছর একটু বেশি সময় হচ্ছে ঢাকায় ছিলাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে তখন থেকে আমরা বাড়িতে মানে ছিয়ানব্বইয়ের কি মাস অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল সেটা আমার মনে নেই বাট আমরা বাড়ি হচ্ছে তেরো চোদ্দ মাসের মতো ঢাকায় ছিলাম তারপরে আর কি আমরা বাড়িতে চলে যাই বাড়ি কোথায় চলে গেলেন আমাদের বাড়িতে সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ চলে গেলেন আচ্ছা তো সিরাজগঞ্জ মানে হচ্ছে আপনার বাবার বাড়িতে চলে গেলেন না আমাদের বাসা আমরা যে বাসাটা তখন আমরা ভাড়া থাকতাম আমরা যে বাসাটা ভাড়া থাকতাম ওখানে এক বছর বাবার এখানে থেকে ট্রিটমেন্ট করাতে হয়েছে বাবাকে শুধুমাত্র তারপর আমরা সিরাজগঞ্জে চলে যাই তো ওখানে আমাদের বাসা ছিল ওখানে আমরা যাই গিয়ে ওখানে থাকি আর কি আম্মু কিছুদিন পরে হচ্ছে জয়েন করে আম্মু আগেও জব করতো ওই সেম জবটাতে আম্মু আর কি জয়েন করে আচ্ছা আর আব্বু হচ্ছে ওই টুকটাক মানে বেশি তো হাঁটা চলা করার নিষেধ ছিল বলেছিল যে যতটা সম্ভব প্রেস নিতে তো আব্বু ওরকম মানে জব জবে আর যাওয়া হয়নি তো টুকটাক বিজনেস টিজনেস করতে ভাবে চলতো আর কি আমাদের তো তারপর হচ্ছে দু হাজার সালে একটা ঘটনা আমি দেখি আর কি মানে আমি ঘুমাচ্ছিলাম তো ঘুম থেকে উঠে আমি যখন আম্মুর মানে বেডরুমের দিকে যখন আমি গেলাম তো গিয়ে আর কি আমি খুবই আপত্তিজনক একটা ইয়া আমি দেখি তো তারপর থেকে আর কি আমার আমুর প্রতি আমার বাবা কোথায় তখন আমার আব্বু তখন বাইরে ছিল বাইরে বলতে বাইরে হচ্ছে আব্বু ওই ব্যবসার কাজে আব্বু বাইরে গিয়েছিল একটা শপ ছিল ওখানে আব্বুর তো ওই শপে গিয়েছিল আর কি আচ্ছা সো আপনি যে আপত্তিকর অবস্থাটা দেখলেন এটা কি বেসিক্যালি আপনি ফার্স্ট টাইম নোটিস করলেন এরকম হ্যাঁ আমি ফার্স্ট টাইম নোটিস করলাম এরকম কিছু তো তখন আপনি স্কুলে পড়েন তখন আমি মেবি ক্লাস সেভেনে পড়ি স্কুলে পড়ি স্কুলে পড়ি তখন আমি তো তারপর ওটা দেখার পর থেকে আম্মু তো প্রচণ্ড ভয় পেতাম মানে দেখা যেত যে আম্মু কিছু একটা বললে অথবা একটু জোরে কথা বললে আমি ভয় পেয়ে যেতাম বুকের ভিতরে কাপড়ে শুরু হয়ে যেত যে এখন কি হবে কি হবে তো তারপর ওই ঘটনাটার পর থেকে আমি জাস্ট রুমে ঢুকে যখন দেখেছি সাথে সাথে আমি রুম থেকে বের হয়ে গিয়েছি আর কি আমি আমার রুমে চলে গিয়েছি তো তার কিছুক্ষণ পরে আম্মু এসেছে আমার রুমে তো এসে আমাকে বলছে যে যা দেখেছ সেটা যেন বাবাকে না বলা হয় যদি বলো তাহলে কিন্তু তোমার খবর আছে 
আচ্ছা মা আপনাকে সব সময় এই ধরনের শাসনই করতো তো শাসনই করলো বিষয়টা নিয়ে আচ্ছা শাসনই করলো তারপর আমি তো প্রচন্ড আমি আগে বলেছি যে আমি প্রচন্ড ভয় পেতাম আমাকে তো আমি আর কিছু বলি না বাবা আসার পরও কিছু বলি না তো তারপর এভাবেই চলছিল এরপর আরও কয়েকবার আমি এরকম ঘটনা আমার চোখের সামনে হয়েছে কারণ ওই দিনে আমি দেখার পর থেকে আসলে আমরও একটা ভয় কেটে যায় যে হ্যাঁ আমি তো বাবাকে কিছু বলিনি আমি কিছু বলবো না তো আমার সামনে এরকম ঘটনা আরও অনেকবার হয়েছে বাট আমি বাবাকে কিছুই বলতে পারিনি আর কি তো তারপরে গিয়ে আমরা দু সালে আমরা বাসা নিজেদের বাসা করি জীবন গল্প আপনারা শুনছেন রেহনুমার জীবন গল্প রেহনুমা রাইট নাও টোয়েন্টি ফোর এবং তার যে পারিবারিক ভাবে বেড়ে ওঠা সেখানে সে ফোকাস করেছে সেখানে যে ঘটনাটা আপনারা শুনেছেন এটা একটা অনভিপ্রেত ঘটনা কিন্তু একটা বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা মানুষ যখন যে কাজ করে তার নিজস্ব একটা যুক্তি থাকে তার নিজস্ব একটা লজিক থাকে আমরা যখন যেহেতু একটা সামাজিক জীব আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন আছে আমাদের রীতিনীতি শিষ্টাচার মেনে চলতে হয় সেটা পরিবারের মধ্যে আছে সামাজিকতার জায়গাতে আছে কিন্তু কিছু বিষয় থাকে যে বিষয়গুলো হয়তো এভাবে কখনোই ফোকাস করা হয় না এবং ফোকাস করার প্রয়োজনটা কি সেটাও হয়তো প্রয়োজন মনে করেন না অনেকেই কেন আজকে রেহনুমার জীবন গল্পটা এখানে প্রচার করা হচ্ছে আমরা আমরা মনে করি শুধু রেহনুমা একটা মেয়ে না রেহনুমার মতো একটা ছেলেও পরিবারে অনেক সময় অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিস ফেস করতে পারেন যেটা সেই বয়সে ভয়ানক রকমের একটা মানসিক চাপ হতে পারে তার জন্যে হয়তো আর্থিকভাবে সচ্ছল একটা পরিবার হয়তো বলা যেতে পারে যে সব কিছুই আছে ঠিক আছে সব কিছুই আছে কিন্তু বাবা মায়ের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্পর্কটা সেটা হয়তো বা সে পাচ্ছে না কিংবা সে এমন কিছু একটা দেখে ফেলেছে যেটা তার বয়সে সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না এবং সেটা বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে তার বড় হয়ে ওঠার জন্য ভয়ানক রকমের ইম্প্যাক্ট তৈরি হতে পারে যেটা আমরা অনেক সময় বাইরের দেশের অনেক নামি দামি অ্যাওয়ার্ড পাওয়া মুভিতে দেখি আমি শুধু আজকের এই ঘটনাটাই কারণে ফোকাস করতে চাচ্ছি আপনাদেরকে যে একটা প্রতিকূল ভয়ানক রকমের একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য থেকেও একটা মানুষ চেষ্টা করলে তার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে সে নিজেকে একটা জায়গায় দাঁড় করাতে পারে আসলে কি গল্প সেটা বলছে একটু সামনের দিকে আগাতে চাই আমি বারবারই বলি গল্পে কাউকে কোনো ক্যারেক্টারকে আমাদের যেই গল্পগুলোর মানে ওর যে গল্পটা বলছে সেখানে যারা যাদের রেফারেন্স এখানে আসবে তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের সমান সম্মান এবং ওর জীবনে ঘটে যাওয়া ওর অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা কোনো একটা ঘটনা সেটা ওর জন্যে পজিটিভ কিংবা নেগেটিভ কিন্তু যাদের জীবনে জিনিসগুলো ঘটেছে সেটা তাদের জীবনে কখনও পজিটিভ কখনও নেগেটিভ তাদের গল্পগুলো যদি আমরা আনতে পারতাম তাহলে হয়তো বিষয়টাকে অন্যরকমভাবে আপনার কাছে ধরা দিত সুতরাং আমাদের এই গল্প থেকে কাউকে হেট করার নেই আমরা বরং ম্যাচিউরলি অ্যাক্ট করি আমরা বরং গল্পটাকে আমাদের চিন্তার জায়গাটা থেকে একটু রেসপেক্টের চোখে দেখি কারণ আপনি যেটাকে অন্যের সমস্যা মনে করছেন সেই সমস্যা কিন্তু আপনারও হতে পারে যদি সেই সমস্যাকে সবসময়ই আপনি অন্যের সমস্যা মনে করেন ছোট্ট একটা বিরতির পর আবারও ফিরে আসছে বাই দ্য ওয়ে বিরতিতে যাবার আগে যেটা বলতে চাই সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড ছোট্ট একটা বিরতি শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প লাভ হেট চ্যালেঞ্জ মোটিভেশন মোটিভেশন লাইস ট্রুথ ইম্পসিবল virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেইন আপনারা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আজকে এখানে জীবন গল্প বলছে রেহনুমা রেহনুমাকে যদি আপনারা দেখতে চান তার সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চান তাহলে চলে আসতে হবে আমার পার্সোনাল আইডিতে এবং আমার পার্সোনাল আইডিতে আমার পার্সোনাল পেজে দেওয়া আছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে আমি আবারও বলি 
facebook.com डट कम स्लैश के इ डट आर जे पेज टी आरजे की ब्रिया नामे आज है प्लिज लाइक दिस पेज एकटाई मात्र पेज हमारे जीटी हमार पार्सनल पेज और जी की ब्रिया नामे एटते वन पॉइंट फोर मिलियन फैन फलोवर्स आज है बांग्लेश सब चाहते पपुलार आर जे पेज एलहमदुल्ला इज यू गाइज लव मि दैट्स वाई दिस पेज इज पपुलार और अभी जो भूल ना थी एट शुद्ध बांगलेशे ना पुरो साउथ एशिया तथा एशियार मध्य सब चाहते पपुलार रेडियो जक फेसबुक फैन पेज हमारे बोलते कि क्या जानी हाबर डेबर पाक जाए बिकज यटार मतलब प्राउड फिल कर किसान नहीं आसले बिकज यू गाइज लाभ मि दैट्स वाई बेपार यकम एम जो शुरू कर पेजटा तक जो परिमाण फ्री रिच छो ओ फ्री रिच जदि एन थकत बांग्लेशर अनेक नामी दामी अर्गानाइजेशन एन कोटी कोटी फलोवर ना कि से बुस्ट कर हूँ जो करी हूँ ना क्या तर पेजर धारे का आसते पर बिकज दैट टाइप अफ पीपल मैं एत एत मानुष ये अनुष्ठान शोने सो ये एक फुल्लि अर्गानिक पेज य पेज थे कख एक दुई टाक दिए को बुस्ट कर पेजर आदले आरजे की ब्रिया नामे कैकश फेक पेज आगुलर को आईडी दुई लाख देर लाख तीन लाख पर्त हो फैन फलोवर्स आज है ये खूब दुखजनक सूतरा यूआरएल बी बार बार अपनारा पेज की खोज करबें और देखें जो वन पॉइंट फोर मिलियन जी फैन पेजर जो पेज टी से पेज टी हमारे पेज और एखे गए पार्सनल आईडी टैग करा अपना आईडी फलो कर ले नक दी हमें गेस्टर संगे कथा बार व्यवस्था कर देव सो रेनुम हमारे जानक दो हज़ार नय साल घटन रहा हाँ तर दो हज़ार न साल मे मासे आब्बू हटात कर असुस्थ हो जाए अच्छा मे मास छब्बीस तारीख छो सरि पचिस तारीख पचिस तारीख रत आठटार दिखे हटात कर तक प्रचंड झड़ बिस्टि छो झड़ बिस्टिर समय छो तो प्रचंड बैर बिस्टि हो डर जाब सर सीचुएशन छो ना तो हटात कर ही ना थे प्रचंड बैथा शुरू हो जाए आब्बूर तो आब्बू हमें फोन कर हस्पिटाले जे अम्बुलेंस पाठानो जाए कि ना तो बोलते हमारे को अम्बुलेंस एख कैक्सिडेंट हो तो रूमे जाओ कि घूमिए पड़ो सकाल हम तक डॉक्टर देखिए आसब चिंता करो ना बाट हमें बुझते पर आब्बू आसमें एमनी बोलते कारण अभी खूब टेंशन करी आब्बुर पास बस आफन कान्ना कर तो आब्बू बोलो जो तुम्हें रूमे जाओ गए घुमाओ हमें सकाल तुम्हें डेके दीब तर डर जाब मैं आब्बू एत कष्ट पाँच बार बार अम्मूर का गए रिक्वेस्ट कर तुम एक आसो तुम एकबू के देखो बाट आम्मू आसो ना तरह आगे कि अपना आब्बूर मध्य को झगड़ा देखे झगड़ा झगड़ा है तो आपके प्रथम आब्बू खूब शांत एक मानुष से मैं कारो साथ ही कौन झगड़ा करत ना लाइक आम्मू जी कौन रागारागी करत चिल्ला फल्ला करते आब्बू किचू बोलो ना आब्बू चुप हो तपर हमें रूमे चले जा तो हटात कर प्रे दस पंद्रह मिनट पर आब्बू चित्कार कर डाके तो छूटे आब्बू रूमे जा तो रूमे जाए देखे जा बोलते हमें खूब खराब लगे तुम्हें बारान्दा नहीं जाओ अच्छा तो आब्बू रूम थे आब्बू के धरे बारान्दा नहीं आसि तो आब्बू जो थे बैठा शुरू है तक थे आब्बू जस्ट बुके हाथ दिए रेखे जेखने व्यथा कर आब्बू बसते ना शूते ना आत शो बीछान तो मैं आब्बू के धरे बारान्दा नहीं जाए नहीं जाए आब्बू के चेयारे बसिए दी तो आब्बू बमि कर दे तो बमि हो तो मैं तक हमें कान्ना करते करते आम्मूर का जाम्मू आसो आब्बू तो बमि कर मरे जा डबाना तक हमें खूब कष्ट पाई कारण मार्चे बाबा खूब काछे छो बा के प्रचंड भलो आसतम एखे एक विषय बी प्रिय श्रोता हमें बार बार ही बी आज के जेधर डिसक्लेमार दिए डिसक्लेमार जगह हमारे बे कैकट कथा बलार आज आजकल अनुष्ठने आज के और जो गल्पा से गल्पर पुरोटा जुड़े ही थक माँ के लिए बला अनेक कष्टजनक अनेक कथा बारा समाजे किंबा पूरा पृथ्वी जो बोली मा हम एम एक कैरेक्टर मा हम एम एक स्वर्ग गिफ्ट सतान जेखने को लजिक ही खाटे ना माँ जा माँ तई 
এখানে অন্য কোনো কিছু বলার সুযোগ নেই সুতরাং আজকের এই পার্টিকুলার বিষয়কে কেন্দ্র করে আপনি আইদার পজিটিভ আইদার নেগেটিভ কোনো কিছুই ভাববেন না মার এই বিষয়টাকে নিয়ে আমি বারবার আপনাদেরকে সতর্ক করছি আপনারা বরং ভাবুন এটা যে একটা মেয়ে পরিবারে এই ধরনের পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে সে আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে কীভাবে ফাইট করছে কারণ এই পার্টিকুলার একটা মাকে দিয়ে সমাজের অন্য সকল মাকে চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই চিন্তা করতে গেলে আপনার এই গল্পটাকে ফেক মনে হবে এক আর দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে আপনি চিন্তা করতে গেলে ভয়ানক রকমের কষ্ট পাবেন তবে হ্যাঁ আমি ডেফিনেটলি শিওর যে আজকের এই গল্প শুনে অনেকেই হয়তো বা তার নিজের জীবনের গল্পটা খুঁজে পাবেন কারণ এই ধরনের বিষয়গুলো মিডিয়াতে এত বড় হাইলাইট করা এত বড় স্পেস দিয়ে মানুষকে সচেতন করা মানুষকে ইন্সপায়ার করা এটা আসলে রেডিওতেই ফার্স্ট হয়েছে সো সেই জায়গা থেকে আমাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ আমি বারবার ইন্টারাপ্ট করছি আপনাদেরকে এই একটা জিনিস বোঝানোর জন্য গল্পের ক্যারেক্টারের কোনো পার্টিকুলার বিষয় যেটা আপনার মধ্যে নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স তৈরি করে ওটাকে ফোকাস না করে বরং এই মেয়েটার স্ট্রাগলটাকে ফোকাস করবেন প্লিজ ওকে হ্যাঁ তারপর আমি মাকে ডাকতে যাইনি তো তারপর আব্বু পরপর তিনবার বমি করেছে তো বমি করার পরে তারপর আব্বু আব্বুকে নিয়ে আবার রুমিং নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুয়ে দিলাম তারপর আব্বু আমাকে মানে হাত জোর করে মানে আমাকে বলছে যে আমাকে মাফ করে দিও তা আমি বলেছি তুমি এভাবে কেন কথা বলছো বলছে যে আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারলাম না মানে আমি তখন এতটাই মানে আমি তো কিছু বুঝতাম না তখন আমি যদি এখন এখন যদি থাকতাম ওই সিচুয়েশনে আমি হয়তো বুঝতে পারতাম যে আবু হয়তো আর বেশিক্ষণ থাকবে না এই জন্য ওইভাবে বলছে বা তখন আমি বুঝিনি আসলে তা বলছি এভাবে কথা বলো না বাবা তুমি ঠিক হয়ে যাবা ভাই আসবে একটু পরে তোমাকে হসপিটালে নিয়ে যাবো তুমি ঠিক হয়ে যাবা কিছু হবে না তো তারপর ভাইয়া পাঁচটার দিকে ভাইয়া মেবি চারটার দিকে বাসা থেকে বের হয় ওর বাসা থেকে তখন ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে বাট স্টিল কোথাও অ্যাম্বুলেন্স নেই তো ভাইয়া হেঁটে হেঁটে রাত চারটায় স্বাভাবিকভাবে একটা ছোট শহরে কাজিনকে ফোন করছিলাম সে রাত থেকে ভোর চারটা হ্যাঁ তো ভোর চারটায় ভাইয়া বাসা থেকে বের হয়ে যায় হচ্ছে হসপিটালে যায় যে কোনো হবে কোনো অ্যাম্বুলেন্স ম্যানেজ হয় কি এই সময়ের মধ্যে মা আসেনি রুমে মা একবারও আসেনি আচ্ছা পরে একটা রিক্সায় আমি উঠি আর একটা রিক্সায় বাবা কিনে ভাইয়া উঠে উঠে আব্বুকে হসপিটালে নিয়ে যাই তো নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানকার ডক্টররা চেক করার পরে বলছে যে একটা মাইনার স্ট্রোক হয়েছে আচ্ছা বাট যদি সময় মতো আনতে পারতাম হয়তো অবস্থা এখন খুবই মানে একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা দেখছি বাট যদি রাতে আনতে পারতেন জিজ্ঞেস করেছে যে কখন থেকে এরকম হচ্ছে তো যখন আমি ডিটেল বললাম ডক্টরকে তখন বলছে যে রাতে আনা উচিত ছিল তো বললাম আসলে রাতে এরকম সিচুয়েশন ছিল না যে আমি হসপিটালে নিয়ে আসবো আব্বুকে তো তারপর এসিজি করা হলো সব চেক আপ করা হলো আব্বুকে ঘুম আব্বু সারা তো ঘুমায়নি তা আব্বুকে ঘুমের ইঞ্জেকশান দেওয়া হলো ঘুমানোর জন্য তো সাড়ে ছটার দিকে আমি আম্মুকে ফোন করলাম আব্বুর ফোনটা আমার কাছে ছিল তো আমি আম্মুকে ফোন করলাম যে আম্মু এই ঘটনা আব্বুর তো স্টোক হয়েছে তো ডক্টর এটা এটা বলেছে তো বলতেছে যে তুমি আমাকে কেন ফোন দিয়েছ তোমার বাবা তুমি দেখো আমাকে কেন বারবার ফোন দিয়ে বলতেছো বলছে যে আম্মু আমি একা একা এখানে কী করবো তুমি আসবে না বলতেছে যে না আমি আসতে পারবো না এখন টাকা পয়সা একটা ব্যাপার ছিল কারণ আমি আসার সময় তো আমি কোনো টাকা পয়সা নিয়ে আসিনি ভাইয়া আর কি হসপিটাল মেডিসিন টেডিসিন যা কিছু লেগেছে ভাইয়া এনেছে তো তারপর আমি আমাকে বললাম যে আমার তো টাকা লাগবে হসপিটালে তো টাকা লাগবে তো টাকা লাগবে তুমি তোমার বাবাকে বলো কোথায় টাকা রেখেছে এসে নিয়ে যাও আমি কিছু জানি না আমাকে আর ফোন দিবো আমাকে বিরক্ত করব না তো তারপর আমি আর মাকে ফোন দিই না আমি আমার চাচুকে ফোন দিই আমার ছোটো চাচু আমাদের বাসা থেকে পনেরো মিনিটের দূরত্ব থাকতো তো চাচুকে ফোন দিয়ে বলি যে চাচু আব্বু তো এরকম হসপিটালে তো আপনি আসেন সে বলে যে আমি মাত্র ঘুম থেকে উঠেছি আমার অফিস আছে আমি এখন আসতে পারবো তো তারপরে আর কি ডক্টররা হচ্ছে আব্বুকে কেবিনে শিফট করলো ফার্স্ট রাতে এমার্জেন্সিতে ছিল তারপর কেবিনে শিফট করার পরে আমি আবার প্রায় মনে হয় আটটার দিকে আম্মুকে ফোন করি তুমি কি একটু স্যুপ অথবা রুটি সবজি একটু বানাতে পারবো আব্বুর জন্য বলে কেন আমি কেন বানাবো তোমার দরকার থাকলে তুমি সে পানি নিয়ে যাও কোন ক্লাসে পড়েন তখন আপনি আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি ক্লাস নাইনে ওকে তো কি মনে করে আম্মু আবার প্রায় আধা ঘন্টা পরে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলছে যে একটু পরে তো বউ আসবে তো বউ আসলে আমি বউকে দিয়ে নাস্তা বানিয়ে পাঠিয়ে দিব তো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বউ আসছে পরে হয়তো বউকে দিয়ে নাস্তা বানিয়েছে বানিয়ে আম্মু নিজে এসেছে সাড়ে নটার দিকে এসে বলতেছে যে এই যে নাস্তা দিলাম এখন আমি যাচ্ছি আমাকে আর বিরক্ত করবা না 
আমাকে আর ফোন দিবা না কি কর তুমি করো তোমার বাবার ড্রয়ারে টাকা আছে ওখান থেকে নিয়ে তুমি খরচ করো আমাকে বিরক্ত করো না তুমি তারপর ডক্টর বলল যে আব্বুর মোটামুটি অবস্থা ভালো মানে স্টিল কিন্তু স্যালাইন চলছে তারপর বলল যে এখন মোটামুটি ভালো আছে তো ও আরেকটা কথা বলে রেখে হসপিটালটা ছিল হচ্ছে আমার চাচির ভাইয়ের আর কি আচ্ছা তো ওই আঙ্কেল এসে বলল যে সেই হিসেবে আব্বুর আর কি একটু এক্সট্রা কেয়ার হচ্ছিল তো তারপর আড়িটার দিকে ডক্টর এসেছে এসে বলল যে এখন মোটামুটি ঠিক আছে কোনো রিক্স নেই তো উনি ঘুমানোর তো ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছিল তো উনি ঘুমা ঘুমালে উনি বেটার ফিল করবে আপনারা ওনাকে বেশি বিরক্ত করেন না এটা বলছে আর কি তো বলার পরে তো আম্মু বলল যে ঠিক আছে আমি তো সারাদিন ছিলাম আমি এখন চলে যাই তুমি থাকো আমার সাথে আমার একটা ভাগিনা ছিল মানে ও আর আমি সেম এজেরই ছিলাম তো আমি আর ও হসপিটালে ছিলাম তো আম্মু চলে গেল যাওয়ার পরে আমাকে আম্মু বাসায় চলে যাওয়ার আমি হসপিটাল থেকে আমাদের বাসার দূরত্ব ছিল পাঁচ ছয় মিনিট রিক্সায় করে পাঁচ ছয় মিনিট দূরত্ব ছিল তো তারপর আম্মু বাসায় গিয়ে আমাকে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলছে তুমি বাসায় আসো তুমি আমার যে ইয়াটা ছিল নাম ছিল মধু বলছে তুমি আর মধু বাসায় আসো তো আমি বলছি বাসায় কেন যাবো আব্বু তো একা থাকবে তো বলছে যে সমস্যা নেই তুমি আসো তোমার বড় খালামণি যাচ্ছে আচ্ছা তো আমি বললাম যে বড় খালামণি কেন আসবে বড় খালামণিকে দেখলে তো আব্বু রেগে যাবে মানে আমার বড় খালামণির সাথে আব্বুর একটু সমস্যা ছিল সমস্যা ছিল বলতে যে মানে বড় খালামণির মানে বিহেভিয়ারের জন্য আব্বু বড় খালামণিকে পছন্দ করতো না অ্যাভয়েড করতো আর কি তো আমাদের বলো যে আব্বু যদি রেগে যায় তখন তো আব্বুর জন্য তো এটা মানে খারাপ হতে পারে লাইক যে যাকে পছন্দ করে না ঘুম থেকে অসুস্থ অবস্থায় যদি উঠে তাকে দেখে তখন তো স্বাভাবিকভাবে তার খারাপ লাগবে যে মানুষ তো চায় যে অসুস্থ থাকুক তার প্রিয় মানুষগুলো তার পাশে থাকুক জি তো তারপর আমি বলি যে না আমি আসব না আমরা এখানে একটা বিরতি নিতে চাই প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিপ দিয়ে আপনার সঙ্গে রয়েছি রেহনুমা আজকের এই জীবন গল্প বলছে রেহনুমাকে দেখার জন্য আপনাদের আসতে হবে আমাদের ফেসবুক পেজে অথবা আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আছে আর জে কিবরিয়া নামে এছাড়া আপনারা আসতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিতেও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ मुख दी कामे प्राण मिस्टर मैंगो कैंडी गुड मुड गारंटेड प्रिय श्रोता फिर छोटर पर सुनिंग जीवन गल्प love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibria only on Dhaka FM 90.4 Jibon Golpo Shunchen RJ Kibria sathe Mr Mango Candy presents Jibon Golpo আর একবার স্বাগত প্রিয় শ্রোতা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমরা কথা না বাড়িয়ে ফিরছি আমাদের যিনি গেস্ট রেহনুমা তার কাছে হ্যাঁ রেহনুমা তারপর কি হলো তারপর আমাকে আমু মানে অনেক ফোর্স করে যে তুমি এখনই আসবা তোমার চিন্তা করার কিছু নেই তোমার বড় খালাম উনি আবুকে টেক কেয়ার করবে তারপর তুমি বাসায় থাকবা আমি আবার ফ্রেশ হয়ে আমি যাব হসপিটালে আমি এর মধ্যে বড় খালামণি চলে আসে বড় খালামণির সাথে ছিল আমাদের একটা মামা আম্মুর কাজিন ছিল ওনার আসার পরে আমি বাবা ঘুমাচ্ছিল তো আমি গিয়ে বাবার কাছে গেলাম তো গিয়ে বাবার মাথায় হাত রেখে আমি বললাম বাবা তুমি কি ঘুমাচ্ছ আব্বু একটু করে চোখ খুলেছে তো খুলে বলছে মানে ইশারা করে বলছে যে না ঘুমাচ্ছি না বলতে আম্মু তো আমাকে বাসায় ডেকেছে আমি বাসায় যাচ্ছি আমি গিয়ে চলে আসব বেশিক্ষণ থাকবো না মা চলে আসবে তুমি থাকো আমি আসছি তা আব্বু চোখ দিয়ে ইশারা করলো যে ওকে 
তো দেন আব্বু একটু সাইডে ফিরে যখন ওদেরকে দেখেছে তখন আর কি আব্বুর মানে এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি তো যাই হোক আমি তো চলে আসলাম বাসায় এর মধ্যে আমি বাসায় আসার প্রায় পনেরো বিশ মিনিট পরে আমার খালা হচ্ছে আম্মুকে ফোন দেয় ফোন দিয়ে বলে যে ভাইয়ের অবস্থা ভালো না তুই তাড়াতাড়ি আয় তা আমি আম্মুকে আমি শুনে বলতেছি যে আমি তো মাত্র দেখে আসলাম যে আব্বু চুপচাপ শুয়েছিল আর ডক্টরও বলে গিয়েছে যে এখন ঠিক আছে তো হঠাৎ করে কেন অসুস্থ হয়ে গেল বলে সে তো আমি যাই না ঠিক আছে আমি গিয়ে দেখছি তা আমি বললাম যে আমিও যাব তোকে যেতে হবে না তুই ফ্রেশ হয়ে খেয়ে দে তারপর আয় তো আমি অনেকবার রিকোয়েস্ট করলাম আম্মুকে যে আম্মু প্লিজ আমি যাই আমি তোমার সঙ্গে যাই বলছে না তুই যাবি না তুই থাক আমি যাচ্ছি তো আম্মু চট করে রেডি হয়ে আম্মু গেল তো আম্মু মেবি সাড়ে তিনটার দিকে হসপিটালে গিয়েছে তো যাওয়ার পরে আমি ফোন দিচ্ছি ফোন ধরছে না আমি ফোন দিচ্ছিলাম যে কি হয়েছে এখন কি অবস্থা আব্বু ঠিক আছে কি না তো যাই হোক আমি মাত্র খেতে বসেছিলাম আর কি তো খেতে বসার সাথে সাথে আম্মু আমাকে ফোন দিয়েছে ফোন দিয়ে বলছে যে ড্রয়ারে টাকা আছে সবগুলো টাকা নিয়েই হসপিটালে আয় আমি বলছি কেন আব্বুর কী অবস্থা এখন বলছে হ্যাঁ তোর আব্বুকে ঢাকা নিতে হবে অবস্থা ভালো না অক্সিজেন দিয়ে রাখছে তোর আব্বুকে ঢাকা নিতে হবে তুই টাকাগুলো নিয়ে এখানকার তো বিল পে করতে হবে ঢাকা গেলে টাকা লাগবে তো তুই টাকাগুলো নিয়ে আয় তা আমি আর খেতে পারলাম না আমার এর মধ্যে আমার ভিতরে এত অস্থিরত্ব শুরু হয়েছে যে আমি কান্না শুরু করে দিয়েছি যে আমার কেমন ওখানে প্রচণ্ড খারাপ লাগছিল তো তারপর আমি টাকা নিয়ে চট করে বের হলাম তারপর আমি হসপিটালে আসার পর দেখি যে আমার একজন চাচু বাসার মানে সরি হসপিটালের নিচে দাঁড়িয়ে আছে আমি হস রিক্সা থেকে নামার সাথে সাথে চাচু আমার হাত ধরেছে তো ধরে বলতেছে যে চল উপরে চল আমি বললাম যে আবু কি হয়েছে তখন আমার আমি মানে আমার খুব খারাপ লাগছিল যে আমার মানে মনে হচ্ছিলো যে মেয়ে আব্বু নেই তাই আমি বলছি সত্যি করে বল আব্বুর কী হয়েছে তো আব্বুর কেবিন ছিল হচ্ছে তিনতলায় তো দেন আমি গেলাম তো চাচু পোড়াটা সময় আমার হাত ধরে আছে তিনতলাতে যাওয়ার পরে দেখেছি আব্বুর মানে কেবিনে দরজাটা খোলা দরজার সামনে অনেক মানুষ তো আমি গিয়ে আমি চিল্লা চিল্লানো শুরু করছি যে হার্ট অ্যাটাক করেছে পেশেন্টের হার্ট পেশেন্টের রুমের সামনে রুম কেন দরজা কেন খোলা থাকবে এত মানুষ কেন এখানে হইচুই করছে আপনার সরণ এখান থেকে আব্বুর ডিস্টার্ব হবে আমি এটা বলতে বলতে রুমে ঢুকে দেখি যে আমার মা খালা একটা বেডে বসে আছে আর আমি দেখেছি আব্বু শুয়ে আছে মানে আমি তখনও খেয়াল করিনি যে আব্বুর মাথা নিচে যে বালিশ নেই অথবা আমি স্যালাইন ট্যালাইন মানে আমি কিছুই খেয়াল করিনি আর কি আমার জাস্ট মনে হচ্ছে আব্বু নর্মালি শুয়ে আছে কারণ ওইভাবে সবাই আমি দেখে দেখে গেছি আব্বুকে তো আব্বুর মাথার কাছে হচ্ছে আমার চাচু বসে আছে যে চাচুকে আমি সকালে ফোন দিয়েছিলাম যিনি বলেছে অফিস আছে আমি আসতে পারবো না উনি বসে আছে চাচি এসেছে উনি দাঁড়িয়ে আছে তো আমি আব্বুকে দেখো তখনও কিন্তু বুঝতে পারিনি যে আব্বুর নেই আমার বড় খালমণি হঠাৎ করে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে তো জড়িয়ে ধরে আমাকে বলে যে কি একটা সর্বনাশ হয়ে গেল তোরা তো এতিম হয়ে গেলি মানে উনি খুব জোরে চিৎকার করে করে কান্না করছে আর উনি এভাবে বিলাপ করে করে বলছে কি সর্বনাশ হয়ে গেল তোরা এতিম হয়ে গেলে এখন তোদের কি হবে এটা যখন বলেছে তখন জাস্ট আমি আব্বুর দিকে তাকিয়েছি তাকিয়ে তখন আমি খেয়াল করেছি যে আব্বুর মাথার নিচে বালিশ নেই তো আমি নর্মালি আমি আর আমার আব্বু মানে মৃত মানুষকে ভয় পেতাম আর কি মানে লাইক আমাদের পাশে আশেপাশে বাসে যদি কেউ মারা যেত আমের আবু তো ওই বাসার সামনে দিয়ে চল্লিশ দিন যেতাম না মানে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে মানুষ মরে গেলে মেয়ে ভূত হয়ে যায় তারা এসে ভয় দেখাবে মানে আব্বুর ওই ভীতিটা ছিল আমার ওই ভীতিটা ছিল আমরা ওই দিক দিয়ে না গিয়ে অনেকখানি ঘুরে যেতাম তো বাট তখন আমার কোনো মানে আমার মধ্যে কোনো ওই ভয়টা অথবা ওরকম কিছুই নেই আমি আব্বুর কাছে গিয়ে আমি আব্বুকে এভাবে ধাক্কা দিচ্ছিলাম যে আব্বু কী হয়েছে তোমার তুমি উঠো তুমি তো আমার অনেকে এসেছিল তখন আমার চাচি গিয়ে আমাকে ধরলো আমার আরেকটা ভাই এসে আমাকে ধরলো তো আমি ভাইয়াকে ধরে চিৎকার করে করে কান্না করছিলাম বাট আমার আম্মুর একটু কান্না করেনি আমার আম্মু চুপ হয়ে বসে আমাকে বলতেছে যে এভাবে কান্না করার কি আছে আর শিওর আমাকে বলতেছে আমি যখন আমাকে বসাই দিছে আমুর পাশে আমাকে বসাই দিছে আমার ভাইয়া তো বলতেছে যে এভাবে কান্না করতেছো কেন এভাবে কান্না করার কি আছে টাকা আনছো টাকা দাও আমি 
অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম যে মানে সামনে সামনের পেটে আব্বু এভাবে পড়ে আছে আর সে আমার সাথে এভাবে কথা বলছে তারপর আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম তারপর আমার সাথে ব্যাগ ছিল নিজে আমু ব্যাগটা নিল নিয়ে যে ভাইয়াটা সকালে আব্বুকে হসপিটালে নিয়ে আসছে ওকে বলল যে যা গিয়ে বিল পে করে হসপিটালে ঝামেলা শেষ কর করে একটা অ্যাম্বুলেন্স ঠিক কর নিয়ে যেতে হবে তো এর মাঝে আমার আপু ফোন করছে আপু ঘুমায় ছিল তো ঘুম থেকে উঠতে পরে ভাইয়া যখন বলছে যে আবু অসুস্থ হসপিটালে তুমি আমাকে ফোন করো আমা আমার পাশে বসে ফোন ধরে বলতেছে যে তোমার আব্বুকে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছি আমরা না সেটা হয়তো আপনি ইজিলি ব্যাক করতে পারেন সেই জন্যই সে বলেছে পরে হয়তো সময় নিয়ে বলবে আমি বলি এটা কেন বলেছে আমি শুনলে বুঝতে পারবেন তো তারপর হসপিটালে আমিও গেলাম ভাইয়ার সাথে ফর্মালিটিস ইয়া করতে তো ও টাকা পে করার পরে তো ওদের আব্বুর যেটা ফাইল ছিল দেখা হচ্ছে সকাল থেকে হচ্ছে যে যে টেস্টগুলো হয়েছে প্রেসক্রিপশান এগুলোর একটা ফাইল থাকে তো প্লাস হচ্ছে দুপুরে হচ্ছে ডক্টর রেফার করে দিয়েছিল ঢাকায় যে হসপিটালে ডক্টরের কাছে মানে সব পেপারসের যে একটা ফাইল ছিল তো হসপিটাল থেকে নর্মালি বিল পে করার পর ফাইলটা তো দিবে তো ভাই যখন জিজ্ঞেস করেছে যে ফাইল কোথায় তখন বলছে যে ফাইল তো এসে নিয়ে গিয়েছে তো বলছে যে ফাইল কে নিয়ে গিয়েছে আমরা তো কেউ ফাইল নিয়ে তো বলেছে যে ডক্টর যখন রুমে গিয়েছে অক্সিজেন যখন দেওয়া হয়েছে পেশেন্টকে তখন আপনাদের একজন রিলেটিভ এসেছিল এসে বলেছে যে অমুক কেবিনের অমুকের ফাইলটা ডক্টর চেয়েছে আমরা তো দিয়ে দিয়েছি তো উপরে গিয়ে ভাইয়া সবাইকে জিজ্ঞেস করলো ওখানে যারা যারা ছিল তো কে সবাই বলতেছে যে না আমি তো নিইনি আমি তো নিইনি তো ফাইলটা যাই হোক পাওয়া গেল না তারপর অ্যাম্বুলেন্সে করে আব্বুকে আমাদের বাসায় নিয়ে আসা হলো তো বাসায় নিয়ে আসার সাথে সাথে দেখি যে আম্মু ওদিকে ফোন টোন দিয়ে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলেছে যে মানে যত তাড়াতাড়ি পসিবল মাটি দিতে হবে বাট আপু যখন দেশের বাইরে চলে যায় তখন আপু এভাবে বলে যায় যে মানে যদি কখনো মানে আব্বু হোক আম্মু হোক কেউ যদি মারা যায় তাকে রেখে দিবা আমি না আসা পর্যন্ত আমি আসব দেখব তারপর মাটি হবে আপু এটা বলে গিয়েছিল তো আপুর শ্বশুর বাড়িতে যখন জানানো হয় যে আবু মারা গেছে তখন বলে যে ঠিক আছে আমরা আসছি আপনারা ওখানে সব কিছু ঠিকঠাক করেন ওনাকে গোসল করেন তারপর আমরা ঢাকায় নিয়ে এসে ওনাকে মানে আপু শ্বশুর বাড়িতেও এটা জানতো না আপু শ্বশুর বাড়িতেও সেম কথাটাই বলেছে যে শ্বশুর শাশুড়ি ছিল তো তো ওদের বলেছে যে মানে যারই কিছু হোক না কেন আমাদেরকে ছাড়া কিন্তু আপনারা মাটি দিবেন না আমরা দেখব তো ওইভাবে আপুর শ্বশুরও ফোন দিয়ে বলে যে ঠিক আছে ভাইজানকে নিয়ে আসতে হবে ঢাকায় নিয়ে এসে আমি ব্যবস্থা করছি এখানে বারড্যামে সম্ভবত ইয়া ছিল হিমাগার আছে তো ওখানে বলো যে ওখানে রাখবো আমি সব ব্যবস্থা করে আমি আসছি বলছে না আপনাদের আসতে হবে না ও যত তাড়াতাড়ি পসিবল মাটি দিয়ে দিব মানে মিন্টু বৃষ্টি আত্মা হচ্ছে কষ্ট পাবে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না তো বলতেছে যে না মানে আপুর কথা বলছে যে বোমা তো বলে গেছে তা আমাকেও বলে গেছে তো আমি তো এটা পারবো না আমি বোমাকে কি জবাব দিব আপনি যদি মাটি দিয়ে দেন সে বলতেছেন আপনাদেরও কষ্ট করে এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আপনাদেরও এখন কষ্ট করে আসতে হবে না আর আপনারা আসলে আসেন বাট আপনারা আসার আগে আগে মাটি দিয়ে দিব মানে আমু পুরো ক্রেজি হয়ে গিয়েছে মাটি দেওয়ার জন্য তো আমার চাচুরা ফোন দিয়ে বলতেছে যে আমার আরেকটা চাচা গ্রামের বাড়িতে থাকে তো আমার চাচা ফোন দিয়ে বলতেছে যে তুমি এখানে নিয়ে আসো আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে মাটি হবে সে বলতেছে না আমি ওখানে নিব না ওর এখানেই মাটি হবে তো এগুলো নিয়ে আমু খুবই মানে রীতিমতো ঝগড়া করতেছে অনেক আমু কিন্তু স্টিল মানে এক ফোটাও কান্না করে নেই একটুও কান্না করে নেই তো সে আমার চাচার সাথে ফোনে ঝগড়া করতেছে যে না আমি এখানে মাটি দিব আপনাদের যদি দেখতে ইচ্ছা করে আপনারা এখানে আসেন এসে দেখে যান কোনোভাবে রাজি করাতে পারতেছে না যে না পারিবারিক অবস্থানে তার মাটিটা হবে ওইদিকে আপু বারবার ফোন করে বলতেছে যে তুমি একটু আব্বুর সাথে কথা বলা দাও তো বলছে এখন তো কথা বলতে পারবে না এখন তো হচ্ছে যে কি অক্সিজেন দিয়ে রাখছে এটা সেটা এগুলো বলতেছে বলছে যে ও আব্বুকে বলছে যে আমি এখন অ্যাম্বুলেন্স দেয় তো বলছে ঠিক আছে আব্বু কথা বলতে না পারলেও সমস্যা নেই তুমি আব্বুর কানের কাছে ফোনটা নাও আমি আব্বুকে আব্বুর সাথে কথা বলে আব্বু বেটার ফিল করবে আব্বুর ভালো লাগবে আমার ভয়েস শুনলে সে বলতেছে না এখন এখন না আমি হসপিটালে যাই তোমার সাথে কথা বলে দিব এভাবে 
ওদিকে আপু কীভাবে হ্যান্ডেল করতেছে তারপর হচ্ছে আমার চাচা চাচার সাথে ঝগড়া করতেছে এবং মাটি দেওয়ার জন্য খুবই পাগল হয়ে গেছিল মানে আপনার কথা অনুযায়ী যদি আপনি সব কিছু মেনে নেই তাহলে বলতে হবে যে সে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে একটা স্বেচ্ছাচারী আচরণ যেটাকে বলে সে কারো কথাই শুনছে না মানে লাইক একজন মহিলার যে হাজব্যান্ড মারা গেলে তার যেরকম বিহেভিয়ার থাকা উচিত ওরকম কিছু ছিল ছিল না ওকে অনেক বেশি ডেসপারেট ছিল টু স্টাবলিশ হার ডিসিশন ইয়া এক্স্যাক্টলি ওকে তো তারপর সবাই বুঝায় যে এরকম করার কিছু নেই আপনি একটু শান্ত হন যেহেতু তার বাবা মা ভাই সবার কবর ওখানে সো ওনার আর ভাইরাও চাচ্ছে ওনাদের কথাটা আপনাকে মানতে হবে তো সবাই বুঝানোর পরে গিয়ে উনি আর কি বলা আচ্ছা ঠিক আছে দেন আব্বুকে গোসল করানো হয় করানোর পরে রাত আটটার দিকে সম্ভবত অথবা আটটার পরে আব্বুকে একটা ট্রাক নিয়ে আসা হয় মানে আমাদের বাসা থেকে আমার দাদুর যে গ্রাম গ্রাম এক ঘন্টার দূরত্ব ছিল আর কি জি তো ওখানে তারপর আমাদের আমরা যাবে যাওয়ার জন্য মাইক্রো ট্রাক সব কিছু অ্যারেঞ্জ করা হয় তো আমি বলি যে আমি যাব বলেন তোমাকে যেতে হবে না আমাকে বাসায় রাখে আর বাসায় আমার ছোটো খালামুনি ছিল আরও কে কে ছিল তো ওদের কাছে আমাকে রেখে যায় রেখে আমি চলে যায় ওদের সাথে মাটি গ্রামের বাড়িতে মাটি দেওয়ার জন্য আচ্ছা মাটি দিয়ে রাতের সাড়ে বারোটা পৌনে একটার দিকে চলে আসে সবাই আবার ব্যাক করে আর কি স্টিল আপুর সাথে সে কথা বলতেছে যে বাবা বেঁচে আছে বাবা হসপিটালে আপু বারবার ফোন দিয়ে বলছে যে কথা বলায় দাও কথা বলে দাও সে মানে বলাচ্ছেন আর কি তো দেন মেবি সাড়ে বারোটা পৌনে একটার দিকে আসলো বাসায় তো আসার পরে তখন গিয়ে আপু শু শাশুড়িকে বলেছে যে আপনাদের আসতে হবে না আমি যেহেতু মাটি দিয়ে দিয়েছি তাড়াতাড়ি তো আপনারা সকালে আসেন রিল্যাক্সে সকালে আসেন এখন আসতে হবে না তো তারপর ওরাও আসলো না তো তারপর আপুকে আমাদের সময় সকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে আপুকে ফোন দিয়েছে ভাইয়াকে ফোন দিয়েছে ভাইয়াকে ফোন দিয়ে তো আপু কলেজে ছিল ভাইয়া ভাইয়া কেউ কিন্তু জানায়নি তো সাড়ে পাঁচটার দিকে ভাইয়াকে ফোন দিয়ে বলছে যে তোমার আব্বা তো মারা গেছে তো বলছে যে মানে কি আপনি তো একটু আগেও বলছেন মানে রাতের বেলাও যখন কথা হয়েছে তখন তো আপনি বলছেন যে আব্বা ঢাকায় হসপিটালে এখন মারা গেছে মানে আপনি কি বলতেছেন এগুলো ভাইয়া বিশ্বাস করতে পারতেছে না তো বলতেছে যে হ্যাঁ এরকম মারা গেছে মাটি দিয়ে আসছি ডিটেল বলল আর কি তো তাহলে আপনি কেন বিকেল থেকে বলছেন যে আপনি আব্বু আব্বুকে ঢাকায় নিয়ে আসতেছেন এগুলো কেন বলছেন মিথ্যা কথা কেন বলছেন পরে বলে যে ও তারপর বলছে যে আপনাদেরকে তো বলা হয়েছে যে কেউ মারা গেলে রাখতে আমরা দেখবো তারপর মাটি হবে তা আপনি কেন মাটি দিয়ে দিলেন ভাই আমার সাথে এভাবে কথা বলতেছিল তো বলতেছে যে আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি দিচ্ছি আপনার মা বলছে আমার মা বলছে আমি ইচ্ছা হয়েছে আমি দিচ্ছি এখন তো কিছু করার নাই আপনার কথা বলছে যে ওকে জানাও ও কোথায় তো বলছে ঠিক আছে ওকে আপনার জানাইতে হবে না আমি ওকে জানাচ্ছি আমি আমার ওয়েতে ওকে জানাবো তো তারপর আপু কলেজে ছিল তো আপু কলেজ থেকে আসার পর এর মধ্যে বাসায় হচ্ছে আপুর কিছু ফ্রেন্ডকে ভাইয়া ডাকে ওরা সবে আসে তো আপু বাসায় এসে দেখে আপুর ফ্রেন্ডরা বাসায় ভাইয়া বাসায় তো আপু বলে যে কি হয়েছে তোমরা হঠাৎ করে বাসায় না জানিয়ে তো বলে আসলাম আর কি তো ওরা অনেক খাবার টাবার রান্না করে আনছে তো আনার পর আপুকে খাওয়াইছে খাওয়ানো দানোর পরে তারপর আপুকে বলছে যে এরকম আব্বু তো মারা গেছে তখন আপু খুব শখ যে মানে মানে কি আমাকে তো বলা হয়েছে যে আব্বু হসপিটাল আব্বু ঢাকায় তাহলে আমি কেন মিথ্যা কথা বলছে দেন আপু আমাকে ফোন করে ফোন করে বলে যে তুমি কেন মিথ্যা বললা যাই হোক অনেক কথা তো আমি বলে যে এরকম মৃত মানুষকে রাখতে হয় না কষ্ট পায় এগুলো নিয়ে আর কি অনেক ইয়ে হয় বাট তখনও মানে মানে আমি বুঝতে পারিনি যে আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে তো এর মাঝে কথা ওঠে আব্বুর ওই ফাইলটা নিয়ে এটা নিয়ে যখন কথা উঠে যে ওই ফাইলটা কোথায় আমার বড় খালার ছেলে হচ্ছে ডাক্তার তো ভাইয়া এসে বলে যে আমি রিপোর্টসগুলো দেখব আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ডাক্তারদের কোনো একটা অবহেলার কারণে তো ভুল কোনো কিছুর কারণে এরকমভাবে খালু মারা গেছে কিন্তু ফাইলটা মিসিং হ্যাঁ তো এই জন্য ওরা হসপিটাল থেকে ফাইলটা মানে মিসিং করে দিয়েছে আমরা একটা বিষয় একটু বলি প্রিয় শ্রোতা আজকের এই গল্পটা একটু যে জায়গাটা এখন দাঁড়িয়ে আছে সেটা সামনের দিকে গিয়ে পুরোপুরি অন্যদিকে মন নেবে বিকজ আই নো দ্য স্টোরি এবং এইটুকুতে যদি 
নাটক বা সিনেমার গল্পের জায়গায় আপনি চিন্তা করেন তাহলে একজন ব্যক্তি যে ভিলেনের ভূমিকায় চলে এসছে কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে জীবন গল্প প্রচার করি আমরা সবসময় একটা কথা বলি প্রত্যেকটা মানুষই আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট থেকে রেসপেক্টেবল দেখুন ওই মানুষটাকে যদি আজকে রেহনুমা যে জায়গাটায় বসে আছে সেখানে বসানো যায় সে তার জায়গা থেকে হয়তো বিষয়গুলোকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করবে এবং রেহনুমা যে কথাগুলো বলছে এখানে সেগুলোকে একবারে টাইম মেশিনে গিয়ে ওই সময়ে বসে ঘুরে দেখে প্রুভ করার কোনো সুযোগ নাই সে কারণে আমরা একেবারে সারেন্ডার করি এই জায়গাটাতে দিস ইজ নট ইনভেস্টিগেটিভ শো বাট কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা আমাদের সামাজিকতার জায়গা থেকে জানি যে একজন সন্তান কখন মার এগেনস্টে গিয়ে কমপ্লেন করে কিংবা মা কখন সন্তানের এগেনস্টে বলতে বাধ্য হয় কারণ পৃথিবীর সবচাইতে মধুরতম সম্পর্ক হচ্ছে এই জায়গাটি সুতরাং ওই জায়গাটির প্রতি আজকের এই অনুষ্ঠান শুনে রেসপেক্ট কমুক এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমরা বরং রেহনুমার মাকে সম্মান জানাই আমাদের মার জায়গাটি থেকে যে ধরনের রেসপেক্ট আছে প্রত্যেকটা মায়ের প্রতি রেহনুমার মায়ের প্রতিও আমাদের ঠিক সেই রেসপেক্টটাই থাকছে আমরা বরং গল্পটাকে অন্যদিকে একটু ফোকাস করি যে রেহনুমা এই রকম একটা প্রবলেম পরিবারের মধ্যে ফেস করেছে বা করার পরেও সে আজকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং এই গল্পটা এই কারণেই প্রচার করতে চাই যাতে করে রেহনুমার মতো যদি কেউ কোনোভাবে এরকম পারিবারিকভাবে মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন সে যেন দমে না যায় আমরা বরং এই অ্যাঙ্গেলটা থেকে দেখি আর নির্যাতনের আরও ধারাবাহিকতা সামনে আছে এবং সেগুলো হয়তো বা আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ শুনলে বুঝতে পারবেন যে হাউ দিস ইজ পসিবল আসলে এটা সম্ভব কি না আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব ঠিক রাত বারোটায় ফিরছি আপনারা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আর বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই বারবারই বলছি সেটা হচ্ছে সিচুয়েশনটা যখন নিজের মতো না এবং মন যখন বসে না কোনো কাজে হঠাৎ করেই কোনো কোনো ফুড আমাদের মনটাকে কিন্তু ঠিক করে দিতে পারে যেমনটা হতে পারে কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড ওকে ছোট্ট একটা বিরতি শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প লাভ হেট চ্যালেঞ্জ মোটিভেশন লাইস ট্রুথ Impossible. Virtue. Morality. Something beyond entertainment. Welcome. Welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya. Only on Dhaka FM 90.4. শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প সময় রাত বারোটা প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আজকে এখানে জীবন গল্প বলছে রেহনুমা আমি জানি আপনাদের অনেকেরই কয়েরি হচ্ছে মেয়েটিকে দেখার জন্য আপনারা যদি চলে আসতে পারেন আমার ফেসবুক আইডিতে পেইজে ইনফ্যাক্ট আপনারা ওখানে এসে আমার যে পার্সোনাল আইডি আছে ওখানে নক দিতে পারেন এবং ওখানে একটা ছবিও দেওয়া আছে ওর আপনারা চাইলে ওকে দেখতে পারেন অবশ্যই ওর সামাজিকতা চিন্তা করে এমন ছবি আমরা পোস্ট করেছি যাতে করে ওর সামাজিকতা নষ্ট না হয় সো ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে আইডিটা হচ্ছে আর জি কিবরিয়া নামে কিন্তু আর জি কিবরিয়া নামে আপনি খোঁজ করবেন না অসংখ্য ফেক আইডি পাবেন আপনি যেভাবে যাবেন আপনি ইউআরএল দিয়ে খোঁজ খোঁজ করবেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে কিবরিয়া বানানটা কিন্তু কে ই বি আর আই এ ডট আর জে এরপর আপনি পাবেন একটা পেজ যেটাতে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন হচ্ছে হলো ফ্যান ফলোয়ার্স এবং মানে বাংলায় বললে চোদ্দো লাখ ওই পেজটি হচ্ছে আমার রিয়েল পেজ এবং যেখানে আমার রিয়েল আইডিটা ট্যাগ করে দেওয়া আছে আমার অরিজিনাল যে নাম সেই নামে ট্যাগ করা আছে ওকে রেহনুমা আমরা যেখানটাই ছিলাম যে এক ধরনের স্বেচ্ছাচার স্বেচ্ছাচারী আচরণ মার বাবাকে কবর দেয়া নিয়ে এবং তারপরে মেডিকেল রিপোর্টটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না যে মেডিকেল রিপোর্টে কি আসলে আছে হ্যাঁ তারপর মানে ভাইয়ার ধারণা ছিল যে ডক্টরদের কোনো অবহেলার কারণে হয়তো এরকম হয়েছে তো তারপর এটা নিয়ে মোটামুটি ভালো একটা ভাইয়া হসপিটালে গিয়ে ইনকোয়ারি করে তো ওরা সেম রিপ্লাই দেয় যে আমাদের কোনো ফল্ট নেই কেউ নিয়ে গিয়েছে আপনাদের রিলেটিভের মধ্যে থেকে কেউ ফাইলটা নিয়ে গিয়েছে আচ্ছা তারপর তো আমর এই ব্যাপারটা নিয়ে আসলে কোনো ইয়া ছিল না যে বলতেছে যে তোদের এত বাড়াবাড়ি কেন করতেছিস কি দরকার খামা খা মারা গেছে আল্লাহর জিনিস আল্লাহ নিয়ে গেছে তো কেন ওদেরকে দোষারোপ করে তো লাভ নেই খামা খা ফাইল হারাইছে হারাইছে ফাইল দেখি এখন কি হবে ওই ফাইল আর তো এখন কোনো দরকার নেই 
তো তারপরও আর কি আমিও তখন ইয়া করি যে না আসলে এটা তো দরকার ডক্টরদের কারণে হয়তো এরকম কিছু হয়েছে তো তারপর গিয়ে আর কি এটাকে নিয়ে আর বেতামন ইয়া হয়নি তো হসপিটালে ওরা বলেছিল যে আপনাদের ওই দিন যেসব রিলেটিভরা ছিল সবাইকে যদি মানে আমাদের সামনে আনতে পারেন মানে রিসিপশনের জিনিস ছিল উনি বলেছে যে তাহলে আমি চিনে ফেলব কে ছিল উনি বলেছে যে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মানে কে ছিল মানে ছেলে ছিল নাকি মেয়ে ছিল তো উনি বলছে একজন মহিলা ছিল তো উনি এসে বলো যে অমুক কেবিনের অমুক পেশেন্টের হচ্ছে আমি রিলেটিভ তো ডক্টর ফাইলটা চেয়েছে ফাইলটা দেন তাড়াতাড়ি তো ফাইলটা পরে নিয়ে গিয়েছে তো যাই হোক তো তারপর এটা নিয়ে আর কোনো ইয়া হয়নি আমাকে যখন বললাম যে চলো তাহলে আমরা সবাইকে নিয়ে যাই ওখানে যে দিন দিন ছিল বলতেছে যে না আমরা আমরা আমরাই তো ছিলাম আমরা তো কেউ যাই নাই তো আমি বলছি যেতে সমস্যা কোথায় চলো আমি বলছেন আমি যাব না এটা নিয়ে এক পর যে আমার সাথে অনেক বড়ই সিন ক্রিট হয়েছে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে ভাইয়াও বলেছে যে খালা চলো কি সমস্যা তো সে বলছেন আমি যাব না তো ওই হসপিটাল মূলত ছিল যে আমাদের ফ্যামিলি ডক্টর যেটা থাকে তো ডক্টর ওইখানকার ছিল আমাদের কিছু হইল আমরা ওই হসপিটালতে যেতাম আর কি তো তারপর থেকে আমার ওই হসপিটালে যায় না আচ্ছা সেপ্টেম্বর মাস থেকে হঠাৎ করে আম্মুর কি হলো সে আমাকে বলছে যে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দিব আমি তো বিয়ে করব না আমি তো অনেক ছোট আছে তো আমি বলেছি আমি তো বিয়ে করব না তো বলেছে যে না তোমাকে বিয়ে করতে হবে আমি বলেছি যে কেন তোমার দায়িত্ব আমি নিতে পারতেছি না একটু একটা মিনিট মানে টু বি অনেস্ট যে জিনিসটা আমার জানার আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি তো মোটামুটি গল্পের যে গ্রাফটা মেনটেন করছেন তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনার সঙ্গে আপনার মায়ের একটা সম্পর্ক এই সম্পর্কটা স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল না ছিল না এটা একটা বৈরী সম্পর্ক এবং আপনার বোন চলে গেল কানাডাতে আপনার দুই বোন বাবা তো মারাই গেল এবং ইন দা মিনটাইম আপনারা সিরাজগঞ্জে বাড়ি করেছেন তার মানে ওই বাড়ি বলতে আপনারা কয়েকটা আপনার পুরো একটা ফ্ল্যাটে আপনি এবং আপনার মা এবং আপনি তখন ক্লাস নাইনে পড়ছেন দু তিনটা বিষয় এখানে নোট করার মতো প্রিয় শ্রোতা একটা হচ্ছে যে ওর মার বয়সও কিন্তু তখন অনেক অল্প বয়স এক দুই নম্বর হচ্ছে যে মা সাথে সন্তানের সম্পর্কটা স্বাভাবিক না এবং শুধু ওর সাথে না ওর কথা অনুযায়ী ওর বড় বোনের সঙ্গে স্বাভাবিক না এবং ও যে বিষয়গুলো দেখেছে সেটার পরে ও ওর সাথে ওর মার একটা সম্পর্কে ভীষণ রকম দূরত্ব স তৈরি হয়েছে মানসিকভাবে সেটাই স্বাভাবিক অ্যান্ড সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হলো যে ও ক্লাস নাইনে পড়ে তার মানে হচ্ছে তখন ওর বয়স সন্ধিকাল চলছে সো বয়স সন্ধিকালটা হচ্ছে কোনো ছেলে এবং কোনো মেয়ের জন্য সবচেয়ে ডেঞ্জারাস টাইম ওই সময়টাতে রাতারাতি দেখবেন একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের মধ্যে বেশ কিছু জিনিসের পরিবর্তন আসে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি ভয়ঙ্করভাবে মানসিক পরিবর্তন আসে এবং এই জন্যই দেখবেন যে ক্লাস সেভেন এইটে চলে গেলে হঠাৎ করে ছেলেরা কিংবা মেয়েরা ধাম করে বড় হয়ে যায় এই যে ব্যাপারটা এই স্টেজটা কিন্তু খুব মারাত্মক এবং এটাকে খুব সফটলি ডিল করা উচিত এই ডিল করার জায়গাটাতে মা কিংবা বাবা মা বা কাছের বন্ধুদেরকে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে হয় তো সেই জায়গাটিতে এই মেয়েটিরও এক ধরনের রাফ আচরণ হলেও হতে পারে যেটা মায়ের সঙ্গে আমি ঠিক জানি না আমি কোশ্চেনটা করতে চাই একটা যেটা হচ্ছে যে আপনার বড় বোনের খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল যেটা আপনি বলছিলেন তো সে কারণে কি ফ্যামিলির ট্রেডিশন এটা ছিল যে ঠিক আছে আপনাকেও বিয়ে দিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট বরং উল্টো তো হওয়া উচিত কারণ যেহেতু আপনাকে বিয়ে দিলে আপনার মা একা হয়ে যাবে একদম সো আপনাকে বরং বিয়ে একটু বয়স হলেই দেওয়াটা স্বাভাবিক আমি বরং যেটা দেখতে পাচ্ছি যে উল্টো ছিল তার মানে আপনার আচরণ কি এমন ছিল আপনার মায়ের প্রতি যে আপনার মা আপনাকে সহ্য করতে পারছে না এরকম কিছু ছিল না কারণ আমি প্রথম থেকে বলে আসছি যে আম্মুকে দেখে প্রচণ্ড ভয় পেতাম ধর আম্মু কোনো কিছু নিয়ে যদি কোনো কিছু বলতো একদম মানে চুপ হয়ে যেতাম কখনো যে তর্ক করা অথবা ওইভাবে ঝগড়া করা এরকম কিছু অথবা উল্টে পাল্টা কোনো জবাব দেওয়া এরকম কখনোই কিছু ছিল না ওই কয়েকটা মাস আমার মানে এমন কেটেছে যে আব্বুর জন্য আব্বুকে এত বেশি মিস করতাম এবং ওই রাতটার কথা মনে পড়ে এই যে ফিলিংসটা এই ফিলিংসটা নিয়ে যদি আরেকটা মানুষ আপনার পাশে দাঁড়াতো তাহলে মনে হতো যে না এই মানুষটা আমার কাছের মানুষ যেটা আপনার মার কাছ থেকে আসার কথা ছিল আপনার কথা অনুযায়ী আপনার মা ওই সময়টাতে খুব খুবই স্বাভাবিক ছিলেন তার মানে ওইটা আপনার কাছে আরও বেশি কষ্টদায়ক মনে হচ্ছিল বলুন তারপর যারা এসেছে তারাই কিন্তু আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে বাট আমার মার থেকে আমি কোনো সান্ত্বনা পাইনি তো আমি আসলে অনেক বেশি মানে একা হয়ে গিয়েছিলাম 
তো সেই একাকিত্ব থেকে আমি আর কি ঘুমাতাম না তো চাই হোক তো সেপ্টেম্বরের দিকে হঠাৎ করে আমু একদিন আমাকে বলেছে দেখো আমার অনেক ঝামেলা হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম না যে আমু আমার দায়িত্ব নিতে পারছে না যে আমার জন্য আমুর খরচ হচ্ছে আমার খরচ কিন্তু আপুই পাঠাতো তো সে আমাকে বলছে যে না আমি তোমাকে রাখতে পারবো না আমি তোমার দায়িত্ব নিতে পারছি না তুমি তোমাকে আমি বিয়ে দিয়ে তা আমি ঠিক আছে আমি আপুর সাথে কথা বলতে চাই তোমার যদি খুব বেশি সমস্যা হয় তাহলে আমি আপুকে বলি আপু আমাকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিক তো বলেছে না আপুকে বলা যাবে না তো এটা নিয়ে অনেক আম্মুর সাথে মোটামুটি একটু ইয়া চলছিল যে আম্মু অনেকভাবে অনেককে দিয়ে বুঝাচ্ছিল আমাকে লাইক আমার ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের আম্মুকে নিয়ে এসে আপনার মধ্যে এমন কোনো আচরণ কি ছিল যেটা মা নোটিস করেছে যে বিয়ে দিয়ে দিলেই আমি সেফ চলে চলে যাই আমার মধ্যে আচরণ বলতে আমি তো আমাদের পাশের বাসারই ছিল আর কি ও আর একটা কথা বলি যে আমার আমরা যে এলাকাটায় বাসা করেছিলাম ওইখানে আমার জন্ম হয় মানে আমার যখন জন্ম হয় তখন আমরা ওই এলাকাতেই থাকতাম বাট ভাড়া থাকতাম তো পরবর্তীতে গিয়ে আমরা ওখানে বাসা করেছিলাম আমার যে ছোটবেলার বন্ধুগুলো ছিল তো ওরা ওখানকারই ছিল তো সেই হিসাবে জাস্ট ওদের আম্মুকে নিয়ে এসে নিয়ে এসে আম্মু আমাকে বুঝাচ্ছিল যে চেষ্টা করছিল তো এর মাঝে যেটা হয় যে অক্টোবর মাসে আমার দুঃসম্পর্ক আত্মীয় হঠাৎ করে আম্মু বলে যে ওরা আসবে আম্মু অনেক আয়োজন করতেছিল বাজার টাজার করছে রান্না করতেছে তারপর আন্টি আসছে আমি আমার বান্ধবীর মা আসছে বোন আসছে তো বাসার মধ্যে একটা উৎসব উৎসবের মতো একটা ব্যাপার যে অনেক রান্না বান্না হচ্ছে সব গুছাচ্ছে তো আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে গেস্ট গুলা কার অথবা কেন আসছে দেখতে আসছিল তো তারপর তারা আসলো আসার পরে আমি আমাকে তাদের সামনে আমি তো যাবই না কোনোভাবেই যাব না আমাকে জোর করে নিয়ে গেল তো নিয়ে যাওয়ার পরে তো আমি গিয়ে যখন দেখলাম যে কে ছেলে কারণ আমি আমি হচ্ছে আমাদের বললাম যে দুঃসম্পর্ক আত্মীয় ছিল তো আমি ছেলের বড় ভাইকে চিনতাম আমাকে মামা বলে রাখতাম তো তারই ভাই সে সিঙ্গাপুরে থাকতো এবং সে অনেক টাকা পয়সা মালিক ছিল এবং ছেলেটা মানে মানুষের সব সবাই আলার সৃষ্টি কারো চেহারা নিয়ে মেয়ে খারাপ কথা বলতে চায় না তো বলতেও হয় না তারপর আমি জাস্ট বলছি যে ছেলেটা অনেকটা লম্বা ছিল লাইক সে দেখতে এক কথা যে সে যে নিগ্রোদের মতো ছিল নিগ্রোরা যেরকম অনেক কালো হয় যে ওরা দেখতে যেরকম হয় এক্সাক্টলি দেখতে ওরকম ছিল অনেকটা তো আমি জাস্ট গেলাম যাওয়ার পরে আমি যখন দেখলাম তো দেখে আমি সাথে সাথে তো আমি রুম থেকে চলে আসছি ওকে তারপর আম্মু আমার রুমে আসলো যে তুমি এরকম বেদাবের মতো উঠে কেন চলে আসলা আমি বললাম যে আমি ওখানে কেন থাকবো তুমি তাকে আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছো আর তুমি ছেলের অবস্থা দেখছো चिंता তো তারপর তো আমি ওখানে আর গেলাম না ওদের সামনে আর গেলাম না মনে ফোর্স করলো দেন ওরা বিকেলে চলে গেল তো যাওয়ার পরে আমাকে ওই আমার আন্টি তারপর আম্মু সবাই মিলে বোঝাচ্ছে যে সোনার চামচ হচ্ছে বাঁকা হলেও ভালো ছেলে না হয় দেখতে একটু খারাপ বাট স্টাবলিস্ট একটা ছেলে সিঙ্গাপুরে অনেক কিছু করেছে তার অনেক টাকা পয়সা তো সমস্যা কি ছেলে বয়স অনেক বেশি ছিল ফর্টি আপ ছিল जीवन गल्प रेहनुमा এবং ঢাকা এফএম সারা বাংলাদেশ ব্যাপী এই মুহূর্তে কান পেতে আছেন আপনারা আমরা জানি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপনারা আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন প্রতিটি জীবন গল্পই কোনো না কোনোভাবে আমাদেরকে কোনো কিছু শেখায় এক একটা গল্প আমাদেরকে এক একটা পথ তৈরি করে দেয় এবং আমি খুব খুশি হই যখন আমি দেখি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসে এবং আমাকে বলে যে ভাইয়া ওই জীবন গল্পটা আমার জীবনটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে আসলে আমরা যদিও বলি এটা একটা এন্টারটেনিং শো এন্টারটেনিং শোতে ফিলিংস অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট মনের মধ্যে ধাক্কা দিতে হবে যে কখনো 
দুঃখ কখনো আনন্দ কখনো কষ্ট এই ফিলিংসের জায়গাগুলো যেন গল্পে থাকে কিন্তু আমি শুধু এই বিনোদন জায়গাটিকে মাথায় রেখেই এই গল্পগুলো আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি না আমার সব সবসময়ই যে টার্গেটটা ছিল যে প্রতিটা গল্প থেকেই যদি কেউ চেষ্টা করে কোনো মেসেজ নেবার জন্য সেই মেসেজ নেবার জায়গাটি যেন থাকে আজকের এই গল্পে পরিপূর্ণ একটা মেসেজ আছে আশা করছি আপনারা আমাদের শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দেবেন আর এই ফাঁকে আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাদে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড ওকে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছে প্রিয় শ্রোতা ফিরছে একটু পর শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প Impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আর একবার স্বাগত প্রিয় শ্রোতা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমাদের এখানে যারা জীবন গল্প বলার জন্য আসতে চান আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষের জীবনে এক একটা গল্প কোনোটি প্রচারযোগ্য কোনোটা প্রচারযোগ্য না তো আপনার যদি মনে হয় যে না কিছুই না আমি শুধু মন খুলে একটু কথা বলতে চাই এখানে গিয়ে প্লিজ চলে আসুন আমাদের এখানে ফোন করার নাম্বার হচ্ছে জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার ফোন দেওয়ার পরে ফোন থেকে যে নির্দেশনা আপনি শুনতে পাবেন সেই অনুসারে আপনি আপনার কথাগুলো এখানে রেকর্ড করবেন সবাই মনে রাখবেন যে ফোনে কিন্তু রেকর্ড করা হয় এবং পরবর্তীতে ওই অডিওটা আমরা শুনে তারপরে আপনাদেরকে আমরা ফোন দিই সো নাম্বারটি আমি আবারও বলছি জিরো একদিন আম্মু মানে হাত কেটে ফেলে আর কি মানে ছুরি দিয়ে হাত কেটে ফেলে হ্যাঁ যে বিয়ে করবি না এটা নিয়ে করে তুই যদি বিয়ে না করিস আমি সুইসাইড করবো আমি মারা যাব তা আমি হাত কেটে ফেলে তো ওই দিন আর কি আমি খুব ভয় পেয়ে যাই ভয় পেয়ে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি বিয়ে করব তো তারপর আম্মু আবার ছেলে দেখতে শুরু করে তো এর মাঝে আমার একটা বান্ধবীর হচ্ছে কাজিন তো তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল তো সে আমাকে পছন্দ করত তো সে আমাকে বলেছিল আমার বান্ধবীর মাধ্যমে সে আমাকে বলেছিল তো তার বাট আমি ওরকম কিছুতে যাইনি তো সে শুনতে পায় আমার বান্ধবীর কাছ থেকে যে আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে তো সে আর কি আমার বাসায় প্রপোজাল পাঠায় আমার কাছে প্রপোজাল নিয়ে আসে তার ফ্যামিলির মাধ্যমে তো তারপর আমি বলে যে এই ছেলেকে বিয়ে করবি এই ছেলেকে বিয়ে কর সব কিছু তো ঠিকঠাক আছে ছেলে দেখতে শুনতেও ভালো আছে সব কিছুই ঠিক আছে ঠিক আছে এই ছেলেকে বিয়ে কর এটা নিয়ে ঝামেলা করিস না তা আমি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তারপর ওই ছেলেটার সাথে আমার দুই হাজার নয় সালের নভেম্বর মাসে বিয়ে হয় মানে এই ছেলেটা মাধ্যমে বলেছিল যে ওকে আমার অনেক ভালো লাগে ওকে একটু বল তো আমার ফ্রেন্ড আমাকে বলেছিল যে ভাই দত্ত ওকে পছন্দ করে তো মানে রিলেশনশিপে যাবে কি না অথবা এরকম আমাকে বলেছিল তা আমি বলেছি না আমি এরকম কোনো কিছুতে যাব না তো তারপর আর কি সে এবং 
মানে মাঝে মাঝে হয়তো আমার ফ্রেন্ডের ফোনের মাধ্যমে তার সাথে আমার কয়েকবার কথা হয়েছিল যে আবু মারা যাওয়ার পরে আর কি যে ভাইয়া তোর সাথে কথা বলতে চেয়েছে তো তারপর কথা হয়েছে তো সে আমাকে অনেক পছন্দ করতো আমারও ভালো লাগতো আমার যে ভালো লাগতো না সেটা না কিন্তু আমি আসলে এরকম ভাবে কোনো রিলেশনে যাওয়ানোর মতো অবস্থা ছিলাম না আর কি তো যাই হোক নভেম্বরের আঠাশ তারিখে আমার বিয়ে হয়ে যায় তারপর আমি ঢাকায় চলে আসি ওরা সবে ঢাকায় থাকতো হাজবেন্ডের নাম কি ছিল ওর নাম ছিল শাহেদ শাহেদ তো তারপরে আমরা ঢাকায় চলে আসার পরে আর কি আমি ওদের ফ্যামিলি সবার ছোট ছিলাম মানে হচ্ছে ওর যে বড় বোনের ওরা তিন ভাই দু বোন ছিল তো ওর বড় বোনের যে মেয়ে ও আমার বড় ছিল মানে আমি ওদের বাসায় সবার ছোট তো সেই হিসাবে আমাকে সবাই খুব আদর করতো তো ওরা মোটামুটি জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল মানে বাবা মা ওর বড় ভাই ভাবি তাদের বেবি প্লাস ও আমি আমরা তো ফার্স্টে আমি ওর বাসায় আসার পরে ওর ভাই যেটা করে যে ওর মা একটু অন্যরকম ছিল মানে ফার্স্টে সে আমাকে ওইভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি যে ছেলের পছন্দে বিয়ে করেছে মানে ছেলে মানে উনি আর কি বিয়ের একটু বিপক্ষে ছিল যে উনি চায়নি যে ও আমাকে বিয়ে করুক যে তুমি এমনি হুট হাট করে একটা মেয়ে কিভাবে বিয়ে করতে চাও তুমি বিয়ে করো না তারপর বলেছেন আমি বিয়ে করবো আমার মেয়েটাকে ভালো লাগে আমি বিয়ে করবো তো এই জন্য আর কি উনি একটু আমার সাথে একটু অন্যরকম ছিল তো তারপর যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওর সবার ডিসিশন অনুযায়ী যে তোমরা কিছুদিন আলাদা থাকো আলাদা থাকার পরে মাঝে মাঝে আম্মুর সাথে ওর দেখা হোক ওর সম্পর্কটা একটু ইজি হোক তারপরে তোমরা এসো বাট প্রথমে যদি দেখো তোমরা এখানে কন্টিনিউসলি থাকতে থাকো তখন দেখা যাবে যে হয়তো আম্মা ওকে এখন একটু নিতে পারতেছে না ওইভাবে মেন্টালি তো ওর সাথে হয়তো কোনো একটা মিসবিহেভ করে ফেলো সেটা হয়তো খারাপ হবে তো তোমরা আলাদা থাকো তারপরে মাঝে মাঝে আসবা আমরা যাব তারপর ঠিক হয়ে গেল তখন চলে এসো এখানে তো ওদের বাসা থেকে দুই তিনটা রোড পরে আর কি আমাদের জন্য একটা বাসা ঠিক করে তো সে বাসাটায় আমরা ওখানে দু মাস দু মাসের মতো ছিলাম প্রায় দু মাসের মতো ছিলাম তো এর মাঝে ওর আব্বা মো অনেকবার এসেছে আমাদের বাসায় তারপর আমরাও যেতাম ওখানে তো দেখা যায় ওনার সাথে আমি শপিংয়ে যেতাম আম্মুর সাথে শাশুড়ি মায়ের সাথে তো ওনার সাথে আমার মোটামুটি ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায় আর কি তারপর উনি বলে ঠিক আছে তোমার বাসায় চলে আসো আচ্ছা তারপর আমরা বাসায় চলে আসি বাসায় চলে আসি সম্ভবত জানুয়ারি শেষের দিকে তো বাসায় চলে আসার পরে তার মোটামুটি ভালোই কাটছিল ওর সবাই ওদের বাসা সবাই আমাকে খুব আদর করত যে আমি সবার ছোট ছিলাম অনেক আদরে ছিলাম সবার তারপর এর মাঝে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আম্মু হঠাৎ করে প্রবলেম ক্রিয়েট করতে থাকে আমার আম্মু আর প্রবলেম ক্রিয়েট করতে থাকে বলতে যে আমাকে ফোন করতো অথবা আমার হাজবেন্ডকে ফোন করতো ফোন করে হয়তো চিল্লা ফাল্লা করতেছে আসো তুমি আসতেছো না কেন আমাকে বারবার ডাকতো তো আমি ঠিক আছে আমি তো আসবো সমস্যা নিয়ে আমরা আসবো তো আমরা এর মাঝে গিয়ে একবার ঘুরেও এসেছিলাম তো সে মুস থেকে ঘুরে এসেছিলাম তো তারপরে সে হঠাৎ করে একদিন বলতেছে যে তুমি একবারে চলে আসো বলছে আমি একবারে কেন চলে আসবো আমি বলতেছে যে না এই ছেলের সাথে তোমার থাকতে হবে না আমি বলছি যে মানে কি আমি এই ছেলের সাথে কেন থাকবো না কি হয়েছে বলছে যে না আমি তুমি চলে আসো আমি এই ছেলের সাথে সংসার করতে দিব না তোমার ডিভোর্স করাই দিব তুমি আসো তুমি আসবা পড়াশোনা করবা ঠিক মতো আমার কাছে থাকবা তুমি আসো মানে হঠাৎ করে হঠাৎ করেই তা আমি তখন বললাম যে আমু তুমি নিজেই তো আমাকে বিয়ে দিয়েছো তুমি নিজেই তো রাখতে চাও নি আমাকে তাহলে এখন যেহেতু আমার একজনের সাথে বিয়ে হয়েছে আমি এখানে সেটা একটা ফ্যামিলির সাথে আমি অ্যাড হয়েছি এবং তার সাথে আমার ধীরে ধীরে ওরকম ভালো একটা বন্ডিং তৈরি হয়ে গিয়েছে ওর ফ্যামিলি সবার সাথে আমার একটা ভালো বন্ডিং তৈরি হয়ে গেছে এখন তো তুমি এটা বলতে পারো না তো সে আমাকে নানাভাবে ফোর্স করতে থাকে তো সে এর মাঝে সে যেটা করে সে শের মুস থেকে ঢাকায় আসে তো ঢাকায় এসে সে আমার শ্বশুর বাড়িতে অনেক মানে হাঙ্গামা ক্রিয়েট করে ফেলে লাইক সে এসে চিল্লা চিল্লি করতেছে যে আমার মেয়েকে আমি নিয়ে যাবো তোমরা কেন আটকায় রাখছো তোমরা আমার মেয়ের ব্রেন ওয়াশ করছো আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে দাও আমার ছোট মেয়ে বাচ্চা মেয়ে আমি ওকে তোমাদের কাছে রাখবো না এগুলো বলতে থাকে আমি তো যাব না আমাকে অনেক ফোর্স করতে থাকে তুই চল আমার হাত ধরে টেনে বাসা থেকেও বের করে নিয়ে যায় মানে দরজা খুলে আমাকে বাইরেও বের করে নিয়ে যায় যে তুই চল তোকে আমি এখানে থাকতে দিব না তারপর গিয়ে আমার শাশুড়ি তারপর আমার যা ওরা গিয়ে আর কি আমাকে নিয়ে আসে যে নানটি এরকম কইরান না আর বসেন শান্তভাবে আমরা কথা বলি তো সে কোনোভাবে শান্ত হয় না সে জাস্ট একটাই কথা আমার মেয়েকে আমি রাখবো না তারপর সে বলে যে না আমরা তো ওকে যেতে দিব না 
তো সে অনেক তর্কাতর্কির পরে সে রাগ করে বাসা থেকে বের হয়ে যায় বের হওয়ার সময় বলে যায় যে এনি হাও আমি আমার মেয়েকে নিয়ে যাব দেখো একটা কথা বলি রেহনুমা আমি তুমি করেই বলে ফেললাম কারণ তুমি আমার বয়সে অনেক অনেক জুনিয়র হবা একটা যেটা হচ্ছে যে গল্প না বিশ্বাস করার জন্য একটা মজবুত ভিত্তির প্রয়োজন হয় একটা হচ্ছে যে তোমার মা নিজেই ইন্সপায়ার হয়ে বিয়ে দিচ্ছে বিয়ের কয় মাসের পরের এই ঘটনা বিয়ের হচ্ছে তিন মাস পর বিয়ে তিন মাসের মধ্যে এমন কি ঘটলো যে সেখান থেকে আবার তোমাকে নিয়ে আসতে চাচ্ছে আমি মানে গল্পটা তো বিশ্বাস করতে হবে সামহাও এটা ভাই আমি কথা বলতে থাকলে আপনি যখন আমার পুরো গল্পটা শুনবেন তখন আমি হয়তো বুঝতে পারব শেষ পর্যন্ত যখন আপনি শুনবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মানে আমার বাবার মৃত্যু থেকে একদম আমার আজকের দিন পর্যন্ত আজকের দিন পর্যন্ত কি ঘটেছে কেন ঘটেছে এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন ফাইন সো প্রিয় শ্রোতা আমার মনে হয় একটু ধৈর্য ধরে আপনারা শুনুন ওকে বল তারপর তো তারপরে আমি ওখানে এসে সিনকেট করার পর আমরা সবাই আর কি মানসিকভাবে একটু আপসেট হয়ে পড়ি তো তারপর আর কি আমার শাশুড়ি বলে যে চলো আমরা কিছুদিন ঢাকার বাইরে থেকে ঘুরে আসি তা আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল ফেনিতে তো তারপর আমরা ফেনিতে যাই আমি কখনো যাইনি বিয়ের পরে ওদের গ্রামের বাড়িতে তো তারপর আমাকে ফেনিতে নিয়ে যা আমি আমার হাজব্যান্ড শুরু শাশুড়ি আমার সবাই যাই তো যাওয়ার পর ওখানে মোটামুটি ছোটোখাটো একটা অনুষ্ঠানের মতো করে আর কি মানে বউ দেখানোর জন্য তো তারপর ওখানে আমি প্রায় আমি আমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে পনেরো দিনের মতো ছিলাম তো এর মাঝে যেটা হয় আম্মু ওদের সব রিয়েলেটিভস লাইক ওর চাচা চাচি মামা খালা ফুপু মানে যত রিয়েলেটিভ আছে সবার নাম্বার কিভাবে কিভাবে কালেক্ট করে ফেলে কালেক্ট করে সবাইকে ফোন দিয়ে দিয়ে সে বলে যে শাহেদ ভালো না ও ওর আমার মেয়ে ছোটো একটা বাচ্চা মেয়েকে ও বিয়ে করছে বিয়ে করে এখন ওকে টর্চার করতেছে ওকে মারতেছে তারপর আমার হচ্ছে চাচা শ্বশুরের ছেলেকে ফোন দিয়ে বলে যে উনি হচ্ছে পুলিশের ডিআইজি ওনাকে ফোন দিয়ে কমপ্লেন করে যে আপনার ভাই আমার মেয়েকে টর্চার করে আমি তো আপনাদের নামে মামলা করব তো স্বাভাবিকভাবে সে যেহেতু মানে আইনের একজন ইয়া তো সে বলে যে আমি যতটুকু জানি আমার ভাই এরকম কিছু করার কথা না ঠিক আছে আপনি যেহেতু আমার কাছে কমপ্লেন করেছেন আমি ব্যাপারটা দেখব তো উনি তারপর আমার হাজব্যান্ডকে আমার শ্বশুরশাশুড়িকে মানে কথা বলে ওনাদের সাথে কথা বলে বলে যে কি হয়েছে তখন বলতেছে যে তুমি তামাদের কথা বিশ্বাস করবো না তুমি বোমার থেকে শুনো যে মানে আমাদের কোনো দোষ নেই অথবা আমরা কিছু করি নাই ওর মাই এরকম সিন ক্রিয়েট করতেছে ওর মা একটু অন্যরকম ওর মাই এরকম ঝামেলা করতেছে আমাদের ওর থেকে শুনো তো ভাই আমার সাথে কথা বলে বলার পর ভাইয়াকে বলি যে ভাইয়া এরকম কোনো সমস্যা নেই সাহেদ আমার সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি আমাকে কখনো মারেনি আর ওর সাথে আমার অনেক ভালো সম্পর্ক কিন্তু আম্মু চাচ্ছে না যে আমি ওর সঙ্গে থাকি যে আম্মু এরকম সিনকিটগুলো করছে আপনি কিছু মনে করেন না আমি খুবই সরি আমার মার পক্ষ থেকে এবং ওদের ফ্যামিলি সবার কাছে আমি খুব মানে সরি সরি বলি যে আমার জন্য আপনাদেরকে এত কিছু সহ্য করতে হচ্ছে মানে ওদের কাছে কন্টিনিউ সবার থেকে ফোন আসতে থাকে ওদের সব রিলেটিভসরা ওদেরকে ফোন দেয় যে কি তোমরা নাকি বউ আটকে রেখে বউকে পিটাচ্ছ তো সে যেটা করে যে ওদের মানে বাসার যে থানা ছিল ওই থানায় ফোন করে থানার ওসিকে ফোন করে ফোন দিয়ে বলে যে অমুক মানে অ্যাড্রেস বলে বলে যে অমুকে অমুক বাসার মধ্যে আমার মেয়েকে আটকে রাখছে আমার মেয়েকে আমার কাছে আসতে দিচ্ছে না আমার মেয়ে অনেক কান্নাকাটি করতেছে আমাকে ফোন দিয়ে আপনারা প্লিজ ওখানে যান গিয়ে আমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠায় দেন তখন ওরা বলে যে এটা তো অমুক স্যারের বাড়ি তো স্যারের ফ্যামিলিতে তো এরকম হওয়ার কথা না আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না ঠিক আছে আমাকে এটা দেখতে হবে তো উনি দেন আমার ওই যে ভাসুরকে ফোন করে ডিআইজি যিনি উনি ওনাকে ফোন করে ফোন করে বলে যে স্যার এরকম এরকম একজন ফোন দিয়েছিল এখন আমি কি করব আমি কি যাব আপনাদের বাসায় তখন বলে যে আমার বাসায় যাওয়ার কোনো দরকার নেই আমি এটা উনি আমাকে ফোন দিয়েছিল আমি কথা বলেছি এরকম কিছু নেই তুমি চাইলে তুমি যেতে পারো গিয়ে আমার ভাইয়ের বউয়ের কাছ থেকে শুনে আসতে পারো যে এরকম কিছু হয়েছে কি না তো সে বলে না স্যার আমি এটা দরকার মনে করছি না তো উনি আর আসে না তো তারপর গিয়ে তো ওই ভাইয়া যখন জানায় আমার হাজব্যান্ডকে তখন ও বলে যে অনেক হয়েছে মান সম্মান নষ্টের একটা লিমিট থাকে ফ্যামিলি সবার সামনে তো করেছিল এখন এখানেও করছে তো তুমি একটা কাজ করো যেহেতু তুমি মা যেহেতু এত করে চাচ্ছে তুমি ওনার কাছে গিয়ে থাকো তুমি যাও তুমি গিয়ে তার কাছে গিয়ে একটু বুঝা বুঝা বলো যেরকম জ্ঞানও করতেছে তুমি কিছুদিন তার কাছে থাকো থাকলে হয়তো তার ভালো লাগবে আচ্ছা এটা বলে সে হ্যাঁ এটা বলে তো বলে সে ও ঢাকায় ছিল আমি ফেনিতে ছিলাম তো ঢাকা থেকে ফেনিতে আসে এসে আমাকে ঢাকায় নিয়ে দেন একদিন পরে আমাকে ও সিরাজমণি দিয়ে আসে আচ্ছা আমুর কাছে ওই যে আমি গেলাম আমাকে আমার আর রাস্তা দেয় না 
সে আমার হাজবেন্ডকে আসতে দেয় না আমাকে বলছে নিয়ে যাবো মানে পনেরো বিশ দিন ছিলাম থাকার পর থেকে তো ওই সব সবে ফোন দিচ্ছে শাশুড়ি ফোন দিচ্ছে শ্বশুর ফোন দিচ্ছে যে ওকে পাঠান ওকে নিয়ে আসুক তো তারপর গিয়ে আমি আম্মুর কাছে থাকা শুরু করলাম তারপর আমার হাজব্যান্ডের সাথে অলমোস্ট মানে তিন চার মাসের মতো আমার দেখা হয়নি কারণ আমু না আমাকে যেতে দিচ্ছিল ঢাকায় না হচ্ছে ওকে আসতে দিচ্ছিল ও আসতে চলে বলতেছিল যে আমার কিন্তু মানে ছোট মেয়ে ওর কিন্তু আঠারো বছর হয়নি না আমার লোক মেয়ে আমি কিন্তু তোমার নামে মামলা করে দিব এই ধরনের কথা বলে হ্যাঁ এই ধরনের কিন্তু যখন আপনাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই সময়টাতে পেপারে কি মা সাইন করেনি না মা সাইন করেনি বিয়েটা কিভাবে হয়েছিল বিয়েটা হয়েছিল হচ্ছে বাসায় কাজ এসেছিল তো কাজে বিয়ে পড়িয়েছিল আমার মানে সাইনও নিয়েছিল কাবির নামে সাইনও নিয়েছিল তারপর ওখানে চারজন সাক্ষীও ছিল কিন্তু মার সাইন ছিল কিনা অথবা করেছিল কিনা সেটা আমি ঠিক মনে নেই তো মনে হয় না মা সাইন করেছিল কারণ পরে যখন আমার আমি যখন পেপার দেখেছিলাম তখন দেখেছি ওখানে যে সাক্ষীদের সাইন ছিল আমার আর আমার ছিল আর সাক্ষী ছিল হচ্ছে ওর ওর দুজন আঙ্কেল ছিল সাক্ষী আর আমার পক্ষ থেকে আমার একটা মামা আর আমার একটা ভাইয়া ছিল ফাইন এখানে একটা বিষয় জড়িত আছে ওর ফ্যামিলি থেকে কি লোকজন এখানে এসেছিল হ্যাঁ তো ওর ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ওর বাবা মা কেউ সাইন করেনি পেপারে না 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 ওর বাবা মা আসেনি বিয়েতে কেন আসেনি বাবা মা আসেনি বাবা তখন অনেক অসুস্থ ছিল আর ওর মা তো রাগ করেছিল যেন ওর মা আসেনি বেনুমা দিস ইজ টোটালি আনবিলিভেবল কজ অসুস্থ হলে তো বিয়েটা পিছিয়ে যাওয়ার কথা বিয়েটা অসুস্থ ছিল বলতে উনি হচ্ছে প্যারালাইসিস ছিল তো উনি তো চাইলেই উনি মুভ করতে পারতো না বাট ওর মা আসার কথা বাট ওর মাকে ওরা কোনোভাবেই কনভিন্স করতে পারেনি ওকে ফাইন তো এস লজিক ভাই বোন তারপর হচ্ছে ওর আঙ্কেল আন্টি সবাই এসেছিল এসেছিল তো ওই ফার্স্ট রিলেটিভ যেটা যে হয় তারই তো সাইন করার কথা ডকুমেন্টসে দেন মোর কত ছিল দেন মোর আমার ঠিক মনে নাই সম্ভবত তো 5 লাখ ছিল আপনার ফার্স্ট বি অত সব আপনার দেন মোরটা মনে নাই এটা মানুষ কিন্তু সহজভাবে নিবে না কারণ ইটস আ ভেরি সেনসিটিভ স্টোরি দ্যাটস হোয়াই আই এম আস্কিং এবং আপনার পক্ষ থেকে তো আপনার মা অবশ্যই সাইন থাকার কথা যেহেতু আপনার মা ইন্সপায়ার করছে বিটা দেওয়ার জন্য সো ওনারও সাইন নাই তার মানে লজিক্যালি যদি আমি যাই তাহলে এখানে ওনার বিয়েতে মত ছিল না এটা প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যদিও আপনার কথা অনুযায়ী বিষয়টা একদম ডিফারেন্ট ওকে তিন মাসের মধ্যে এত বড় কী ঘটনা ঘটে গেল যে কারণে মা তাকে নিয়ে আসবে যেটা আমি আপনি কি একটু বলেছেন যে পুরো গল্পটা শুনলে হয়তো বা জিনিসটা পুরোটা বোঝা যায় ওকে সো আমাদের এখানে একটা ডিলেমা তৈরি হচ্ছে প্রিয় শ্রোতা বাট আমরা এখনই কোনো রেজাল্টে না যাই আমরা আমরা একটু সামনের দিকে যাই দেখি লজিক্যালি মেলে কিনা হ্যাঁ তারপর কী হলো তারপরে হচ্ছে আমার ওর ওদের ফ্যামিলি থেকে সবাই আমাকে ফোন করতো আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করতো যে আমরা আসি সামনা সামনে কথা বলি কথা বলে ঠিক করার চেষ্টা করি যে দেখি ঠিক হয় কি না আপনি কেন এরকম করছেন তো বাট আমি বলেছি আমি এই বিষয়ে কোনো কথাই বলবো না মানে একটাই কথা ছিল তার যে আমি আমার মেয়েকে সংসার করতে দিব না আমি আপনার ছেলের সাথে রাখবো না তো এদিকে আমার মানে আমার সাথেও কথা বলতে দিত না লাইক আমার আমার ফোন আমার আমার থেকে নিয়ে নিয়েছিল আমার ফোন আমার কাছে রাখতো রাখতে দিত না আমার হাজব্যান্ড ফোন করতো আম্মুর ফোনে ফোন করলে আমাকে কখনো দিত কখনো দিত না তো আমি অনেক কান্না করতাম আমার মন অনেক খারাপ থাকতো যে আমি ওখানে যেতে চাই আমি আম্মুকে অনেক ইভেন আমি আম্মুর মানে পায়ে ধরেও কান্না করেছি আম্মু তুমি কেন এরকম করছো আমাকে বলো মানে সে আমাকে কোনো মানে কারণও বলতো না যে কেন সেরকম করছে আমি বলছি আমি তুমি তো আমাকে বিয়ে দিয়েছো এখন যখন আমি একটা জায়গায় গিয়েছি আমার বিয়ে হয়েছে আমি আমার হাজব্যান্ডকে অনেক ভালোবাসি আমি ওর ফ্যামিলির সাথে অনেক ভালোভাবে মিশে গিয়েছি তো এখন কেন তুমি সবাইকে এরকম কষ্ট দিচ্ছ আমাকে কেন তুমি কষ্ট দিচ্ছ আম্মু যাই হোক তারপরে গিয়ে আম্মু যেটা করলো যে ওদের সাথে অনেক কথাবার্তা যখন হলো ও অনেক বার রিকোয়েস্ট করলো তো বলো ঠিক আছে তুমি সিরাজগঞ্জ আসো এসে ওর সঙ্গে দেখা করে যাও তো দেন আমার হাজব্যান্ড অলমোস্ট চার মাস পরে আমাদের বাসায় আসে সিরাজগঞ্জে আসে তো এসে সে আমার সঙ্গে দেখা করে তো তখন আম্মুর সাথে কথা বলে ও আর আমি দুজনে আম্মুর কাছে গিয়ে আম্মুর পায়ের কাছে বসে আম্মুকে বলি যে আম্মুর ও বলে যে আম্মু আপনি কেন এরকম করতেছেন বলেন আপনি আপনি মানে আমি কি কোনো দোষ করেছি অথবা আমার কোনো ভুল হয়েছে যে আপনি কেন ওকে আমার থেকে দূরে রাখতেছেন আপনি কেন এরকম করতেছেন আমি বলেছি না আমি কোনো কথা শুনবো না আমি তখন ভুল করছি আমার বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে দিছি এখন আমি বুঝতেছি যে আমার ছোট একটা মেয়েকে এভাবে এত কম বয়সে বিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি এখন আমি চাই সে পড়াশোনা করবে পড়াশোনা শেষ করবে করে স্টাবলিশ হবে দেন সে চাইলে তার পছন্দ অনুযায়ী কাউকে বিয়ে করবে কিন্তু আমি আমি যেটা ভুল করেছি আমার সে ভুলটা শুধরাতে হবে সে ওর সাথে সায়দার সাথে অনেক রুড বিহে
তুমি চলে যাও তো মাশা লাগবে আমি যদি আম্মুকে বুঝাইতে পারি আমি চলে আসব আপনার দের আর কোন আত্মীয়স্বজন ছিল না আশেপাশে যারা আপনাদেরকে বিয়ে দিয়েছে তারা কোনো স্টেপ নিছিল না কেউ তো কিছু জানতো না আর আপুর সাথে তো আমার টোটালি কথাবার্তা এরকম কথা হতো না কারণ আপুকে আম্মু বলেছিল যে আম্মু আমাকে বিয়ে দেয়নি আমি নিজের ইচ্ছে বিয়ে করেছি এবং আমি মানে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আম্মু আমাকে নিয়ে এসেছে নিয়ে এসে আমাকে বিয়ে দিয়েছে ওকে ওই জন্য আপু রাগ করে আমার সাথে কথা বলতো না আর কি আর আমি যে তারপরও যে আমি কারো কাছে হেল্প চাই প্রথম ফোন করব ওই এটা আমার ছিল না আমি যে কোথাও একা একা বাসা থেকে বের হয়ে আমি যে কারো কাছে একটা যাবো গিয়ে যে আমি খুলে বলবো ঘটনা অথবা আমি যে বাসা থেকে পালিয়ে চলে যাবো ঢাকায় ওই রকমও কোনো ওই রকম তখন হয়তো আমি অনেক ছোট ছিলাম ওইরকম কোনো সাহস আমার ছিল না অথবা আমি যে মানে যাব ওইরকম কোনো একটা সিচুয়েশন ছিল না কারণ ফাইন আমরা এই পার্টটাতে কিছু জিনিসের সমাধান পাচ্ছি না কজ ইস ওয়ান কাইন্ড অফ মিস্ট্রি আর একটা বিষয় যেটা যে সেটা হলো যে ছেলে তো ম্যাচিউর ছিল তো ছেলে যদি ম্যাচিউর থাকে তাহলে ছেলের একটা এবং মেয়েরও দেখলাম যে ওখানে মানে আমাদের রেহনুমারও একটা ইচ্ছা ছিল মানে শাহেদ ম্যাচিউর রেহনুমার ম্যাচিউর বয়সের দিক থেকে কিন্তু রেহনুমার ইচ্ছা হচ্ছে তার সঙ্গে থাকার তো তাহলে আমার মনে হয় না যে আসলে এখানে কোনো বড় বাধা হতে পারতো তার মা এবং তার মা তো এমন কোনো কিছু করেনি হ্যাঁ তার তার মা একটা ভয় দেখিয়েছে যে আলটিমেটলি তুমি যদি মেয়েটাকে রাখো তাহলে আমি একটা মামলা করে দিব এবং সে মামলাটা হবে এরকম যে আমার মেয়ে অল্প বয়স্ক মেয়ে তাকে আলটিমেটলি ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজে বিয়ে করা হয়েছে এতে করে সে অনেক বড় একটা প্রবলেমে পড়বে শাহেদ এক নারী নির্যাতনের মামলায় পড়ে যাবে এবং সেটা ভয়ঙ্কর রকমের একটা ব্যাপার হয়ে যাবে তো সেই ভয় থেকে মূলত তাকে দিয়ে যাওয়া তার পরিবারের কাছে এবং তারপরেও কোনোভাবেই তাকে কনভিন্স করতে পারছে না নিয়ে যাওয়ার জন্যে কারণ মেয়েটার বয়স মানে রেহেনুমার বয়স কিন্তু বয়স ছিল না তাহলে বিষয়টা অনেক বেশি কোয়েশ্চেনেবল এবং সেই কোয়েশ্চেনের উত্তর আসলে কি হবে সেটা আমরা আসলে সামনের দিকে গিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করি ওকে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি প্রিয় শ্রোতে আপনারা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেসেন্স জীবন গল্প শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেসেন্স জীবন গল্প লভ Hate, challenge, motivation, motivation. Lies. lies, truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4. Shunchen RJ Kibriya sathe Mr Mango Candy presents Jibon Golpo. Shagot aur ek bar priyo shrota Shunchen Jibon Golpo. মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিবরি আপনার সঙ্গে রয়েছি ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আপনি শুনতে পাচ্ছেন এবং প্রতি বুধবার রাত এগারোটায় এই গল্পটি প্রচার করা হয় আর আজকে এখানে জীবন গল্প নিয়ে আছে রেহনুমা আমি কথা না বাড়িয়ে রেহনুমার কাছে আবারও ফিরছি হ্যাঁ তারপর কী হলো তারপর আমার বেসিক্যালি যে আমার হাজব্যান্ড কিছু করেনি সেটা হচ্ছে যে ওরা খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিল যে আম্মুর সাথে যদি ওরা লাগতে যায় ঝামেলা করতে যায় তাহলে ওরা অনেক ভালোভাবে ঝামেলায় পড়বে কারণ আমাদেরকে ভালোভাবে প্যাঁচাবে ঝামেলায় ফেলবে তো সব কিছু মিলিয়ে ঝামেলা প্লাস মান সম্মানের জন্য আর কি ওরা আম্মুর সাথে খুব বেশি সিঙ্গ অথবা আমাকে এসে যে জোর করে নিয়ে যাবে এরকম কিছু ওরা আম্মুর সাথে করতো না কারণ করলে এটা হয়তো ব্যাড একটা ইফেক্ট পড়তো ওদের উপরে তো এই কারণে আর কি ওরা করতো না তো তারপরে গিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আম্মু ওকে এভাবে বলে যে ঠিক আছে মানে আম্মু যখন হচ্ছে যে না ওরা বারবার ট্রাই করছে যে নেওয়ার জন্য ট্রাই করছে আমাকে তো তখন আম্মু ওকে একটা শর্ত দেয় আমার হাজব্যান্ডকে একটা শর্ত দেয় এবং আমার আম্মু জানে যে এই শর্তটা কখনোই ও মানবে না শর্তটা ছিল হচ্ছে যে ও বলে যে তুমি যদি রেনুমাকে নিয়ে থাকতে চাও তাহলে তোমাকে আলাদা থাকতে হবে আলাদা থাকতে হবে তোমার ফ্যামিলি থেকে হ্যাঁ আচ্ছা তোমার ফ্যামিলি থেকে আলাদা থাকতে হবে তুমি ওকে নিয়ে তুমি আলাদা একটা বাসা নিবা তুমি তোমার আব্বমো তোমার ফ্যামিলির সাথে থাকবো না এবং তোমার আব্বমো কখনো তোমার বাসা আসবে না আমি বলছি যে এটা কেমন কথা তো বলে যে আপনি যদি ওকে নাও দেন তারপর আমি কখনো বাবা মাকে ছেড়ে আমি আলাদা বাসা যাবো না কারণ আমার বাবা মা 
আমার কাছে অবশ্যই আগে আর প্লাস ঠিক আছে আপনি তো ওকে এখন মানে আটকাচ্ছেন এটা বলে যে হ্যাঁ ওর তো এখন বয়স হয়নি ওর ছোট আপনি মামলা করতে পারবেন বাট ওর যখন ও যখন ম্যাচুর হবে ওর যখন বয়স হবে তখন তোকে আপনি আটকাতে পারবেন না এবং আমি জানি যে ও আমাকে আমি যেরকম ওকে ভালোবাসি ও আমাকে ভালোবাসে এবং আশা করি যে ইনশাল্লাহ যখন সময় হবে তখন আমি আমি আমার ওয়াইফকে আপনার থেকে নিয়ে আসবো বাট আমি আমার বাবা মাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না এটা আমি করতে পারবো না তারপর যেটা হয় যে ওর সাথে আমার তো কাছে তো ফোন ছিল না ওর সাথে যোগাযোগ একমাত্র ওয়ে ছিল আম্মুর ফোন তো আম্মুর কাছ থেকে ফোনটা নিয়ে ওকে ফোন করার জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করতে হতো অনেকবার ফোন দেওয়ার পরে হয়তো আম্মু আমাকে ফোন দিত তো এইভাবে আর কি যোগাযোগ ছিল তো এক পর্যায়ে যেটা হয় যে ও মাসে হয়তো একবার আসতো দুবার আসতো এসে আমার সাথে দেখা করে জাস্ট চলে যেত ঢাকায় তারপর আমি আম্মু একবার হচ্ছে ওই ঈদের সময় ওর আপু আম্মু সবাই ফোন করে যে ওকে একটু পাঠান আমরা সবাই একসাথে গ্রামের বাড়িতে গীত করব তো ও না থাকলে কেমন হবে ওকে একটু পাঠান তো আম্মু কোনোভাবে পাঠাতে চায় না বাট ওরা যখন সবাই ফোন দিয়ে অনেক রিকোয়েস্ট করে তো তারপরে গিয়ে আম্মু বলে ঠিক আছে ওকে নিয়ে যাও তো তারপর আমি যাই তো ওদের সাথে একটা ঈদ করেছিলাম তো ঈদ করে ঈদের দুদিন পরে আর কি আমি আবার চলে আসি তো আসার পরে তো এভাবে আর কি চলছিল ওর সাথে মাঝে মাঝে কথা হতো তারপর মাসে অথবা অনেক সময় এক মাস দুই মাস পরে আসতো এসে দেখা করে যেত বাট আমাকে যেতে যেতে দিত না আম্মু তো এদিকে আমার পরীক্ষা চলে আসছে মানে এটা হচ্ছে দুই হাজার এগারোতে আমার পরীক্ষা ছিল এস আস্তে পরীক্ষা ছিল তো তারপর আমি কোনো রকমে স্কুলে যেতাম না আমি জাস্ট বাসায় পড়তাম পরে পরীক্ষা দিলাম এরপরে যেটা হয় হঠাৎ করে আম্মু টোটালি যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় ওকে বলে যে তুমি আর আসবা না ওসে দেখা করতে তো বলে যে হঠাৎ করে কেন বুঝতে যে আসবা না তুমি আর এসো না আসলে তুমি যদি আসো এখানে অনেক বড় সিন ক্রিয়েট হবে আমি পুলিশ ডাকবো তুমি আসবা না এটা মা বলে হ্যাঁ এটা আমার মা সাহেদকে বলে তো ও যেটা করে ও আসে না কারণ ওদের সবচেয়ে বড় ভয়টা ছিল যে মানসম্মানের ভয় যে যাবো পুলিশ ডাকবে মানসম্মান মানুষ জানতে পারবে যে এটা তো খুবই বাজে একটা ব্যাপার হবে আসলে তো ও আর আসে না আম্মুকে ফোন দিত আম্মু আমাকে ফোন দিত না তো ওর সাথে অলমোস্ট হচ্ছে আমার প্রায় সাত আট মাসের মতো টোটালি কোনো কথা হয় না মানে একদমই কথা হয় না ও আসেও না ওর সাথে আমার কোনো কথা হয় না তো তারপর গিয়ে আমার আপু হচ্ছে দেশে আসে দুই হাজার বারো সালের মেবি আগস্টের দিকে আমার আপু দেশে আসে তো আপু আসার হচ্ছে দুই তিন মাস আগে আবার আমার সাথে সাথে কথা হয় আমি আম্মুর ফোন থেকে সাথে কথা বলি তো মানে আম্মু যখন জানতে পারে যে হচ্ছে আপু আসতেছে তখন আর কি ওর সাথে কথা বলে যে তো ওর আপু আসতেছে তোর আপু যদি আসে মানে আপু বলছিল যে ঠিক আছে তো যেহেতু বিয়ে করে ফেলছে মানে আপু জানে যে আমি যেখানে আছি আমি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আছি আম্মুর কাছে এটা জানে না আপুকে বলা হয়েছে যে ওর তো শ্বশুর শাশুড়ি ভালো না ও শ্বশুর বাড়িতে ওর থাকতে সমস্যা হয় তো ছোটো মেয়ে এর জন্য ওকে নিয়ে আসছি ও এখানে থাকবে পড়াশোনা করবে তারপর গিয়ে হয়তো ঢাকায় ভর্তি হবে এটা বলছে যে তা তখন যাবে এখন তো ছোট অনেক তাপু জানে এটা আপু মোটামুটি তখন নর্মাল হয়েছে আমার সাথে মোটামুটি একটু একটু কথা কথা বলে তো তারপর আর কি আপু যখন আসে তা আপু আসার আগে আবার ওর সাথে সে নর্মাল হয়ে যায় কারণ আপুকে তো দেখাইতে হবে তার প্ল্যানিংটা ছিল আসলে অন্যরকম সেটা আমি বলছি বললে বুঝতে পারবেন তো সে যেটা করে সে সায়দার সাথে কথা বলে যে বাবা যাই হয়েছে হয়েছে তুমি আসো তুমি সিরাজগঞ্জে আসো তো ও সিরাজগঞ্জে আসে আসার পরে দুদিন ছিল থাকার পর ওকে বলে যে দেখো ওর আপু আসবে আপু আসলে কিন্তু আপুর সাথে ভালো করে কথা বলবা যেগুলো যেগুলো হয়েছে এগুলো কিছু জানানোর দরকার নাই আমি ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক করে দিব যাই হয়েছে হয়েছে ওরা ভুলে যাও আমি তোমাদের সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবো আপু আসলে হয়তো আমরা বড় করে একটা অনুষ্ঠান করতে পারি যেহেতু তোমাদের ওরকম বড় কোনো অনুষ্ঠান হয়নি তো বড় করে একটা অনুষ্ঠান করতে পারি তো করলে তখন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে তো এটা বলে তো বলার পরে আপু যখন আগস্টে আসে আপু মানে যেদিন আপু ঢাকায় আসে আসার পরে হচ্ছে আপু শ্বশুর বাড়ি ঢাকাতে তো দুদিন পরে আপু যখন আমাদের সিরাজগঞ্জে যখন আসবে তো ওই দিন হচ্ছে সায়দেরও আসার কথা তো 
শাহেদ বলছে যে আম্মুকে ফোন দিয়ে বলছে যে আম্মু আমার একটা কাজ পড়ে গেছে মানে আমার ওদের হচ্ছে একটা প্রিন্টিং প্রেস ছিল তো ওই প্রেসে হচ্ছে যে ওদের একটা অর্ডার ছিল অনেক বড় একটা অর্ডার ছিল তো ওটা হচ্ছে কমপ্লিট হয়নি এখন ও যদি ওখান থেকে চলে আসে তাহলে দেখা যাবে যে ওই কাজটা হবে না তো অনেক বড় লস হয়ে যাবে তো বলছে যে আম্মু আমার তো কাজ শেষ হতে তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে তো ওর হচ্ছে ভোরবেলার অনাদার কথা তো আমি রাতে আসি সন্ধ্যাবেলা কাজটা শেষ করে আমি হয়তো আটটা নটার দিকে রওনা দিলাম দিয়ে আমি রাতের মধ্যে চলে আসব আপনাদেরকে একটু বললেন আমি চলে আসবো সমস্যা নিয়ে কিছু মনে করতে মানা করেন আমি বলে যে এখন আসবা বলছে যে আমি আমি আসলে তো এখানে কাজ কেউ মানে কাজ দেখতে পারবে না সমস্যা হয়ে যাবে বলেছে এখন আসতে হবে এখন আসতে হবে আমি জানি না আমার বড় মেয়ে বারোটার মধ্যে চলে আসবে মানে এটা সকাল দশটার দিকের কথা আর কি তুমি এখন রওনা দাও তুমি চলে আসো তোমার তো তিন চার ঘন্টার বেশি লাগবে না তুমি চলে আসো সমস্যা নেই ও বলছে যে আমার আমার পক্ষে এখন আসা সম্ভব না আমি আসলে আমার কাছে দেখার কেউ নাই তো এটা নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হয় তো হওয়ার পরে লাস্টে গিয়ে আম্মু ওকে বলে যে তোকে আমি এখন বলছি তুই এখন আসবি রেগে যায় আর কি রেগে যায় আম্মু রেগে ওকে তুই তো করে শুরু করে বলে যে তোকে আমি বলছি তুই এখন আসতে হবে এবং ওর ওর এটা নিয়ে খুব মানে ইয়া হয় ওর ইগোতে লাগে যে তোমার শাশুড়ি কাল আমাকে তুই করে কথা বলবে তো বলে যে আম্মু আমি যাব না বলছে তুই যদি এখন না আসিস এখন যদি রনা না দিস তুই যদি এখন না আসিস তাহলে তুই জীবনও এখানে আসবি না তুই ভুলে যা আমার মেয়েকে জীবনও আসতে পারবি না আমি তোদের রিলেশন জীবনও ঠিক করব না তুই আস জীবনও আসতে পারবি না তো বলছিস যে আম্মু মানে এটা তো বুঝতে হবে আমার সমস্যাটা যদি আপনি না বুঝেন তাহলে তো আমার কিছু করার নেই তো তারপরও মানে ও চেষ্টা করে বুঝাই দেবে বাট আম্মু বলেছে না এনেহাও আসতে হবে তো বলে যে আমার পক্ষে সম্ভব না আসা তো যাই হোক ও ফোনটা রেখে দেয় তো আপুরা চলে আসে তারপর আসার পরে আপুদেরকে যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে ও বলছে যে আপনার মেয়ে আসছে তো আমি কি করব আমার কেন যাইতে হবে আমি যাইতে পারবো না আপনার মেয়ের সাথে দেখা করতে আপনার বড় মেয়েকে বইলেন তার যদি আমার সাথে দেখা করতে হয় সেজন্য আমার বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বাট এটা কিন্তু ও বলেইনি তারপরে গিয়ে বলে যে আপু আপু তো এটা শুনে খুব হার্ট হয় যে কেন এটা বলবে ও আমাদের ছোট ওকে আমরা নিজেরা ডাকলাম যে হ্যাঁ আমি ওকে আসতে বললো আমরা ওর সাথে দেখা হয়নি ওর সাথে দেখা করব তো ওর ফ্যামিলির সাথেও দেখা করব তো ও কেন এভাবে রিয়াক্ট করছে তো তারপরে গিয়ে বলে যে হ্যাঁ তোমাকে তো বলছিলামই ছেলে ভালো না ছেলের মা ভালো না ছেলে এরকমই দেখছো কীরকম ব্যাদব মানে আমি ওইটা কোর্স হচ্ছে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে ফার্স্টে ওকে ওকে ঠিকঠাক করছে ওর সাথে সম্পর্কটা ঠিক করছে ঠিক করে ও ও আসছে তারপর যেদিন আসবে মানে আসলে আপুর সাথে দেখা হলে তো সব কিছু নর্মাল হয়ে যেত এবং হয়তো আপুর সাথে সম্পর্কটা যদি নর্মাল হয়ে যেত তখন যদি আমি ওই সবাইতে চলে যেতাম তখন হয়তো আপুকে ডিটেল ঘটনাটা বলতে পারতাম যে আসলে ব্যাপারগুলো কিন্তু এতদিন এভাবে এভাবে ঘটেছে আমি আসলে এটা চাইনি যে আমাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক হোক এবং আপুর সাথে ওর সম্পর্কটা স্বাভাবিক হোক ওকে তো ইচ্ছাকৃতভাবে আম্মু এরকম সিন কেটটা করেছে তো আপু ভাই তো অনেক রেগে গেল রেগে যাওয়ার পরে বলতেছে যে ঠিক আছে বাদ দেন এই ছেলের সাথে আসলে দরকার নেই সংসারের দরকার নেই ওকে ইয়া করেন ডিভোর্স পেপার পাঠায় দেন আপনি তখন কি বলছিলেন আমি তখন বলছি যে আমি তো ডিভোর্স দিব না আমাকে ভাই জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি বলো আমি বলছি আমি ডিভোর্স দিব না কি করবা আমি বলছি আমি ওখানে যাব আমি ওদের বাসায় যাব তো বলছে যে আমি তখন বলছে যে দেখছো কীরকম নির্লজ্জ মেয়ে এভাবে নিজের বোন ভাই মাকে অপমান করছে ওর জামাই আর ও এরকম জামের সাপোর্ট করে কথা বলছে এখন ওখানে যেতে চাচ্ছে কত বড় খারাপ মেয়ে নির্লজ্জ মেয়ে এগুলো বলছিল আর কি তো তারপর গিয়ে ভাইয়া বলে যে তুমি কেন যেতে চাও যে তোমার ভাই আপুকে অসম্মান করছে এখন আমি আমি মানে বলতে নিচ্ছিলাম যে ব্যাপারটা কীরকম হয়েছে বাট আমি আমুর ভয় বলতে পারছিলাম না যে আমি যদি বলতাম যে ঘটনাটা এরকম হয়েছে তখন আম্মু তো এটা নিয়ে অনেক সিন ক্রিয়েট করতো তো দেন আর রাতের বেলা আপু বলছে যে আমি ভাবছি যে রাতের বেলা যখন ঘুমাতে যাবো আমি যখন ঘুমিয়ে যাবো তখন আমি আপুকে গিয়ে বলবো যে আপু ঘটনাগুলো কিন্তু এরকম এরকম হয়েছে তুমি ওকে ভুল বুঝো না তুমি ব্যাপারটা প্লিজ সলভ করো আমি এটা বলতে চেয়েছি তো তারপর রাতে যখন আপ আপুকে বলেছি আপু আমি তোমার সাথে ঘুমাবো বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তো আম্মু যেটা বলে যে তোমার দুই বোন ঘুমাবা চলো আমার তিনজন একসাথে ঘুমাই কারণ আম্মু হয়তো বুঝতে পেরেছে যে আমি যদি আপুকে কিছু বলে দিই তারপর বলে যে আমি তোমাদের সাথে ঘুমাবো পরে আমি বলছি যে না আমি আর আপু ঘুমাবো রুমে আর খাটে তো তিনজনের জায়গা হবে না 
তো আপুর তখন বেবি ছিল দুইটা তো আপুর যে বড় বেবিটা ওর বয়স ছিল আড়াই বছর তো ওর বাবার সাথে ঘুমাবে আর কি তো আমি বলছি যে আমি আর পিচি বাবুটা আর আপু ঘুমাবো তো বেটে তো জায়গা হবে না আপু সমস্যা না আমি ফ্লোরে ঘুমাচ্ছি তোমরা দুজনই শুধু গল্প করবা মাকে নিবানা গল্পে মানে সেরকম বলতেছে তো পরে এখন ওখানে তো আর মানা করার কিছু নাই সেভাবে বলছে আপু বলছে ঠিক আছে আসো সমস্যা নেই আসো ফ্লোরে ঘুমাও তো সে ফ্লোরে বেট করছে আমি আপুকে বলতে পারলাম না যে যেটা বলতে চেয়েছি বলতে পারলাম না তো তারপর আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি আপু যে কয়দিন দেশে ছিল আমি আপু আমাদের বাসায় দুদিন ছিল তো ওই দুদিনেও পারিনি তারপর আপু যাওয়ার আগে যখন আমি ঢাকায় এসেছিলাম আম্মুর সাথে আপুর শ্বশুর বাড়িতে তখন আমি বলার চেষ্টা করেছি আমি সুযোগ পাইনি মানে আম্মু আমাকে সুযোগটা দেয়নি আমি যে আপুর সাথে একা কোনোভাবে কথা বলবো ওই সুযোগটা দেয়নি ঢাকায়ও যখন আমরা ঘুমিয়েছে আমার মামাকে নিয়ে ঘুমিয়েছে একটা রুমে আর আপুর সাথে যখন দিনের মধ্যে সাহেব কাপুর ওরা অনেক বিজি ছিল তারপর আমি ট্রাই করেছি এবং সুযোগও পেয়েছি অনেক বাট আম্মু কোনো না কোনোভাবে আমাকে কথা বলতে দেয়নি আর কি তো আমি যাই হোক আমি কথা বলতে পারিনি তো আপু চলে গেল আপু চলে যাওয়ার পরে এটা হচ্ছে দুই হাজার সালে আপু সেপ্টেম্বরের দিকে চলে গেল তো যাওয়ার পরে ওর সাথে ওই আগস্ট থেকে কিন্তু আমার আবার কোনো যোগাযোগ নেই তো হঠাৎ করে দুই হাজার তেরো সালের এপ্রিলে হঠাৎ করে আমার কাছে ফোন আসে ফোন আসে যে আমার শ্বশুর অনেক অসুস্থ উনি হসপিটালে ভর্তি এবং ডক্টর বলেছে যে হয়তো দুই এক দিনের মধ্যে মানে আইসিউ তো ছিল যে দুই এক দিনের মধ্যে হয়তো সে আর ইয়া করবে না তো উনি নাকি যখন মানে অসুস্থ হয়ে যায় আইসিউতে যাওয়ার আগে নাকি উনি বলেছে যে মানে আমাকে দেখতে চায় আমার কথা বলেছে যে ওকে একবার দেখতে চাই ওকে একটু নিয়ে আসো তো এই জন্য ওরা আবার ওদের বাবাকে প্রচণ্ড ভালোবাসত আর কি তো ওরা সবাই আম্মুকে ফোন দিয়ে দিয়ে মানে এটাও বলছে আন্টি আপনার পায়ে ধরি প্লিজ আপনি ওকে পাঠান ওকে আব্বু দেখতে চাইছে তো আম্মু কোনোভাবেই রাজি হয় না আমি অনেক কান্নাকাটি করে আম্মু প্লিজ যেতে দাও আমার শ্বশুর আমাকে অনেক আদর করতেন মানে আমার আমি ওনাকে বাবা ডাকতাম আমার আব্বুকে আমি বাবা ডাকতাম তো মানে উনি আমাকে খুবই আদর করত তো আমি যখন শুনি যে এরকম অসুস্থ আমার খুবই খারাপ লাগে এবং আমার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আমি যে কয়দিনই ওনার সাথে ছিলাম আমার কাছে জাস্ট মনে হয়েছে যে এটা আমার বাবা তো আমি আম্মুকে অনেক রিকোয়েস্ট করি তারপর ওরাও তো কন্টিনিউসলি ফোন দিচ্ছিলো তারপর আমি বলে ঠিক আছে আমি ওকে নিয়ে আসতেছি আমি নিয়ে যাব আমি নিয়ে আসবো তোমাদের আসতে হবে না তা আম্মু আমাকে নিয়ে ঢাকায় আসে আসার পরে তো হসপিটালে ছিল আম্মু দুদিন ছিল দুদিন বলতে যেদিন গেলাম ওই দিন আর পরের দিন বিকালবেলা আমু বলে যে আমার ভাল লাগতেছে না আমি চলে যাই ও আর দুদিন থাকুক দুদিন পরে ওকে দিয়ে এসো তুমি ওকে এটা বলে তো আমি হসপিটালে ছিলাম বাবার কাছে চার দিন আমি ছিলাম বাবা ডাকতাম তো শ্বশুরের কাছে ছিলাম ওকে আমি এখান থেকে ফিরবো গল্পটা আসল গল্পের জায়গায় মানে যদি বলিভাবে বলাটা উচিত হবে কিনা জানি না মানে আসল টার্নিংটাই হচ্ছে হলো রাত একটার পরে আমরা ফিরে আসছি প্রিয় শ্রোতা আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন ছোট্ট একটা বিরতি নেব আপনারা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কেবি আপনার সঙ্গে রয়েছি বিরতিতে যাবার আগে যে কথাটা বলছিলাম বারবারই আবারও বলবো সেটা হলো সিচুয়েশনটা যখন নিজের মতো না এবং মন যখন বসে না কোনো কাজে হঠাৎ করেই কোনো কোনো ফুড আমাদের মনটাকে কিন্তু ঠিক করে দিতে পারে যেমনটা হতে পারে কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড ওকে ছোট্ট একটা বিরতি শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প লভ হেট চ্যালেঞ্জ মোটিভেশন ট্রুথ ইম্পসিবল virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প 
ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেইন আপনারা শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিপ্রিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আজকে এখানে জীবন গল্প বলছে রেহনুমা কথানার বাড়ি রেহনুমার কাছে ফিরতে চাই ভাই দুবাই আপনাদের সবাইকে আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যারা এখানে আসতে চান জীবন গল্প বলার জন্য প্লিজ আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো প্লিজ ফোন করে ফোন থেকে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে সেগুলো একটু ফলো করবেন আর রেহনুমাকে দেখার জন্য আপনারা চলে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর নামে আপনি সার্চ দিলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করতে ভুল করবেন না এবং সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করার পর অবশ্যই ডান পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওই বেল আইকনটা অন করে দেবেন দেবেন আর বিশেষ করে আমি সবাইকে ইন্সপায়ার করব কারণ অনেকেই রাত বারোটার পর জেগে থাকতে পারেন না সো সকালবেলা উঠেই চেক করে দেখতে পারবেন যে আসলে বারোটার পরে কী ঘটেছিল অ্যান্ড দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ওকে রেনু আমি যেখানটায় ছিলাম যে শ্বশুর মানে যাকে আপনি পাওয়া বলতেন সে মারা যাচ্ছিল তো ইন্ডা মোমেন্টে আপনার মাকে নিয়ে আপনি কিছু একটা বলছিলেন তারপর জি আমি আমার মামাকে নিয়ে ঢাকায় আসে হসপিটালে শ্বশুরকে দেখার জন্য তো আমি দুদিন আমার মা ছিল তো থাকার পরে মা চলে যায় এবং আমার হাজব্যান্ডকে বলে যায় তুমি ওকে দুদিন পরে দিয়ে এসো আচ্ছা তখন কি আপনার বোনরা চলে গেছে কেনাটাতে না তখন না না আমার বোনরা তো জাস্ট এক মাস ছিল ওকে চলে গেছে তারা হ্যাঁ আপু চলে গেছে আপু চলে যাওয়ার আপু চলে গিয়েছে সেপ্টেম্বরে এটা হচ্ছে এপ্রিলের ঘটনা জি এপ্রিলে হসপিটালে গিয়েছিলাম তো তারপরে আমি আরও দুদিন থাকলাম থাকার পরে আমাকে সাহেদ দিয়ে আসলো সিরাজগঞ্জে দিয়ে আসার পর আবার ওই যেরকম যোগাযোগ নেই যোগাযোগ বন্ধ তো এর মাঝেই আর কি হসপিটাল থেকে ব্যাক করার কয়েকদিন পরে আর কি আমার এনআইডি দেয় এনআইডিটা পাই তো পাওয়ার পরে আম্মু আর কি একজন লয়ারের সঙ্গে কনসাল্ট করে কনসাল্ট করে দেন আমার ডিভোর্সের পেপার রেডি করে আর কি এটা কি আপনি জানতেন এটা আমি জানতাম না মানে আমি জেনেছি যখন আমার কাছে পেপারসটা নিয়ে এসেছে তখন আমি জেনেছি যে অনেক সময় সব রেডি করে দেন আমার কাছে পেপারস নিয়ে আসে যদি তুমি এখানে সাইন করে দাও তো আমি বলছি কিসের পেপারস তো বলেছি যে এটা ডিভোর্স পেপার তো আমি বলেছি যে আমি সাইন করব না তোমাকে সাইন করতে হবে আমি বলছি নাম আমি করবো না সাইন তো তারপর আমি আমাকে ফোর্স করা আমার সাথে একটু দরকার তর্কি হয় আমি আমাকে মানে একটু মানে মারধরও করে তো তারপর গিয়ে আমি ওই দিন সাইন করি না তো তারপর গিয়ে তার কয়েকদিন পরে হঠাৎ করে আমি বলে যে সকালবেলা বলছে যে চলো এক জায়গায় যেতে হবে তো আমি বললাম কোথায় চলো গেলে দেখতে পাবা তো গিয়েছি তো যে দেখি যে একজন হচ্ছে লয়ার তো ওনার বাসা আর কি তো ওনার বাসায় গিয়েছি তো ওনার বাসায় দেখি ওই লয়ারটা আছে সাথে আরেকজন লোক আছে পরে বুঝতে পারলাম উনি হচ্ছে কাজী আচ্ছা তো ওখানে গিয়ে আমাকে পেপারস গুলো নিয়ে বলছে যে না এখানে সাইন করো আসে সাইন করতে হবে এখানে কোনো সিন কিট করো না এখানে সাইন করে দাও তো আমি তো কিছুতেই সাইন করব না আমি অনেক কান্নাকাটি করছিলাম তো লয়ারা লয়ার ওয়াইফ বলছিল যে আপা আপনি তো বলেছেন যে আপনার মেয়ে নিজের ইচ্ছায় ডিভোর্স দিতে চায় তো মেয়ে কেন কান্না করছে ওকে তাহলে কি মেয়ে চায় না তো আমি তখন বলছি আঙ্কেল আমি চাই না প্লিজ হেল্প মি আমি আমি চাই না আমার হাজব্যান্ডকে ডিভোর্স দিতে হ্যাঁ আমি লয়ারকে বলেছি আঙ্কেল আমি ওকে অনেক ভালোবাসি আমি ওর সঙ্গে থাকতে চাই ও আমার সঙ্গে থাকতে চাই আমু ফোর্স করছে আমি চাই না ও তখন লয়ার বলে যে আপা আমি তো এটা করতে পারবো না আপনি ইয়া করেন আপনি হচ্ছে আমি ওর হাজব্যান্ডকে ডাকাবো ওদেরকে সামনাসামনি কথা বলবো বলে যদি দেখি যে না ওদের মধ্যে সমস্যা ওরা সাথে থাকতে চায় না তখন গিয়ে আমি এটা করব তার আগে আমি তো আপনার কথা শুনে বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম যে আসলেই ওনার ছেলে ভালো না বাট মেয়ের অবস্থা দেখে তো আমি এখন বুঝতে পারছি যে না আসলে আপনি মিথ্যা বলেছেন তো সে বলে যে আমি আপনাকে টাকা দিচ্ছি আপনি আমার কাজ করবেন সে বলে আপা আমি এটা করতে পারবো না তো এটা নিয়ে আমু ওনার সাথে অনেক তর্কাতর্কি করে করার পর এক পর্যায়ে উনি বলে যে দেখেন আমার মেয়ে ছোট ছিল ও কিছু বুঝতেছে না ওকে কিভাবে কিভাবে বুঝাইছে ছেলেটা এরকম ভালো না আপনি প্লিজ ইয়া করেন এটা করেন আর আপনি ইমোশনাল কেন হচ্ছেন এটা আপনার কাজ আমি আপনাকে টাকা দিয়েছি কাজটা করার জন্য সো আপনি কাজটা করেন তো এখন আর বলো ঠিক আছে 
তো তারপর আমাকে অনেক বুঝাইলো যে দেখো যেহেতু এখন যাচ্ছে না এখন কি করবা তো লয়ের ওয়াইফ হয়ে আমাকে বলতেছে যে এখন মার কথা শুনতে হয় মা যেহেতু বলছে মা তো তোমার ভালোর জন্যই কিছু বলতেছে মা তো তোমার খারাপ চাইবে না তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না তুমি ছোট মানুষ বাট তোমার আম্মু তো বুঝবে সো থাক এরকম করো না তুমি ইয়া করো সাইন করে দাও তো দেন আমি সাইন করি লয়ারের কিছু পেপারস ছিল তারপর ওই কাজে যিনি এসেছিলেন তিনি ওনার কাছে কিছু পেপার ছিল ওই কাজিটা ছিল হচ্ছে যে মানে আমাকে বিয়ে পড়িয়েছিল ওই কাজিটা ছিল তো দেন উনি আমাকে বলতেছিল যে সরি উনি আম্মুকে বলছিল যে আমি তো বিয়ে পড়িয়েছিলাম হ্যাঁ তো এর মাঝেই এমন মানে কি সমস্যা হয়ে গেল আবার আমি কিছু বুঝতে পারছি না আবার এখন ও ওইভাবে কান্না করছে মানে আমি তো আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না তা আম্মু ওনাকে একটা ধমক দিয়ে বলছে আপনাকে তাতে কিছু বুঝতে হবে না আপনাকে আমি পে করে আনছি আপনার যেটা কাজ আপনি কাজ শেষ করে এখানকে চলে যান এটা আমার পার্সোনাল ম্যাটার তো তারপর যাই হোক ওখানে আমি এক পর্যায়ে আমি সিগনেচার করে দিই করে আমি আমরা বাসায় চলে আসি তো বাসায় চলে আসার পরে আম্মু ওকে পেপারসগুলো তো অফিসিয়ালি পাঠিয়ে দেওয়া হয় শায়দের কাছে তো শায়দ যখন পেপারস পায় হাতে পায় তখন শায়দ আম্মুকে ফোন করে যে আম্মু এসব কি এটা কেন আমি পেপার সাইন করি তো তারপর শায়দ যখন আমাকে ফোন করে যে আম্মু পেপার শেষে আমি তো ওকে ডিভোর্স দিতে চাই না আমি তো সাইন করবো না তো বলেছে যে না তোমাকে তো তুমি সাইন করো তোমাকে সাইন করতে হবে তো তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে বলছে আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই ও আমাকে ডিভোর্স দিতে পারে না আমি জানি ও আমাকে ডিভোর্স কখনই দিবে না তো বলে যে ওর সাথে কথা বলা যাবে না আর আসলে ব্যাপারটা কি তোমাকে এখন কিভাবে বলবো নিজের মেয়ের কথা এখন ওর তো অন্য একটা ছেলের সাথে রিলেশান আছে मानुष के মানে আপনি তখন কেন প্রতিবাদ করেননি আপনার প্রতিবাদের যেই মানে বলতে পারি আমরা যে যেই স্পিডটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি লাখ লাখ মানুষকে জানিয়ে দেবার নিজের পরিবারের গল্প সেখানে ওখানে একটু সামান্য সাহস করলেই তো হতো একটু লাউডলি চিল্লালেই তো বুঝতে পারতো পাশ থেকে শায়দ যে না আমার স্ত্রী আমার পক্ষে আছে সেটুকু সাহস কি ফ্যামিলিতে ছিল না সেটুকু সাহসও আসলে আমার তখন ছিল না এবং আমার এর পরের ঘটনায় যেটা শুনলে আপনি যেটা বুঝতে পারবেন যে তখন আমি যেই স্টেপটা নিয়েছিলাম অথবা তখন আমার মধ্যে যে পরিবর্তনটা এসেছিল যে চিন্তাধারার যে পরিবর্তনটা এসেছিল সেটা যদি আমার ওই মুহূর্তে আসতো তাহলে যে আমার আম্মু আমার সাথে এত কিছু করতে পারত না এবং এটা কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় প্রিয় শ্রোতা পরিবারের যে সদস্যরা সাধারণত মুখ বুঝে থাকে কথা বলতে পারে না বা প্রতিবাদ করা উচিত সেটা বোঝে সেই পারে না প্রতিবাদ করতে এরা কিন্তু ধীরে 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 এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় এবং এমনভাবে আউটব্রাস্ট করে যখন আসলে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না ওর আউটব্রাস্টটা কতটা ভয়ানক হতে পারে ওর ক্ষেত্রেও হয়তো বা বিষয়টা সেরকমই হয়েছে হ্যাঁ তো আমি তখন আমার আমাকে কিছু বলিনি কারণ আমি এতটাই আপসেট ছিলাম যে আমি মানে বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে আমার মা কেন আমার সাথে এরকম করছে আমি কেমন করেছি তো তারপরে আমার জুলাই মাসে দুই হাজার তেরো সালে জুলাই মাসে আমার ডিভোর্স হয়ে যায় অফিসিয়ালি তো তারপর জুলাইয়ের পর থেকে আর কি আমার মা আমাকে ধীরে ধীরে বলে যে মানে আমার যে কিছু গহনা ছিল সেগুলো তোমার মায়ের কাছেই ছিল সেগুলো আমার মায়ের আলমারিতে ছিল বাট আমার আব্বু আমাদের নামে কিছু মানে আমার আমার বোনের নামে কিছু প্রপার্টি রেখে গিয়েছিল আর কি তো সেগুলো থেকে আমার যে অংশ ছিল সেখান থেকে সেগুলো আমার আমার বলে যে আমার একটা দরকার আছে আমি একটা সমস্যা পড়েছি তো আমার প্রপার্টিটা আমার আমার নামে প্রপার্টি দেখাইতে হবে একটা অফিসার কাজের জন্য তো আমার নামে তো ওরকম কিছু নাই মানে শহরে ওরকম কিছু নাই তো তুমি তোমার যে শহরের জমিটা আছে তুমি তোমার অংশটুকু আমার নামে তুমি অফিসের একটু লিখে দাও দেন আমি আবার তোমাকে ব্যাক করে দিব ওকে তো আমি ভেবেছি হয়তো সত্যি কোনো সমস্যা হয়েছে এই জন্য হয়তো চাচ্ছে আমার আসলে মানে আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে এটা যে এটার মাঝে যে কি ছিল এটা কেন আম্মু এরকম করছে তো আমি সরল বিশ্বাসে আমি লিখে দিই আম্মু আমাকে পেপারস নিয়ে আসে কিছু স্ট্যাম্প নিয়ে আসে তো স্ট্যাম্পে আমি সিগনেচার করে দিই 
তো নিয়ে আসার পর একদিন আমার রেজিস্ট্রার অফিসেও যেতে হয় তো ওখানে কেউ কিছু সাইন করতে ওখানে সাইন করে দেই আমার মাকে বলেছে কয়েক মাস পরে ওটা আমার নামে দিয়ে দিবে এটা হচ্ছে দুই হাজার তেরো সালের সেপ্টেম্বরের সেপ্টেম্বরের মিডিলের দিকে ঘটনা তো আমার শহরে যে জায়গাটা ছিল ওটা অলমোস্ট টোয়েন্টি লাখের মতো ছিল ওইটার প্রাইস ছিল তো তারপর আমারটা নিয়ে নেয় আমার জুয়েলারি তো আমার কাছে ছিল তো তারপর হট করে একদিন আমার আমার হাতে একটা রিং ছিল যেটা আমার বিয়ের রিং ছিল তা আমাকে একদিন হট করে বলছে যে তুমি তোমার তো ডিভোর্স হয়ে গেছে তুমি কেন এই রিং এখনো পরে আছো তা আমি বলছি এটা আমি সবসময় পরে থাকবো এটা আমার কাছে থাকবে বলছে এটা আমাকে দাও আমি প্রায় মানে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে জোর করে রিংটা নিয়ে যায় এবং আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে আমাকে যে গহনাগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো আমার মায়ের কাছেই ছিল তো তারপর নিয়ে যায় তারপর হচ্ছে আমার কাছ থেকে আমার যে জমি ছিল শহরে যেটা ছিল ওটাও নিয়ে যায় তারপর আমার দাদুর বাড়িতে আমাদের নামে যেটা ছিল মানে আমার নামে আলাদা করে যেটা ছিল সেটাও আমি হঠাৎ করে একদিন বলে যে আমার কিছু টাকা দরকার তো ওইটা তোমার চাচার কাছে সেল করে দিব তোমার চাচার সাথে কথা হয়েছে উনি আমাকে ক্যাশ দিবে তো ওনাকে তোমার ওই ওই জমিটা ওনার নামে লিখে দিতে হবে লিখে দিলে উনি আমাকে ক্যাশ দিবে আমার কিছু ক্যাশ দরকার ওকে তা আমি সেটাও মানা করি না আচ্ছা ঠিক আছে আমি গিয়ে ওখানে আমি দাদুর বাড়ি ওখানকার রেজিস্টার অফিসে গিয়ে ওখানে সাইন করে দিই আমার চাচা তাকে ক্যাশ দেয় তারপর চলে আসি তো বলা যায় তখন থেকে আমার কাছে কিছুই নেই লাইক আমার নামে কোনো জায়গা জমি টাকা পয়সা কোনো গহনা কিছুই নেই আমার কাছে আমি একদমই মানে নিশো হয়ে গেছি বলা চলে আর আমি পড়াশোনাও করতাম না কারণ আমি পড়াশোনা করার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলাম না আর আপুর কাছ থেকে আম্মু পার মান্থ অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট নিত আমার স্টাডি পারপাস যে ওর ওর জন্য তিনটা টিচার রাখা হয়েছে এটা আপনার বড় বোনের কাছ থেকে নিত হ্যাঁ বড় বোনের কাছ থেকে নিত আপু তো এমনিতেই আমার জন্য টাকা পাঠাতো বাট এক্সট্রা করে নিত যে তিনটা টিচার রাখা হয়েছে তো ওদেরকে অনেক বড় অ্যামাউন্ট পে করতে হয় তো ওর জন্য এটা পাঠাবা তো আপু সেটাও পাঠাইতো বাট আমার কিন্তু কোনো টিচার ছিল না আমি তো পড়তাম না আচ্ছা তো তারপরে গিয়ে যেটা হয় আমার থেকে যখন আমি সব কিছু নিয়ে নেয় তো তারপর কিছুদিন পর থেকে আমি মানে একটু অন্যরকম কথাবার্তা শুরু করে আর কি টেলমি ফ্র্যাঙ্কলি যেটা আপনার সঙ্গে হয়েছে মানে কি বলেছে অন্যরকম বলতে আমি বুঝবো না ঘটনা জানতে চাই হোয়াট হ্যাপেন ঘটনা হচ্ছে আমি হঠাৎ করে একদিন আমাকে অনেক বাজে একটা প্রপোজাল দেয় কি বলে আম্মু আমাকে একদিন আমি আমার রুমে ছিলাম তো আমাকে এসে বলছে যে মানে একজনের নাম বলেছে যে অমুক বলেছে সে তোমার সঙ্গে তোমাকে সে টেন থাউজেন্ড টাকা দিবে জি তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটু থামাচ্ছি আপনাকে কজ এটা এই লাইনগুলো আমি রেডিওতে প্রচার করিনি আমি এখানে অনেক কিছু মিউট করে দিয়েছি বিকজ আমি জানি আমার শ্রোতারা যেটা বোঝার দরকার বুঝে নিয়েছে এবং আমিও বুঝে নিয়েছি কিন্তু আমার এখানে অনেক বড় কথা আছে কথা আছে এই কারণেই যে মা তো মাই আমি বললাম তো আপনাকে শেষ পর্যন্ত সে যাই করুক না কেন সে আমাদের কাছে সম্মানেরই থাকবে কিন্তু এটা আপনার জীবনে ঘটেছে সে কারণেই এটা জীবন গল্প আমি আপনাকে আবারও সতর্ক করছি রেনুমা জি এই গল্পটা রেডিওতে এখন মানুষ শুনছে এবং আমাদের ইউটিউবে সারাটা জীবন এটা থেকে যাবে হ্যাঁ সো ইফ ইউ হ্যাপ মানে আপনার এখনও চান্স আছে আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি যেটা বলেছেন সেটা আপনি উইথড্র করবেন ইউ ক্যান উইথড্র দিস হ্যাঁ আমি দরকার হলে এই লাইন সবগুলো বাদ দিয়ে দিব রেডিওতে প্রচার করব না হ্যাঁ যেভাবে এটা হয়েছে বা যা হয়েছে যদি আপনি মিথ্যা বলে থাকেন কারণ মা কিন্তু মাই এবং একটা বড় জিনিস কি আমি বলি সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে আমাদেরকে সব সর্বশ্রেষ্ঠ যে উপহারটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে মা হ্যাঁ এবং পৃথিবীর একটা কথা আছে না খুনি যদি সন্তান যদি খুন করে পৃথিবীর কোথাও জায়গা নেই কিন্তু মায়ের আঁচলের নিচে সে জায়গা পায় এমন আর আমি বলছি না যে খুন করে মায়ের আঁচলের নিচে জায়গা পায় মানে হচ্ছে মা খুব ভালো বা এরকম কেন কিছু না মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে এত কোথাও যদি জায়গা না থাকে তাহলে এরকম একটা জায়গায় জায়গা আছে এবং মায়ের ব্যাপারে আমাদের ধর্ম ইসলাম ধর্ম যেটা বলে সর্বোচ্চ রকম সহনশীল হতে বলেছে এবং বাবা মায়ের সেবা দানের জায়গাটাতে এমন বলা হয়েছে যে যখন তারা বৃদ্ধ হয় 
তখন তাদের কেমন ভাবে লালন পালন করো যেভাবে তোমাদেরকে ছোটোবেলায় লালন পালন করা হয়েছে এবং উহ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করো না এই রকম প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে তো এবং আরও আপনি যদি নিজে খোঁজ করেন আপনি নিজেই দেখতে পারবেন আমি একজন ধর্মীয় বেত্তা নই আমি যতটুকু জানি ততটুকু আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম তো এটা তো ধর্মীয় দিক আপনি ধর্মীয় দিকের বাইরেও যদি আসেন সামাজিকভাবেও যদি আসেন পারিবারিকভাবেও আসেন একটা মা সমাজের জন্য পরিবারের জন্য কত বড় ভূমিকা রাখে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না সেটা সারা দুনিয়াব্যাপী সমান বাট ইউর কেস ইজ ট্রুলি এক্সেপশনাল যদি সেটা হয়ে থাকে সো আমি আপনাকে আরেকবার সুযোগ দিচ্ছি যে আপনি যেটা বলছেন চাইলে আপনি সেটা উইথড্র করতে পারেন আমি সেটা উইথড্র করব না কারণ এটা আমার সাথে ঘটেছে আমার নিজের মা যে আমাকে জন্ম দিয়েছে সে আমার সাথে এরকম করেছে ওকে তারপর কী হলো তারপর আমার মা আমাকে এভাবে বলার পরে আমি এতদিন সব কিছু সহ্য করেছি আমি হয়তো টুকটাক তর্ক করেছি ঝগড়া করেছি বাট ওরকম এক্সট্রিম লেভেলের আমি কখনো কিছু করিনি আমি চুপি থেকেছি বাট আমাকে যেদিন থেকে এই কথাটা বলল তখন থেকে আমি আর কি টোটালি আমি বুঝে যাই না এই মানুষটা কখনো আমার ভালো চাইনি সো আপনার লেখাপড়া কি ওই সময়টাতে স্টপ ছিল আমার লেখাপড়াটা স্টপই ছিল কারণ একে আমি মেন্টালি ডিপ্রেস ছিলাম আমি পড়তে পারতাম না আমি পড়তাম না তারপর বা সেখানে টিচারও ছিল না যে লোকটার নাম বলা হয়েছে সে লোকটাকে আপনি চিনতেন হ্যাঁ লোকটাকে আমি চিনতাম ওনার কি আসা যাওয়া ছিল আপনার বাড়িতে না আমাদের বাসে আসা যাওয়া ছিল না কিন্তু উনি হচ্ছে আমাদের আমাদের যে এলাকাটায় আমরা ছিলাম ওই এলাকারই ছিল উনি উনি কি প্রভাবশালী লোক ছিল মোটামুটি ওকে আচ্ছা তারপর তারপরে আমার মা আমি যে স্টেট বলে দেই যে আমার পক্ষে এটা সম্ভব না তখন আমাকে বলে যে তোমার কি আরো বেশি টাকা লাগবে তো আমি বলি যে না আমার টাকা লাগবে না বাট আমি এই ধরনের কোনো কিছু করবো না সো প্লিজ তুমি কখনো এই ধরনের কথা অভাব তো ছিল না আপনাদের ফ্যামিলিতে না আমার ফ্যামিলিতে কখনো মানে আর্নিং সোর্সের দিক থেকেও তো কোনো সমস্যা ছিল না আর্নিং সোর্সে কোনো প্রবলেম ছিল না আমাদের যে টাকা পয়সার কোনো সমস্যা থাকা সেটাও ছিল না আর আমার টোটাল খরচ টাপও বেয়ার করতো আম্মুর আম্মুর জন্য একটা বড় একটা অ্যামাউন্ট পাঠাতো মানে আমার তখনও কি আপনি আপনার আপনার ফ্যামিলিতে অভিভাবক বলতে আপনার মার পরে তো আপনার আপু ছিল তো তখনও বিষয়গুলো আপনি কেন আপুকে জানাচ্ছিলেন না আপুর সাথে আমার কমিউনিট করার কোনো ওয়ে ছিল রাস্তাটাই ছিল না মানে একদম গৃহবন্দী থাকতেন টোটালি ইভেন ইভেন কি মানে আমি হচ্ছে ঢাকা থেকে সেরকম যখন চলে আসলাম একেবারে তার কয়েক মাস পর আমাদের বাসায় তিনটে লাইনটা ক্লোজ করে দেওয়া হয় লাইনটা অফ করে দেওয়া হয় আর আমার ফোনটা সবসময় আম্মুর কাছে থাকতো আমার তো ফোন ছিল না আর আমাকে তো বাসা থেকে বেরোতে দিত না কোথাও যেতে দিত না কোথাও গেলে সেটা আম্মুর সাথেই বাসায় কেউ আসলে মানে কোনো গেস্ট যদি আসতো বাসায় তো তার সামনে সবসময় আম্মুই আসছে ঠিক আছে তারপরে কি হয় তো তারপরে আম্মু আমাকে কয়েকবার এই ব্যাপারটা নিয়ে বলে এখানে আমাকে এভাবে বলে যে তোমার কারো বেশি টাকা লাগবে লাগলে বলো কোনো সমস্যা নেই আমি ওনাকে বলছি আমি বলি যে আম্মু প্লিজ আমি তোমার অনেক কিছু সহ্য করেছি আমি তুমি যখন যেটা বলেছ আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি আমার গহনা তো তোমার কাছে ছিল আমার প্রপার্টিগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি তুমি আমাকে এটা করতে বলো না আমি আমার পক্ষে পসিবল না আমি এটা করতে পারবো না তখন থেকে আমার প্রতি প্রচণ্ড খারাপভাবে মানসিক আর শারীরিক নির্যাতন শুরু হয় কথায় কথায় আম্মু আমাকে মারত মানে তার কথায় একটা ছিল যে তোমাকে এটা করতে হবে তুমি এটা করো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যামাউন্ট বলতো বিভিন্ন লোকের কথা বলতো যে কি হয় এমন করলে কি সমস্যা তোমার এত অহংকার কিসের তুমি নিজেকে কি মনে করো তুমি কেন এত অহংকার দেখাবা তোমার তো কিছু নাই তুমি কি করে খাবা তোমাকে যদি আজকে আমি বাসা থেকে বের করে দিই তোমাকে যদি আমি কোনো মানে খাবার না দিই কিছু না দিই তুমি কি নিজে কিছু মানে এক টাকা দিয়ে কিনে খেতে পারবা তোমার কি অ্যাবিলিটি আছে তোমার কিন্তু কিছুই নাই সো তোমাকে আমার কথা মানতে হবে যদি না মানো তাহলে কিন্তু আমি তোমাকে আবার বাসা থেকে বের করে দিব ঠিক আছে তখন তুমি কোথায় যাবা কি করবা তোমাকে কিন্তু এটা করেই খেতে হবে সো বেটার তুমি আমার কথা শুনো এখানে থাকো থেকে করো আমি বলছি সো আমি এটা করব না তারপর গিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাকে প্রচণ্ড মারতো মানে হাতের কাছে যেটাই পেত সেটা দিয়ে আম্মু আমাকে মারতো তারপর এমনও দিন গিয়েছে যে আমি মানে মারের ভয়ে আমি আমার রুমে দরজা আটকে দিয়ে আমি থাকতাম রুম থেকে বের হতাম না আম্মু রুমে এসে অনেক ধাকা ধাকি করতো যে রুম খুল কেন আটকায় রাখছিস আমি আপনাদের বাসাটা কেমন ছিল আশেপাশে কি কোনো লোকজন ছিল না আমাদের বাসাটা কীরকম ছিল আমাদের বাসাটার হচ্ছে মানে বড় একটা জায়গা জুড়ে বাসাটা ছিল এবং আমাদের বাসার পিছন দিকে যে স্টার্টটা বিল্ডিং ছিল আর ডানে বামে সামনে কোনো বাসা ছিল না আমাদের 
তো তারপরে আমি রুম থেকে বের হতাম না আম্মু আমাকে অনেক দরজার ভিতরে এসে লাথে দিত যে বের হ বের হ বের হচ্ছে মানে এগুলো মনিটর করে কেউ নাই শোনারও কেউ নাই কেউ নাই যে শুনবে ইয়া করবে তো তারপর আমাকে আমি যখন বের হলাম আমি জানি আমাকে বের হলে আমাকে মারবে কোনো একটা কথা নিয়ে হয়তো আমার সাথে তর্ক আগে কি গায়ে হাত তুলো নাকি এই ঘটনার পর থেকে গায়ে তোলা শুরু হলো গায়ে হাত তুলতো ছোটবেলা থেকে আম্মু খুবই ইয়া ছিল আমি বলেছি তো গায়ে হাত তোলা স্বভাব ছিল বাট এটার পর থেকে আমি যখন মানা করতাম তখন থেকে খুব বেশি করে শুরু হয়েছে এটা এমন হয়েছে যে আমি একদিন দেড় দিন দুই দিন আমি না খেয়ে আমার রুমের ভিতরে বন্দি আমি হয়তো আমার ওয়াশরুম থেকে পানি নিয়ে পানি খেয়ে হয়তো আমি আছি এরকমও হয়েছে তো এক পর্যায়ে এভাবে চলতে থাকে এভাবে চলতে চলতে দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারিতে আমার ভাইয়া একদিন ফোন করে দুলা ভাই জি আমার দুলা ভাই একদিন ফোন করে বলে যে আমি তো দেশে আসতেছি তো আমি সাত দিনের জন্য দেশে আসবো তো দুদিন হয়তো আমি সিরাজগঞ্জে থাকবো এটা বলে তো তখন আর কি আমার আম্মু আমার জন্য টিচার রাখে ফেব্রুয়ারিতেই টিচার রাখে দুজন টিচার রাখে একজন হচ্ছে ম্যাথের জন্য আরেকজন ইংলিশের জন্য তো টিচার রাখার পরে আমার টিচার রেখে তোমার তো পড়াশোনা শেষ সময় অফ ছিল আমার তো অফ ছিল আমি টোটালি পড়াশোনা করতাম বাট আমি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম মানে আমি চোদ্দোতে হচ্ছে আমার মানে তেরোতে আমার বেসিক্যালি এইচএসি দেওয়ার কথা বাট আমি দেইনি তো ওইটা আবার চোদ্দোতে রেজিস্ট্রেশন করানো হয় যে চোদ্দোতে দিব বাট তারপর আমার পড়াশোনা টোটালি স্টপ ছিল তো ফেব্রুয়ারিতে আমার ম্যাথের বই টই আর নোটস টোটস যা কিছু লাগবে এগুলো সব কিছু আমার কিনে দেয় কেন দুজন টিচার রাখে কারণ ভাইয়াকে তো শো করতে হবে যে সে আমাকে পড়াচ্ছে তারপর ভাইয়া মার্চে আসার পরে তো ভাইয়া ঢাকায় আসা দুদিন পরে আমাদের বাসায় আসে সিরাজগঞ্জে আসে তো আসার পর আমি যে চান্সে ছিলাম যে আমি কখন একটু ভাইয়াকে একা পাবো আমি কখন কথাগুলো ভাইয়াকে বলবো তারপরে গিয়ে আমি আমার মা হচ্ছে বাজারে যাই হ্যাঁ আমার ভাইয়া যেদিন আসা আমাদের বাসায় তার পরের দিন সকালে আমি নাস্তা দিয়ে দেন বলে যে তুমি ভাইয়াকে নাস্তা করো আমি একটু বাজারে গিয়ে আমি একটু মাছ নিয়ে আসি তো আমু যায় যাওয়ার পরে এই ফাঁকে আমি ভাইয়াকে সব কিছু বলে দিই মানে একদম আবু মারা যাওয়া থেকে শুরু করে আমার বিয়ে ডিভোর্স তারপরে পরের ঘটনাগুলো সব কিছু ভাইয়াকে বলি যে আমাকে এভাবে এভাবে অত্যাচার করতো তারপর আমার মা ওই যে আমি বললাম দুই সাল থেকে স্টিল আমি যখন দু হাজার বাসা থেকে বের হয়ে আসি তার আগ পর্যন্ত আমার মায়ের যে আপত্তিকর ঘটনাগুলো সেগুলো বলেছো কিছু আমি ভাইয়াকে জানাই তো ভাইয়া তো শুনে খুবই শক্ত হয়ে যায় যে তুমি এতদিন কেন জানাও নেই তো আমি বলি যে আমি এরকম সিচুয়েশনে ছিলাম জানাতে পারিনি তো ভাইয়া তখন বলে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমি ঢাকা যাচ্ছি আমি ঢাকা যাওয়ার পরে তুমি যে চুপ থাকো তুমি মানে বুঝতে দিও না যে তো আমি জানি নাহলে তোমাকে মেরে ফেলবে তোমার ক্ষতি করবে তুমি জাস্ট বুঝতে দিও না যে আমি সব কিছু তুমি আমাকে বলেছ ও ভাইয়া আসার আগে আবার আম্মু আমাকে বলে যে যদি কিছু কোনোভাবে জানাস তাহলে কিন্তু তোর খবর আসতো মানে আমাকে হুমকি দেয় যে কিছু জানালে কিন্তু তোর খবর আছে তো আমি তারপর তো আমি বলি তো ভাইয়া ঢাকায় যাওয়ার পরে তো ভাইয়া কয়েকদিন পরে কানাডায় চলে যায় তো যাওয়ার পরে আপুকে বলে ভাইয়া গিয়ে যে ওর সাথে এরকম এরকম করেছে আম্মা তো আপু টয়লেট করতে পারে না জীবন গল্প আজকের এই গল্পটি বিশ্বাস না করাটাই ভালো আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না আমার জায়গাটা থেকে এবং সব কিছুতে বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনো কথাও নেই কারণ কিছু কিছু বিশ্বাস সামনে আসলে এমন অবস্থা তৈরি করে দেয় যেটা আসলে নিজেকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয় কি বলবো বলুন পৃথিবীতে এখন সব কিছুই সম্ভব এবং এই যে আপনারা যারা ফেসবুকে আছেন এখন তার ফেসবুকে নাই এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল কিছুদিন আগে এরকম একটা ভিডিও দেখলাম কলকাতার ভারতের একটা ভিডিও যে ছেলে বাবাকে পেটাচ্ছে এবং সেটার পেছনে আপনি দেখেছেন কিনা জানি না আপনি তো ফেসবুকে আছেন সেটা হচ্ছে যে বাবা বাবাকে বোধ বাবা বোধ তার ওয়াইফকে মানে তার মা একটু মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছিল এবং মা হচ্ছে সুগারের পেশেন্ট বা কোনো একটা কিছু এবং সেটার জন্য সে পেটাচ্ছে তাকে ওই ভিডিওটা ভাইরাল হওয়ার পরপর তাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে এবং ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে হলো সেই বাবাই কোটে গিয়ে বলেছে যে আমার ছেলে একটা তাকে যদি না ছেড়ে দেওয়া হয় আমি সুইসাইড করব। এবং কোর্ট বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে সো এই টোটাল আমি আসলে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম আমি বলছিলাম দেখেন ওই একটা ছেলে যাকে এত কষ্ট করে মানুষ করেছে ওর ভিডিওটা যদি আপনারা দেখে থাকেন আমি ওর পেজ থেকে শেয়ার দিয়েছিলাম ভিডিওটা একবার হাত তুললে সেটা না হয় ঠিক আছে একটা ইনসিডেন্টলি হয়ে গেছে র্যান্ডামলি পেটাচ্ছে 
তো এই ভিডিওটা দেখার পরে কোনো ছেলে যদি এসে গল্প করে এরকম যে আমি বাবার বাবার গায়ে হাত তুলেছি সেটা কি অবিশ্বাস করার মতো বলেন আমাদের সামনে আসলে প্রুফ থাকে না বলে আমরা বিশ্বাস করি না বা আমাদের বিশ্বাসের জগৎটা আসলে সেটাই যেটা আমাদের সামনে থাকে কিন্তু আমাদের সামনের বাইরেও অনেক কিছু ঘটে যেটা আসলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হয় আমরা শুধু আজকের এই গল্পটা তুলে আনতে চাই একটাই কারণে যে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় এবং শেষ পর্যন্ত ওর ক্ষেত্রে সেই উপায়টা হয়েছে তবে এটা ঠিক যে পৃথিবীর সমস্ত মার প্রতি সম্মান রাখতে চাই আজকের গল্প থেকে কাউকে হেট করতে চাই না বরং মা যদি কোনো ভুলও করে থাকে আমরা ধরে নিব সে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল কারণ মাদের যে কন্ট্রিবিউশন এই সোসাইটিতে মাদের যে কন্ট্রিবিউশন এই পরিবারে মাদের যে কন্ট্রিবিউশন সন্তানকে মানুষ করার জন্য একটা মাকে দিয়ে বা এরকম বিচ্ছিন্ন কয়েকটা ঘটনা দিয়ে সেখানে যদি মাকে নিয়ে কোনো কিছু বলা হয় সেটা একটা বড় রকমের অন্যায় হবে সুতরাং পার্টিকুলারলি আমরা আজকে রেহনুমার জীবন গল্পকে এভাবেই দেখতে চাই যে রেহনুমা একটা মেয়ে সে পরিবারই হচ্ছে হলো তাদের জন্য যে কোনো মানুষের জন্য সবচাইতে ক্ষুদ্রতম সবচাইতে লাস্ট এবং লিস্ট একটা ইউনিট যেখান থেকে মানুষ শক্তি পায় ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য তার পায়ের নিচে সেটাও ছিল না কিন্তু তারপরেও সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এটাকেই আমরা আজকের এই গল্পে বরং মোট মানে আসল দেখতে চাই আর বাকি জায়গাগুলোকে আমরা ভুলে যেতে চাই ওকে তো শেষ পার্টে আমরা ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর বাই দ্য ওয়ে বিরতিতে যাবার আগে যেটা বলতে চাই সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাদে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড ছোট্ট একটা বিরতি मोटिवेशन ट्रुथ इम्पसिबल virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প প্রিয় শ্রোতা স্বাগত আরও একবার শুনছেন মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং রেহনুমার কাছে ফিরে যাচ্ছি কথা না বাড়ি রেহনুমা আমরা যেখানটাই ছিলাম বোন বাসায় আউটব্রাস্ট করলো আর কি বিষয়টা আমার বোন আমুকে ফোন করে যে তুমি কেন এরকম করলে তো তারপর তো আমু বুঝে যায় যে আমি সব কিছু বলে দিয়েছি তো তখন আমু বলে যে না এগুলো সব মিথ্যা কথা বলেছে আমি এরকম কিছুই ওর সাথে করিনি কিছুই করিনি কেন মিথ্যা বলছে এটা আমি জানি না তোমার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ করার জন্য এরকম বলছে তাপু বলেছে যে আমি জানি তোমাকে তোমাকে জানি আমি আমার বোনকেও জানি সো ঠিক আছে বাট আমি জাস্ট আজকে তোমাকে আমি বলতেছি যে ফাইন এটা যদি বলে থাকে আপনার আপু তাহলে আপনার আপুর এটা করা উচিত ছিল আগে থেকেই যাতে করে আপনার এই সিচুয়েশনটা ফেস না করতে হয় সো সেটা সে কেন করেনি আপু হয়তো বুঝেনি যে আমার সাথে হয়তো এতটা করবে এরকম খারাপ করবে যে হ্যাঁ সে হয়তো তার কিছু মানে তারপরে তো আমার বোন হয়তো চিন্তা করেছে যে মানে আমার সাথে হয়তো এরকম করবে এটা হয়তো সে চিন্তাও করতে পারেনি তারপর কি হলো বাসায় কি হলো এটা তারপর এটা নিয়ে আপুর ফোনটা রাখার পরে আমাকে আমি অনেক মানে অনেক ইচ্ছা মতো আমাকে পিটাইছে তো তুই কেন এরকম করছিস কেন বলছিস আমাকে বটিও নিয়ে আসছে আমাকে মারার জন্য তো তারপর তুই এটা একদম ঠিক করিস নাই খুব খারাপ করছিস দেখ এখন আমি তোর সাথে কী করি এটা বলে তো বলার পরে তা রুম থেকে চলে যায় তো আপু ফোন করে আবার ফোন দিয়ে তখন বলে যে ওর কাছে এখন একটা ফোন দাও মানে ওর ফোন ওকে দাও ওকে সিম দাও ওর কাছে ফোন থাকবে আমি ওর সাথে যোগাযোগ করব আর আমি আজকের পর থেকে ওর গায়ে যদি একটা টাচ করা হয় তাহলে তোমার সাথে খুব খারাপ হয়ে যাবে আমি কিন্তু আর টয়লেট করব না আমি কিন্তু আমার যেটাই করা দরকার আমি সেটা করব তুমি কিন্তু আমার বোনের কোনো ক্ষতি করবো আর ওর পরীক্ষা ওকে ঠিক মতো পড়তে দাও পড়ে তুমি ওকে পরীক্ষা দিতে দাও ওর সাথে তুমি আর কোনো ধরনের কোনো খারাপ আচরণ করবো না ওকে তো এটা বলার পরও আমি থেমে থাকে না সে আমার সাথে কন্টিনিউসলি তো মিসবিহেভ করতেই থাকে তো এক পর্যায়ে একদিন সকালবেলা যেটা হয় আমি ঘুম থেকে উঠে বাইরে গেছি সকাল নটার দিকে 
তো আমি পানি খাওয়ার জন্য আমি ডাইনিং এ গিয়েছি তো আমাদের বাসাটা হচ্ছে ড্রয়িং আর ডাইনিং একসঙ্গে জি তো ড্রয়িং রুম দিয়ে আর কি ডাইনিং এ ঢুকতে হয় আমার বেডরুম থেকে বের হয়ে তো আমি গিয়েছি তো দেখি যে একজন লোক বসে আছে আমাদের ড্রয়িং রুমে তো আমি আমাদের ফেস চিনতাম উনিও আমাদের এলাকারই ছিল আমি ওর ফেস চিনতাম তো আমি যে সালাম দিয়েছি সালাম দিয়ে আমি ডাইনিংয়ে গিয়েছি গিয়ে ফ্রিজ থেকে পানি খুলে আমি পানি খাচ্ছি তো এর মধ্যে দেখেছি ওই লোকটা ডাইনিং এসেছে তো আমি বলেছি যে আপনার কিছু মানে লাগবে আপনি এখানে কেন তো বলতেছে যে না সে আমার হঠাৎ করে আমার হাত ধরছে আচ্ছা ফাইন রেনুমা আমি পার্টটা স্কিপ করতে চাই বিকজ আই নো দিস পার্ট স্কিপ করতে চাই কারণে যে আসলে আমার মনে হয় এটা এনফ মানে তোমার সম্পর্কটা কেমন ছিল ফ্যামিলিতে এটুকু বলার এটুকু যতটুকু হয়েছে এতক্ষণ ধরে বলা এটা এনফ বাট থাক না কিছু বিষয় আমরা নাই বাই ফিল রিভিল করি ওকে সো স্কিপ করো এটা তারপরে কি হয় মা তো নিশ্চয়ই বাসায় ফিরে অনেক বেশি টর্চার করে ঘটনাটার পর যেটা হয় আমি জাস্ট হাটটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি আমার রুমে চলে যাই চলে যাওয়ার পরে তো মা বাসা আসার পরে আসলে ওই দিন থেকে আমার প্রতি মানে আরও বেশি শুরু হয়ে যায় কি লাইক আমার পরীক্ষাও কাছে এগিয়ে আসছে আমার এপ্রিলের এক তারিখ থেকে পরীক্ষা ছিল তো এটা হচ্ছে মার্চের লাস্টের দিকে ঘটনা তো আমি যেটা করতো সেটা হচ্ছে যে আমার খাবারের ভিতরে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে রাখতো মিশিয়ে দিয়ে দেখা যেত যে আমি ঘুমিয়ে থাকতাম আমি পড়তে পারতাম না তো মানে এরকম তারপর হচ্ছে মানে আমাকে ঠিক মতো হয়তো আমি যদি খাবার না খেতাম যদি বলতাম যে আমি নিজে কুক করে খাই তো বলতো যে না তুমি নিজে কুক করতে পারবো না আমি না নিতে পারতেছি না নিতে পারতেছি না এই কারণে মানে একদম টু বি ফ্র্যাঙ্ক বলি সেটা হচ্ছে এই মা শব্দটা সো এটা তোমার লাইফে অনেক ভয়ানক রকমের হয়তো অনেক ট্রমা জাতীয় কোনো কিছু বাট আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এটা অনেক রেসপেক্টের জায়গাটা থেকে আমরা বরং আর না যাই আমি বরং কিছু কোয়েশ্চেন করে আজকের অনুষ্ঠানটা ইতির দিকে নিয়ে আসি আমি সরি টু সে বিকজ আমি তোমার সঙ্গে লম্বা সময় ধরে কথা বলেছি এবং আমি জানি বিষয়গুলো ওরা ইন ডিটেলি আনা উচিত হয়তো অনেক শ্রোতাই আমার এই হঠাৎ করে থামিয়ে দেওয়ার বিষয়টা নিয়ে এসে অনেক বেশি মনক্ষুণ্ণ হবেন কিন্তু আপনারা যতটুকু বোঝার বুঝে নেবেন আমার মনে হয় যে এটা আসলে আর বেশি ইন ডিটেলে যাওয়ার দরকার নেই বরং আমরা ওর সাহসের দিকগুলো আপনাদেরকে একটু দেখাই সেটা হচ্ছে যে এক পর্যায়ে গিয়ে ফাইনালি তো আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে না আপনি আর এই বাসায় থাকবেন না জি সেটা কত সালে সেটা আমার ভাইয়া যখন আমাকে চলে যায় তখন আমাকে বলে যায় যে তুমি জাস্ট পরীক্ষাটা শেষ করো আমি এর মধ্যে সব ব্যবস্থা করব তুমি পরীক্ষাটা শেষ করেই তুমি বের হয়ে যাবা তোমাকে পরীক্ষাটা দেওয়াতাম না এখান থেকে তোমাকে এখনই নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু তোমার অলরেডি পড়াশোনা দু বছর গ্যাপ হয়েছে তুমি যদি এখন আবার পরীক্ষাটা না দাও তোমার দেখা যাবে আরও দু বছর তোমার গ্যাপ যাবে তো আমি চাই না যে তোমার লাইফ থেকে অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে তো আমি চাই না দুই বছর তুমি নষ্ট করো তো কোনোভাবে তুমি কষ্ট করে এখানে থাকো দেন পরীক্ষার পরে তোমাকে আমি ঢাকায় পাঠিয়ে পরীক্ষার পরে কি হলো তো আমার পরীক্ষা শেষ হলে একদিন হঠাৎ করে আম্মুর সাথে আপুর অনেক ঝগড়া হয় তো দেন আম্মু বলে যে আমি ইয়া করব আমি বাসা থেকে বের হয়ে যাব আম্মু বলে তো বল ঠিক আছে তুমি চলে যাও তো মানে আমার প্ল্যানিং ছিল যে আমাদের প্ল্যানিং ছিল যে আমার পরীক্ষাটা যেদিন শেষ হবে তার পরের দিনে আমি হয়তো আমাকে এটা বলবো যে আমি ফুপির বাসায় বেড়াতে যাব তো ওখান থেকে দিন ঢাকায় চলে আসবো কারণ আমাকে তো নর্মালি তো বের হতে দিত না কোথাও তো আম্মু হচ্ছে ফুপির বাসে যেতে দিবে না এটা নিয়ে আপুর সাথে আম্মুর ঝগড়া হয়েছিল তো পর আম্মু বলেছে ঠিক আছে তোমরা যেহেতু নিজেদের মতো করতে চাও ঠিক আছে আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবো না আমি চলে যাচ্ছি তাহলে ঠিক আছে চলে যাও তো আম্মু সিরিয়াসলি রাতের নয়টার সময় আম্মু রেডি হয়ে গেছে রেডি হয়ে আপুকে বলতেছে আমি ফোনে রেখেই কথা বলতে বলতে রেডি হয়ে বলতেছে যে ঠিক আছে আমি বাসা থেকে চলে যাচ্ছি আর দেখো তোমার বোনকে আমি কি করি জাস্ট এটা বলে সে ইভেন তার ফোনটাও সে মানে আমার কাছে রেখে সে চলে যায় মানে সে ফোনটাও নিয়ে যায় না বাসা থেকে ফোন মানে কিছুই নিয়ে যায় না সে জাস্ট কাপড়টা পরে চলে যায় বাসা থেকে রাত নয়টার সময় তো তারপরে আমার আপু যেটা বললো যে তুমি জাস্ট রুম টুম সব কিছু লক করে তুমি হ্যাঁ কি না কেয়ারটেকারকে বলো কারণ কেয়ারটেকারকে বলো যে বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমার বাসার কেয়ারটেকার ছিল তো ওকে বলো যে সারা যেন বাসার সামনেই থাকে কারণ আমি আম্মু হয়তো তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না তো তুমি জাস্ট কোনো রকম সব কিছু লক করে দিয়ে থাকো তুমি সকাল হওয়ার সাথে সাথে ফুপির বাসায় চলে যাবা আমার ফুপির বাসা ছিল হচ্ছে আমাদের বাসা থেকে দেড় ঘন্টার দূরে গাড়িতে দেড় ঘন্টা লাগবে তো আমি সারাটা রাত সারা রাত আমার বোনের সাথে ফোনে ছিল আমার সাথে কথা বলেছে সারা রাত তো আমি রাতে আর কোনো সমস্যা করেনি তো আমি সকালবেলা ফজরের নামাজ পড
কেয়ারটেকার বলতো যে উনি হচ্ছে যে আমাদের বাসার সামনে কিছু দোকান ছিল তো সেগুলোর মেনটেন করতো তারপর বাসার সব বিল টিল পে করতো এগুলোর জন্য ইনফর্ম ছিল বাসার ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে উনি তো বাসায় থাকতো না আর হচ্ছে উনি জাস্ট হচ্ছে দোকান মেনটেন করতো আর ওনাকে যদি ফোন দিতাম তখন আর কি উনি আসতে বাসায় কোনো সমস্যা হয়ে ঠিক আছে ওকে তারপর না কিন্তু যেহেতু উনি বাসা পাহারা দিচ্ছে বাইরে এবং বাসার মালিক মালিক তো এক অর্থে আপনার বড় বোন আপনি যেটা বলছিলেন যে প্রপার্টির মালিক হচ্ছে বড় বোন তো যে যাচ্ছে মানে উনি তো খুব স্বাভাবিকভাবেই কিউরিয়াস হওয়ার কথা যে বাসার ভিতরে কি হচ্ছে মা আর মেয়ে মিলে ওনার সামনে কখনো আসলে ওইভাবে কোনো সিনক্রিট করা আমি আমি হয়তো আপনাকে বলেছি যে আমার মা আমাদের সাথে একরকম আর বাইরের মানুষের সামনে টোটালি অন্যরকম ছিল যেমন আমার যখন পরীক্ষা চলছিল তখন আমার মা প্রতিদিন আমাকে নিয়ে যেত নিয়ে আসতো সে কিন্তু এই জন্য আমাকে নিয়ে যেত নিয়ে আসতো যাতে আমি কারোর সাথে কথা না বলতে পারি এখানে একটা বিষয় প্রিয় শ্রোতা আমি ওর যে গল্পটা সেই গল্পে আমি অনেক সন্দেহ তৈরি করার জন্য অনেক বেশি কোয়েশ্চেন করেছি অনেক বেশি ইন্টারাপ করেছি বাট সরি টু সে আমি যে অ্যান্সারগুলো পেয়েছি সেখানে আসলে সন্দেহটা সেভাবে দানা বাঁধেনি এবং তার মানে এটা নয় যে উনি ওনার মা যেটা করেছে উনি যেটা বলেছে সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য আপনাকে ধরে নিতে হবে আমি সেটা আপনাকে বলছিও না বাট কোয়েশ্চেন করাটা আমার জায়গা থেকে দায়িত্ব ছিল আমি সেটা করেছি কী করবেন না করবেন সেটা একান্তই আপনার বিষয় তারপর তো সবার ধারণা ছিল যে বা মা মেয়েকে অনেক ভালোবাসে এত কেয়ার করে যে পরীক্ষার হলের বাইরে বসে থাকে আবার মেয়েকে নিয়ে যায় তিন ঘন্টা বসে থেকে আবার নিয়ে আউটলুকিংটা ডিফারেন্ট ছিল হ্যাঁ না কিন্তু আমি ওই জায়গাটায় আসতে চাই যে বাসা থেকে বের হয়ে তারপর আমি বাসা থেকে চলে আসি আমি বাসা থেকে ভোরবেলা আমার ফুপির কাছে চলে আসি তো আমি জাস্ট আমার কয়েকটা কাপড় নিয়ে আমি বাসা থেকে চলে আসি তো চলে আসার পরে আমার ফুপির বাসায় আমি প্রায় এক মাস এক মাসের মতো ছিলাম ফুপি জানত হ্যাঁ আমি গিয়ে সব কিছু বলি ফুপি আমি যাওয়ার পরে ফুপি জেনেছে ফুপি চাচু মানে যার যার জানা সবাই স্প্রেড আউট হয়েছে আমি আমি বলেছি সবাইকে তো সবাই তো শুনে খুব অবাক তুমি কেন আমাদেরকে এতদিন বলো নি তোমাকে অনেক আগে আমরা ওখান থেকে নিয়ে আসতাম তাহলে আমার বলার তো কোনো ওয়ে ছিল না তো তারপর আমি দুদিন পরে বাসায় ব্যাক করে তো ব্যাক করে দেখতে পাই আমি নাই সে হয়তো মানে বুঝে উঠতে পারিনি যে আমি বাসায় থাকবো না সে এসে দেখবে আমি হয়তো বাসায় আছি তো সে যখন দেখা বাসা নেই সে তখন ফোন করে আমাকে তো ফোন করে বলে যে তুমি কোথায় আমি বলি যে আমি ফুপির বাসায় তো বলে যে বাসায় আসো চাবি নেই আমি তো ডুবতে পারতেছি না আমি বলছি আমি বাসায় যাবো না তো বলে যে না বাসায় তো আসতো বাসায় কেন এই ডিলমাগুলো একটু শর্ট করি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে বাসায় আপনি জাননি এরপর কি করেছেন আপনি স্টেপ বাই স্টেপ যাইনি তো তারপর আমি যখন ঢাকায় চলে আসব আমার অ্যাডমিশনভার্সারিতে অ্যাডমিশন নিতে হবে তো আমার তো ওখানে আমার এস এস সির যে পেপারস তারপর হচ্ছে কিছু সার্টিফিকেটস এগুলো তো আমার লাগবে তো এগুলো তো সব কিছু বাসায় আমি রেখে এসেছি আমি তো কিছুই নিয়ে আসিনি বাসায় বাসা থেকে তো আমি যখন যেতে চাই তো আমার ফুপি আমার সাথে কথা বলে যে ওর তো কিছু পেপারস লাগবে তো বাসায় যাবে গিয়ে ওর যা যা লাগবে নিয়েও চলে আসবে পরে বলে যে না ও তো বাসায় ঢুকতে পারবে না ওকে বাসায় আসতে দিব না তো এক পর্যায়ে এবং আমু নানা সময় নানাভাবে আর কি আমাকে ফোন দিয়ে ফুপিকে ফোন দিয়ে চাচুকে ফোন দিয়ে সবাইকে ট্রেড করতো যে আপনার আমার মেয়েকে নিয়ে আমার সম্পর্কে ব্রেন ওয়াশে দিচ্ছেন এই জন্য ওইরকম করতেছে আমি আপনাদের নামে কেস করবো যে আমার বাচ্চাকে কিডন্যাপ করে রাখছেন আপনারা তো এগুলো নিয়ে আসলে আমার ফ্যামিলি সবাই খুব ভয়ে ছিল যে কারণ তারা এটা বলতো যে ও যে কোনো কিছুই করতে পারে যে তার নিজের মেয়ের সাথে এরকম করতে পারে সে আমাদের আমাদের ক্ষতি করতে তার বাঁধবে না তো সবাই মিলে আমার আপুর সাথে ডিসকাস করে দেন ডিসিশন হলো যে আমি মানে তার নামে একটা জিডি করবো তার নামে একটা জিডি করে রাখবো যে সে আমার সাথে এরকম এরকম বিহেভ করেছে এবং সে ইন ফিউচারে আমার এবং আমার ফ্যামিলির ক্ষতি করতে পারে তো এরকম একটা কিছু জানি আমি জিডি করব তো তারপর আমার ফুপির বাসা থেকে আমি আমার ফুপা আমার বড় ভাই আমার একটা চাচা সহ আমি আমাদের শহরে আসি জিডি নিয়েছে জি পুলিশ মেয়ে জিডি করছে জি নিয়েছে তো ওখানকার গিয়ে যখন আমি ফার্স্টে বলি তো ওখানকার অফিসাররা পরে বলেছে ঠিক আছে আপনি ওসির সঙ্গে কথা বলেন তো আমরা ওসির কাছে যাই তো ওসির কাছে যাওয়ার পর ওনাকে যখন আমি ডিটেল সব ঘটনা খুলে বললাম তখন উনি বললো যে এটা খুবই সেন্সিটিভ একটা ব্যাপার তো ঠিক আছে আমি জিডি করে দিচ্ছি সমস্যা নেই তারপর আপনি বাসায় ঢুকতে পারলেন তারপর হ্যাঁ তারপর আমি বাসায় গেলাম জিডি করে আমি বাসায় গেলাম তারপর ঢুকতে দিচ্ছিল না তারপর ওসি ফোন করে দেওয়াতে তারপর আর কি ঢুকতে দিয়েছে আমাকে তো জিডিতে কি কি বিষয় মেনশন ছিল হ্যাঁ জিডিতে মেনশন ছিল হচ্ছে যে উনি বলল যে জিডিতে তো যেসব বিষয় ঘটেছে এগুলো তো আসলে ডিটেলে লেখাটা পসিবল না এত কিছু তো তুমি এভাবে একটা লেখো যে তুমি নিজের ইচ্ছায় তোমার ফুপির কাছে ছিল
এবং এখানে তোমার বোন তোমাকে টেক কেয়ার করবে তোমার বোনের দায়িত্বে তুমি যাচ্ছ এবং তোমার ফুপু চাচা কারো কোনো কোনো দোষ নেই তারা তোমাকে কিডন্যাপ করে তুমি নিজে এসে তার কাছে এসেছিলে এবং ইন ফিউচারে যদি তোমার কোনো ক্ষতি হয় তার তোমার মা দায়ী থাকবে মা কেন দায়ী থাকবে মানে সে আমার কোনো ক্ষতি করবে আর কি জিডিতে এরকম টাচ দেয়া ছিল যে মা আমার সঙ্গে ধরনের আচরণ করছে হ্যাঁ আচরণ করে সে আমাকে শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে অনেক ভাবে নির্যাতন করেছে গায়ে হাত তুলছে গায়ে হাত তুলেছে যৌন নির্যাতন করছে জি জি এগুলো ছিল এগুলো জিডিতে ছিল জি এগুলো ছিল ওকে তো তারপর আমি বাসায় যাই বাসায় গিয়ে কিছু সার্টিফিকেট আমার প্রয়োজনীয় যা যা জিনিসপত্র ছিল আমি এগুলো নিয়ে দেন ফুপির বাসায় চলে আসি তার কয়েকদিন পরে আমি ঢাকায় চলে আসি এবং ঢাকায় চলে আসার পরে আমার রেজাল্ট দেয় তো আমি আসলে আমার রেজাল্টের দিন আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না আমার খুব ভয় করছিল যে আমি হয়তো ফেল করি ঢাকায় আসেন কত কত সালে আমি ঢাকায় আসি দুই হাজার চোদ্দ সালের আগস্ট মাসে দু হাজার চোদ্দ সালের আগস্ট মাসে এখন হচ্ছে দু হাজার আঠারো সাল প্রায় শেষের দিকে দু হাজার উনিশ সাল পড়তে গিয়েছে এই প্রায় পাঁচ বছর আপনি বাড়ি যাননি আমি যাইনি বাড়িতে खराब लगतो मैं जो कि देखा जाए मैं क्योंकि असुस्थ है অনেক খারাপ কোনো সময় কাটায় অথবা অনেক খুশির কোনো সময় কাটায় তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মা বাবা ভাই বোন আপনজনদের কথা মনে পড়ে তা আমি যখন ঢাকায় আসার পরে যখন আমি সিক হতাম তখন হোস্টেলে থাকতাম একা একা তো আমি খুব লোনলি ফিল করতাম এবং যখন খুব বেশি অসুস্থ হতাম তখন আমার খুব ইচ্ছা করতো যে অন্যদের মাকে দেখতাম যে আমার মা কেন অন্যদের মতো না অন্য মায়েরা তো এত ভালো তার বাচ্চাদেরকে এত কেয়ার করে বাচ্চাদেরকে আগলে রাখে এবং একটা মায়ের কাছে তো বাচ্চা সবচেয়ে সেফ থাকা উচিত যেটা আমি ছিলাম না তো আমার সাথেই কেন এরকম হতো আমি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্না করতাম যে আল্লাহ আমার সাথেই কেন এরকম হলো আমার মা কেন এরকম অন্যদের মা তো এত ভালো তো আমি একদম ইমোশনাল হয়ে আমি আমার মাকে ফোন দিয়েছিলাম গত বছর অক্টোবর মাসে ফোন দিয়েছিলাম আমাকে তো সে প্রথম এক মিনিট আমার সাথে ভালো করে কথা বলেছে ভালো করে বলতে চাই জিজ্ঞেস করলাম যে কেমন আছো ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি বলছি ভালো আছি তো তারপরে বলতেছে যে তুমি কেন ওইভাবে আমার আমাকে সবার সামনে খারাপ বানিয়ে তুমি বাসা থেকে চলে গিয়েছো তা আমি বলেছি যে আমি কেন এসেছি তুমি জানো না তুমি আমার সাথে যা করেছো তারপর আমি কীভাবে তোমার সঙ্গে থাকতাম আমাকে বলছি তোমার সাথে আমি কী করেছি আমি তুমি আমার সাথে কী করেছো জানো না বলেছে না আমি তোমার সাথে কিছুই করিনি পরে বলছে যে বলো আমি তোমার সাথে কী কী করেছি তখন আমি বলছি তুমি আমার সাথে আমাকে মারধর করেছো আমাকে আমার সংসারটা নষ্ট করেছো আমাকে আমার ভালোবাসা মানুষ থেকে তুমি দূর করেছো তার সামনে আমাকে খারাপ বানিয়েছো আমার সাথে তুমি অনেক কিছুই তো করেছো তো তুমি এগুলো কিছুই করো নি তুমি কীভাবে বলতেছো যে তুমি কী করছো তুমি জানো না বলতেছো যে আমি তো তোমার সাথে এরকম কিছুই করিনি তুমি তো নিজেই ডিভোর্স দিচ্ছ তোমার ডিভোর্সের জন্য তো আমি দায়ী ছিলাম না তো তুমি কেন এখন আমাকে মিথ্যা মিথ্যা ব্লেম করতেছো আর তোমাকে আমি কবে মারছি তোমাকে তো আমি মারি নাই মানে সে আমার সাথে যা যা করেছে তার সব কিছুই সে এখন অস্বীকার করে আমার কাছে এবং আমার আপুর সাথে মাঝে মাঝে তার কথা হয় তখন সে আমার আপুকেও বলে যে না আমি ওর সাথে কিছুই করিনি আপনার বড় আপুর সঙ্গে তো সেরকম কোনো কিছু করেনি বড় আপুর সংসারে অনেক ঝামেলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে সেটা হচ্ছে বড় আপু শ্বশুর বাড়িতে ফোন দিয়ে আপুর হাজব্যান্ডকে ফোন দিয়ে আপুর সম্পর্কে অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলেছে ঠিক আছে নাইবা গেলাম আমি শুধু মানে খুব এমন একটা জায়গায় গল্পটা দাঁড়িয়ে গেল এখানে কথা বলাটা খুব মুশকিল তবে প্রিয় শ্রোতা আমরা একটা প্লিজেন্ট একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করতে চাই মানে যেটা সবার জন্যই সহনীয় এতক্ষণ যারা গল্পটা শুনেছেন তারা মনে হতে পারে যে না আমরা আই এম এ জাহিলিয়ার যুগে বসবাস করছি সামহাও কখনো কখনো এমন কোনো ঘটনার মুখোমুখি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেয় সিচুয়েশান আসলে কখনো কখনো আমরা বলতে বাধ্যই হয়ে হয়তো বা আসলে ওরকম যুগেই বসবাস করছি বাট না আমাদেরকে সেভাবে ভাবলে হবে না এর মধ্য দিয়েই পজিটিভ কিছু ভাবতে হবে আমি আপনাকেও অ্যাকিউজ করছি না আপনার মাকেও অ্যাকিউজ করছি না এটা আমার দায়িত্ব না এবং আমাদের শোর জায়গা থেকে সেটা যায়ও না আমি বরং সিচুয়েশন দেখতে চাই আপনার মা একটা সিচুয়েশনের অ্যাক্টার আপনি একটা সিচুয়েশনের অ্যাক্টার মনোজগতের বা মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় কোনো মানুষ আসলে খারাপ না 
যদি কোনো মানুষ খারাপ কোনো অ্যাক্ট করে তো সেটা তার সাময়িক মানসিক প্রবলেম এবং সেটাকে ঠিক করা হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের দায়িত্ব ধরে নেওয়া হয় এরকম আমরা সেই জায়গাটা থেকেই হয়তো আপনার মাকে দেখতে চাই দেখতে চাই যে আপনার বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে সে কোনো বড় রকমের ডিজাস্টারের মেন্টাল ফেজের মধ্যে গেছে যেটা হয়তো আপনি জানেন না কিংবা আমরা দেখতে চাই এইভাবে যে বয়সে আপনার বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সেই বয়সে সেই বিয়ে হওয়া বা তার আগের অতীত হয়তো বা এমন কোনো বিটার এক্সপিরিয়েন্স তার জীবনে আছে যেটা হয়তো তার সন্তান কীভাবে ট্রিট করা উচিত যদি আপনার কথা সত্য মনে করি সেই জায়গাটাই হয়তো বা তার কোনো বড় ধরনের লজিক ছিল যেটা বা বড় কোনো ধাক্কা ছিল যে কারণে হয়তো তার সন্তানের প্রতি সে প্রপার ট্রিটমেন্টটা দিতে পারেনি দেখতে চাই এমনভাবে যে অনেক মানুষ সুস্থ থাকার পরেও ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর রকমের অসুস্থ থাকে হয়তো আপনার কথা যদি সত্যি মনে মনে করে নিই তাহলে আপনার মা প্রপারলি ভালো একজন মা কিন্তু ভেতরে ভেতরে হয়তো কোনো একটা জায়গায় অনেক রকম ভয়ানকভাবে অসুস্থ একজন মানুষ তো এত কিছুর পরে আমি জানি আপনার সেই যত কিছুই হোক না কেন যেটাই হোক না কেন সে যেহেতু আপনাকে গর্বে ধরেছে আপনি তার শরীরের রক্ত মাংস খেয়ে বড় হয়েছেন দুনিয়াতে এসছেন এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসছে সুতরাং যত কিছুই করুক না কেন সে আপনার মা এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই এটা আমরা অস্বীকার করি না হ্যাঁ এবং ওখান থেকে স্কেপ করারও কোনো সুযোগ নাই সে কোনোদিন আপনার রাইভালরিজ হবে না সে কোনোদিন আপনার এনিমি হবে না সে কখনোই আপনি সে যদি আপনাকে মেরেও ফেলে তাও আপনি প্রতিশোধ নিতে পারবেন না বিষয়টা এরকমই আমাদের সৃষ্টিগত জায়গা থেকেও এরকম আমাদের সামাজিকতা পরিবার সমস্ত কিছু জায়গা থেকেই এরকম এই যে বললাম একটু আগে চিনি হওয়ার ঘটনাটা বাবা যেরকম দাঁড় করিয়ে বলছে যে আমি সুইসাইড করবো আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও হ্যাঁ আপনার ক্ষেত্রেও বিষয়টা এরকমই আপনার মা এরকমই আমরা ঘটনাটাকে আমি বারবার বলেছি আজকে মা সন্তানের জায়গা থেকে আমরা মুখোমুখি জায়গায় দেখব না দেখব না এই কারণে আমাদের জীবন এটা এতই বেশি নাটকীয় যে সিনেমাতে এসব ঘটনা ঘটে না নাটকে এসব ঘটনা ঘটে না যেটা আমাদের জীবনে ঘটে সেখানে কোনো ইকুয়েশন থাকে না সেখানে যোগ বিয়োগ থাকে না দুই আর দুই যোগ করলে যে চার হবে সেগুলোর কোনো ধার ধারে না জীবন এবং জীবন জীবনের মতো ঘটে যায় আমরা এই জায়গাটিকে দেখতে চাই একেবারে বলিষ্ঠ একটা জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে এই মেয়েটার ফাইট ব্যাক করাটা দেখুন এই মেয়েটা এমন একটা জায়গাতে ছিল বাবা তার সবচেয়ে আশ্রয়স্থল বাবার চলে যাওয়া তারপরে এই মেয়ের সে অর্থে প্রপার্টি বলতে কিছুই নাই এবং তার মা নিয়ে নিল এখন যেটা আছে সেটা বড় বোনের না যতই হয়তো বড় বড় বোনের এবং তারপরে ওখানে থেকে সে যে সিচুয়েশনগুলো ফেস করেছে তার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে একটা ভয়ানক রকমের বাজে সিচুয়েশন যেখানে তার শেল্টার পাওয়ার কথা সেখানে সে শেল্টার না পেয়ে সেখানে একটা শত্রু শত্রু সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে এবং প্রচণ্ডভাবে মানসিকভাবে সে টর্চার হয়েছে এবং ভয়ানক রকমের একটা ডিজাস্টার হতে পারত কিন্তু এই মেয়েটা মনোবল হারায়নি সে ওখান থেকে বের হয়ে এসছে এবং সে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বিশেষতই আমরা পরিচয়টা রিভিল করিনি কোন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এবং ওর নাম সব কিছুই আমরা এখানে অন্যভাবে প্রেজেন্ট করেছি ওর সামাজিকতার কথা চিন্তা করে ওর পরিবারের কথা চিন্তা করে এবং এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে করে ওর আইডেন্টি কখনো ফ্ল্যাশ না হয় আর দেখুন ও যেখানে পড়াশোনা করছে এবং যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করছে সেটার ফিউচার সারা ওয়ার্ল্ডই অনেক বেটার সো একটা সময় হয়তো অনেক বেশি দাঁড়িয়ে যাবে কিন্তু যে জিনিসগুলো ওর জীবনে ভয়ানক রকমভাবে ক্ষতি হয়ে গেছে সেই বিষয়গুলো কি কি ও কখনো ভুলে উঠতে পারবে কখনো কি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে ও যা দেখেছে সেই দেখার জায়গাটা থেকে ওর ভেতরে যেটা তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটাকে কি ওভারকম করে ও সুস্থ জীবনে ফিরে যেতে পারবে ওর একটা খুব সুন্দর মা হওয়ার প্রত্যেকটা মেয়েরই হয়তো বা এই ইচ্ছাটা থাকে সেই সুযোগটা সেই সুযোগটা কি ওর জীবনে কখনো তৈরি হবে যত কিছুই হোক না কেন যাই হোক না কেন ওর জন্য পজিটিভ যেন হয় সেটা জানিয়েই আজকের এই অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চাই আমি শুধু বারবারই একটা কথা বলবো প্লিজ ডোন্ট গিভ আপ ডোন্ট গিভ আপ সিচুয়েশন যেটাই হোক না কেন যাই হোক না কেন এর চেয়েও হয়তো ভয়ানক ঘটনা ঘটে সমাজে এর চেয়েও হয়তো ভয়ানক ঘটনা ঘটে আমরা গল্প প্রচার করি আমাদেরকে রেডিও মাথায় রাখতে হয় লাখ লাখ মানুষ এটা শুনছে মাথায় রাখতে হয় যতটুকু সম্ভব মানুষের সব শ্রেণীর মানুষ যেহেতু অনুষ্ঠানটি শোনেন সেইভাবে এটাকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাই আজকের এই গল্পটি আমাদের জীবনে যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার চেয়েও হয়তো ভয়ানক ঘটনা কারো পরিবারে ঘটছে তার চেয়েও হয়তো ভয়ানক ঘটনা কোনো একটা সমাজে ঘটছে আমরা যেই অবস্থার মধ্যেই থাকি না কেন সেখান থেকে বের হয়ে এসে আমরা যেন নিজেকে একটা জায়গায় স্টাবলিশ করতে পারি আমরা যেন কখনো কী ভাব না করি আমি যতবার এরকম জীবন গল্প উপস্থাপন করেছি একটা মেয়ের জীবন গল্প আমি শুধু একটা মেসেজই মোটা দেখে যাবার চেষ্টা করেছি যে আমাদের সমাজে মেয়েরা কতটা ভয়ানক রকমের ভার্নারেবল পরিবেশের মধ্যে থাকতে পারে না তাদের পরিবার না তাদের সমাজ না অন্য কোনো প্রত্যেকটি জায়গাতে একটা মেয
যে সন্তানকে পেটে ধারণ করেছেন সেই সন্তান কিন্তু আপনার মান ইজ্জত সম্মান সব কিছু ধুলাই লুটিয়ে দেবে এবং তখন কিন্তু আপনারা কিছুই বলার থাকবে না এই শেষের কয়েকটি লাইন হচ্ছে আপনার মায়ের জন্য প্রিয় শ্রোতা ভালো থাকুন আজকের মতো শুভরাত্রি আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প